வெல்கம் டு பி எம் ஸ்டோரி கேஃப் சேனல் பல்வகை ஜோனர்களில் பல கதைகளை கேட்க விருப்பமா இதோ நம்ம சேனலுக்கு கதை விரும்புகளான உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஜானர் லவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவல் எழுத்தாளர் பார்கவி முரளி அவர்களின் அன்பின் வழியது அன்பில் வழியது வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி இந்த கதையில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் கற்பனையே இது உண்மையான வாழக்கூடிய அல்லது இறந்த நபருடன் ஒத்திருந்தால் அது தற்செயலானதே ஆகும் ஆசிரியரால் குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டதல்ல வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் அன்பு ஒன்று தன் முன்னே ஆஜானுபாகவாக நின்றிருந்தவனை சிறிது பயத்துடனும் மிகுதியான பதற்றத்துடனும் பார்த்தாள் அவள் அவளின் உதத்தின் மேல் பூத்திருந்த வியர்வை முத்துக்கள் அவளின் பயத்திற்கான சாட்சி என்றால் ஒரு இடத்தில் நிலைக்காமல் அங்குமிங்கும் அலைப்பாயும் கண்கள் அவளின் பதற்றத்திற்கான சாட்சி ஆயினும் பெண் அவளின் கண்கள் அவனின் பரந்த மார்பை தாண்டி மேலே செல்லவில்லை அதற்கான காரணத்தையும் அவள் மட்டுமே அறிவாள் இதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நகர்ந்து அறையின் ஒரு ஓரத்திற்கு வந்திருந்தனர் இருவரும் இதோ இன்னும் சில அடிகளில் அவள் பின்னால் இருக்கும் சுவற்றில் இடித்து நிற்கப் போகிறாள் அதன் பின்பு அதை யோசிக்கும் அளவிற்கு மூளை வேலை செய்யவில்லை எதிரிலிருந்தவனும் வேலை செய்ய விடவில்லை சுவற்றில் இடித்து நின்றதுமே பதற்றத்தின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவளாக அவளின் உடல் நடுங்க ஆரம்பிக்க இப்போதும் கண்களை அவன் மார்பு வரை அலைப்பாய விட்டு மீண்டும் கீழே குனிந்து கொண்டாள் ஏறி இறங்கும் அவனின் மார்புக்கு போட்டியாக அவளின் தொண்டை குழியும் பயத்தில் ஏறி இறங்க மெதுவாக மிக மெதுவாக அவளின் அருகே வந்து அவனின் மூச்சு காற்றை அவளின் முகத்தினில் ஊதினான் அதில் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டவள் அடுத்தடுத்து என்னவென்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்க அந்நேரம் அவளின் தலையிலும் இடுப்பிலும் வலித்தது கண்களை திறந்து பார்த்தவளிற்கு அப்போதுதான் அனைத்தும் கனவென்பது புரிந்தது உஃப் ச இந்த கனவோட பெரிய எம்ச முழு சாபம் வர மாட்டேங்குது எனக்கு முன்னாடி இருந்தவன் மூஞ்சியும் தெரிய மாட்டேங்குது ஐயோ இதை யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் என் வாய என்னாலே நம்ப முடியாது என்று புலம்பியவள் எதேச்சியாக எதிரிலிருந்த கடிகாரத்தை பார்க்க மணி ஏல் என்று காட்டியது ஐயோ இன்னைக்கு தானா அது என்று முழுமுணுத்தவள் வேகமாக கிளம்பி அவளின் அறையிலிருந்து வெளியே எட்டி பார்த்தாள் சமையல் அறையிலிருந்து கம கம வாசனையோடு பாட்டு குரலும் கேட்க ஷபா நல்ல வேலை மிஸ்டர் லிங்கு கிச்சனில் பாட்டு கச்சேரி நடத்திட்டு இருக்காரு இதுதான் எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு சரியான சமயம் என்று நினைத்தவள் நினைத்ததை செய்து முடித்தாள் அவளின் இருச்சக்கர வாகனத்தை சிறிது தூரம் தள்ளி கொண்டு வந்தவள் அதை உயிர்ப்பித்து பறந்து சென்றாள் மகள் சென்று விட்டதை அறியாமல் பெண் பார்க்கும் படலத்திற்கான வேலைகளை தீவிரமாக செய்து கொண்டிருந்தார் லிங்கு என்ற வைத்தியலிங்கம் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மொத்தமே இரண்டே நபர்கள் தான் இருந்தனர் அந்த ரெஸ்டாரண்டில் அந்த இருவரில் ஒருத்தியாக மூளையில் அமர்ந்திருந்த மேசையில் அமர்ந்திருந்தவள் தன் முன்னே ஆவி பறக்க வைக்கப்பட்டிருந்த குழம்பியை ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குழம்பியின் நறுமணமும் அங்கு ஒழித்து கொண்டிருந்த மெல்லிய இசையும் ஒன்று சேர்ந்து அவளின் இரு உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி இருக்க அதன் சுகத்தில் மூழ்கியிருந்தவளின் கண்களும் தானாக மூடிக்கொண்டன அப்போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் நுழைந்த சக்தி அவள் எங்கே இருப்பாள் என்பதை சரியாக கணித்தவனாக அவளிருந்த இடத்திற்கு வந்து மயக்கத்தில் இருந்தவளை தலையில் லேசாக தட்டி லூசு கொஞ்சம் மச்சம் சீரியஸ்னஸ் இருக்கா உனக்கு அங்கே உன் அப்பா காலையிலேயே என் பொண்ணை காணும்னு பயந்துட்டு இருக்காரு நீ என்னடானா எங்கே உட்காந்துட்டு கூலாக காப்பி குடிச்சிட்டு இருக்க என்று திட்டினான் மற்ற நேரமாக இருந்திருந்தால் தலையில் அடித்ததற்கு இந்நேரம் பழி வாங்க அவனை ஒரு அடியாவது அடித்திருப்பாள் இப்போது அவன் திட்டு கொண்டிருந்ததால் சற்று அடக்கி வாசித்தாள் அடை சக்கி கோல்டு காஃபி இல்லை ஹாட் தான் இங்கே பாரு ஆவி கூட பறக்குது என்று அப்போதும் அவனின் பதற்றத்தை உயர்த்த மறக்கவில்லை அவள் நீண்ட நடிகை பெருமூச்சை விட்டு தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டவன் 
இன்னைக்கு அஜய் உன்னை மீட் பண்றதா உங்க அப்பா உன்கிட்ட சொன்னார் தானே என்று பொறுமையாக வினவ அவளோ குழம்பி கோப்பையிலிருந்து தன் பார்வையை சற்றும் நிமிர்த்தாமல் ஆமா சொன்னாரு அதுக்கு என்ன இப்போ என்றாள் அதற்கு மேல் முடியாமல் அவள் எதிரே இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தவன் ஷனு இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ பிடிவாதம் பிடிக்கிற மாப்பிள்ள பார்க்கறதெல்லாம் சாதாரணம் தானே எனும் போதே கிழலாக பார்த்தவள் ஒரு முறை ரெண்டு முறைனா சாதாரணம்னு சொல்லலாம் பட் இது பத்தாவது முறை இப்படி எல்லாருக்கும் ஷோ காமிச்சுக்கிட்டே இருக்க நான் என்ன ஷோகேஸ் பொம்மையா அதுதான் நானே அந்த அஜய்க்கு கால் பண்ணி தனியா பேச இங்க வர சொல்லிட்டேன் என்றவள் தன் வேலையில் கவனமாகி போனாள் அவனோ அவள் கூறியதையே நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆம் அது அவளிற்கு பத்தாவது மாப்பிள்ளை பார்க்கும் படலம் ஒவ்வொரு முறையும் ஜாதக பொறுத்த முதல் மணமகன் மணமகள் பிடித்தம் வரை அனைத்தும் சரியாக நடக்க சொல்லி வைத்தார் போல ஒரே காரணத்தினால் அனைத்து வரன்களும் தட்டி கழிந்தன அந்த ஒன்பது நிகழ்வுகளும் காட்சிகளாக சில நொடிகளில் அவன் மனதில் வந்து போக அவளை பார்த்து சிறிது பயத்துடனே அஜய் கிட்ட பேசுறப்போ ஒழுங்கா பேசுவதானே என்று வினவ அவளோ உதட்டை வளைத்து அது அவன் பேசுறத பொறுத்து என்றால் உம் அது எனக்கு இப்பவே நல்லா தெரியுது என்று நடக்கவிருக்கும் சம்பவத்தை கணித்தவனாக கண்களை மூடி நாற்காலியில் சாய்ந்து விட்டான் அவன் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து கொண்டே குழம்பியை அருந்தியவள் வாய்க்கும் கோப்பைக்கும் கிடைத்த இடைவேளை வெளியில் என்ன ஆச்சு ஷகி ஏதோ அப்செட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று வினவினால் அவளின் கேள்வியில் கண்களை திறந்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அதுதான் ஏன்னு உனக்கே தெரியுமே என்றான் அவன் கூற தாங்கியதை புரிந்து கொண்டவளாக இப்ப என்ன பிரச்சனை உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இன்னும் அஜய் வர்றதுக்கு நேரம் இருக்கு சோ உன் சோக கதையை சொல்லு கேப்போம் என்று கதை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக அமர்ந்தாள் என் கதையை கேட்க அவ்வளோ ஆர்வம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்று அழைத்து கொண்டவன் எப்பவும் போலதான் ஷனோ அவ கூப்பிட்ட இடத்துக்கு நான் போகலன்னு சண்டை என்றான் சக்தி அப்படி எங்க கூப்பிட்டா ஆமா நீ அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருந்த என்று சந்தேகமாக அவனை நோக்கினாள் அது நேத்து நம்ம வீட்டுல ஒரு படம் பார்த்தோமே என்று இழுக்க அந்த உருப்படாத படத்தை பார்க்கதான் உன் ஆளு கூட வெளியே போகாம இருந்தனு மட்டும் சொல்லிடாத வாயில நல்லா வந்துடும் என்று எச்சரித்தாள் அவள் லேசாக சிரித்து சமாளித்தவனை கண்டு இருபுறமும் தலையை ஆட்டியவள் உன்னை எல்லாம் துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணா பாரு அவள சொல்லணும் என்று சலித்து கொள்ள ஹே என்னமோ நான் ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி சொல்ற என்று சிலர்த்து கொண்டான் சக்தி சரி அப்போ லவ்வ எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லு பாப்போம் என்று அவள் வினவ எப்படின்னா ஐ லவ் யூ சொல்லித்தான் என்றான் அவனின் பதிலில் மானசிகமாக தலையில் அடித்து கொண்டவள் சரி எத்தனை தடவை ஐ லவ் யூ சொல்லியிருப்ப என்று கேட்க எத்தனை தடவைனா ஒன் டைம் தான் என்றான் சாதாரணமாக இப்போது வெளிப்படையாகவே தலையில் அடித்து கொண்டவள் உனக்கு லவ் ஒன்னு தான் கேடு ஏன் டெய்லி லவ் சொன்னா குறைஞ்சு போயிடுவியா என்று அவள் கூற டோன்ட் பி சில்லு சனு லவ் பண்றத வார்த்தையால சொல்லிட்டே இருக்கணுமா பி பிராக்டிகல் என்றான் லவ்ல என்னடா பிராக்டிகல் தேரின்னு ஆமா லவ்வ வார்த்தையால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க செய்கையாலையும் உணர்த்த மாட்டீங்க வார்த்தையாலையும் சொல்ல மாட்டீங்கன்னா எனத்துக்கு லவ் பண்றீங்க லவ்ங்கிறது எவ்வளோ அழகான ஃபீலிங் அது புரியாத நீ எல்லாம் லவ் பண்றதே வேஸ்டடா என்று அவள் சுற்றுப்புறம் உணராமல் கத்த சக்திதான் அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டி இருந்தது ச நடக்க போறத மறந்துட்டு நானே அவளை கோவப்படுத்திட்டு இருக்கேன் இனி அஜய் கூட மீட்டிங் எப்படி இருக்குமோ என்ற கலக்கம் அவனின் மனதிற்குள் வரத்தான் செய்தது அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சரி சரி ரிலாக்ஸ் அனு நான் தப்பு தான் ஓகேயா என்று அவளை சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்க என்ன ஓகேயா நீ தான் தப்பு என்று அழுத்தி கூறியவாறு மிச்சம் வைத்த குழம்பியை பரிகாரம்பித்தாள் ஊருக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கிறவன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கான் ஒரு ஃப்ரெண்டு அதுவும் இந்த ராட்சசிய வச்சுட்டு நான் படுற கஷ்டம் இருக்கே என்று முணுமுணுக்கும் போதே என்னடா தனியா புலம்பிட்டு இருக்க என்றால் அவனின் ராட்சசி சாரி சொன்னேன் சனு என்று அவன் சமாளிக்க முயல உன் சாரி எல்லாம் யாருக்கு வேணும் ஒரு காப்பி ஆர்டர் பண்ணு என்றால் அவள் இதெல்லாம் திருந்துற கேசா என்பதை போல பார்த்தவன் 
எத்தனை காப்பி குடிப்ப சனு காப்பிக்கு நீ ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்க இது நல்லதுக்கு இல்லை என்று அவன் பேச ஒரு காப்பி கேட்டதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லக்ஷரா ஆக்சுவலா நீ சொன்ன அந்த ஃப்ரெண்டு டைலாக நான் தான் சொல்லியிருக்கணும் என்று சொல்லித்து கொண்ட அளவள் இருப்பினும் நண்பன் அல்லவா அவளிற்கு பிடித்த ஹாட் சாக்லேட் ஆர்டர் செய்தவன் இவ்வளோ பேசுறியே நீங்க ஏ மேடம் லவ் பண்ணல என்று கேட்டான் லவ்னாலே கமிட்மெண்ட் செக்கி எனக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாதுப்பா என்று கண்ணடிக்க அடி பாவி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் லவ்வு அழகான ஃபீலிங் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுல தான் சந்தோஷமே இருக்குன்னு எல்லாம் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருந்த என்று அதிர்ச்சியாக வின வினான் சக்தி ஆமாம் லவ் அழகான ஃபீலிங் தான் யார் இல்லைன்னு சொன்னா ஆனால் கமிட்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கெல்லாம் நான் யாரையும் பார்க்கலையே மேபி ஃபியூச்சரில் யாரையாவது பார்த்து தலைக்குப்புற விழுந்து லவ் பண்ணா சொல்கிறேன் அப்போ கூட உன்ன மாதிரியெல்லாம் லவ்வர் கூப்பிட்டு வெளியே போகாமல் இருக்க மாட்டேன் என்றால் ஃபியூச்சர் இல்லையா இன்னைக்கு ஒருத்தரை பார்க்க போகிற அது ஞாபகம் இருக்கா என்று அதிர்ச்சியுடனே சக்தி வினவ அதற்கு பதில் சொல்ல வந்த போது சரியாக அதே சமயம் அவளின் அலைபேசி ஒளி எழுப்ப அதை சக்தியிடம் காட்டி அஜய் தான் என்றாள் பின்னர் அழைப்பை ஏற்று தாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வழியை கூறினாள் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள் நுழைந்த அஜய்க்கு கையசைத்து தான் இருக்கும் இடத்தை உணர்த்தியவள் அவன் வாயிலிருந்து அவளை நெருங்கும் வரை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் உம் பரவாயில்ல பார்க்க நல்லா தான் இருக்கான் என்று மனதிற்குள் அவனுக்கு சான்றிதழ் கொடுத்து கொண்டாள் அஜயின் முகம் நிர்மலமாக இருப்பதாக தோன்றினாலும் கண்கள் கோப கனலை வெளிப்படுத்த தவறவில்லை அதை அவள் உணர்ந்து கொண்டாலும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் ஹாய் அஜய் வாங்க உட்காருங்க என்று சக்திக்கு அருகிலிருந்த நாற்காலியை காட்டினாள் அஜய் மற்ற இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க சக்திக்கோ அங்கு அமர்ந்திருப்பது தர்ம சங்கடமாக இருந்தது லூசு பக்கி தனியா பேசணும்னு வர சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு என் பக்கத்துல உட்கார சொல்றா ஏற்கனவே அவரு கோபத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு என்று தோழியை மனதார திட்டியவன் ஹாய் அஜய் நீங்க பேசிட்டுருங்க இப்ப எனக்கு முக்கியமான கால் ஒன்று இருக்கு என்று கூறி நிலைமையை ஒரு வார சமாளித்தான் செல்லும் முன் அவளிடம் கண்களை உருட்டி ஒழுங்காக பேச சொல்ல அவளோ உதட்டை பிதுக்கி தோலை குலுக்கி கொண்டாள் அலைபேசியில் வைத்தியலிங்கத்தை தொடர்பு கொண்டவன் அங்குள் அஜய் வந்தாச்சு என்று கூற மறுமுனையில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதெல்லாம் இல்லை அங்குள் ஷனு நல்ல மூடதா இருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பயப்படாதீங்க என்று இன்னும் சில பல சமாதான வார்த்தைகள் கூறி அழைப்பை துண்டித்தவன் கண்டது ஷனுவும் அஜயும் எழுந்து நின்று கோபமாக பேசுவதை தான் ஐயோ என்ன பிரச்சனையை இழுத்து வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே என்று தலையில் அடித்து கொண்டவன் அவர்களை நோக்கி சென்றான் பணத்தின் செழுமையையும் கலைநயத்தின் பெருமையையும் ஒருங்கே பறைசாற்றியபடி பிரம்மாண்டமாக உயர்ந்த நின்றது அந்த பங்களா ஆனால் அதை நின்று ரசிக்கத்தான் அதன் உரிமையாளர்களுக்கு நேரமோ மனமோ இல்லை அந்த காலை வேளையில் சில பறவைகளின் சத்தத்தை தவிர அமைதியாக இருந்தது அந்த பங்களா இன்று மட்டுமல்ல பல வருடங்களாக நீடித்திருக்கும் இந்த அமைதியை களைப்பது யாரோ அந்த பங்களாவின் நடுக்கூடத்தில் பதற்றத்துடன் நகத்தை கடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் ரியா அப்போது மாடிப்படிகளில் யாரோ வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது யாரோ என்ன வருவது அவளின் அண்ணன் என்பது வேகமான காலடி சத்தத்திலேயே தெரிந்தது ஹேமந்த் ஆண்களை வர்ணிக்கக்கூடிய அளவில் கச்சிதமான பொருந்தி இருப்பவன் அதே போல அழுத்தமும் நிறைந்தவன் தவறை கூட கண்களாலேயே தட்டி கேட்டுவிடும் ஆற்றல் கொண்டவன் அவன் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வெளிப்படுவது அரிதிலும் அரிது அத்தகையவனுக்கு ஒற்றை தங்கையாக ஒரே உறவாக இருப்பவள் தான் ரியா ஆம் தற்போதைக்கு ஹேமந்திற்கு ரியாவும் ரியாவிற்கு ஹேமந்தும் தான் சொந்தம் இருவரின் பெற்றோரும் சில வருடங்களுக்கு முன் இறந்து போயிருக்க அப்போதிருந்தே தங்களின் தொழிலை கவனிக்க வேண்டி இறுகி போயிருந்தான் ஹேமந்த் அதற்காக தங்கையை அப்படியே விட்டுவிட்டான் என்பதில்லை அவளிற்கான பொருட்கள் அனைத்தும் அவள் கேட்பதற்கு முன்பே கிடைக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துதான் இருந்தான் ஆனால் தங்கையின் மனதில் ஏற்பட்டிருந்த தனிமை உணர்வை கவனிக்க தவறிவிட்டான் அந்த தொழிலதிபன் அவன் 
தங்கையுடன் பாசமாக பேசி எத்தனை வருடங்கள் ஆனதோ இதோ இப்போது அவனிடம் பேசுவதற்கே பதற்றமாக காத்திருந்தாள் அவனின் தங்கை மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தவன் நடுக்கூடத்தில் அமர்ந்திருந்த ரியாவை கவனித்தான்தான் ஆனால் எதுவும் கேட்கவில்லை அவன் டைனிங் டேபிளில் அமர அதற்காகவே காத்திருந்ததை போல அவனிற்கு பரிமாறினார் அந்த வீட்டில் வேலை செய்து வரும் பானுமதி இதெல்லாம் இரண்டொரு நிமிடங்களில் நிகழ்ந்திருக்க ரியா தான் மனப்பாடம் செய்து அனைத்தையும் மறந்து போய் விழுத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அதை நினைவிற்கு கொண்டு வருவதற்குள் ஹேமந்த் சாப்பிட்டே முடித்திருந்தான் தன் அருகே வந்தது கூட தெரியாமல் தனக்குள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தவளை ரியா என்ற ஒற்றை அழைப்பில் நிகழ்விற்கு அழைத்து வந்திருந்தான் அவளின் அண்ணன் என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா என்று அவன் வினவ ஒருவாறு தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு பல நாட்களாக அண்ணனிடம் கூற வேண்டும் என்று உரு போட்டுக் கொண்டிருந்ததை அவனிடம் கூறிவிட்டாள் மனதில் இத்தனை நாட்கள் பாரமாக இருந்ததை கொட்டிவிட்ட நிம்மதியை சில நொடிகள் கூட அவளுக்கு தராதவனாக இத ஏங்கிட்ட சொல்ல இவ்வளோ நாளாச்சா என்ற கேள்வியால் அதிரவைத்தான் அன்பு இரண்டு அலைபேசியில் வைத்தியலிங்கத்தை சமாளித்த சக்தி கண்டது சந்தை போடுவதைப் போல நின்றிருந்த ஷனுவையும் அஜயையும் தான் ஐயோ என்று மனதிற்குள் அலறியவாறு அறியே சொல்ல ஷனு அஜயிடம் கோபமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இடையில் வந்ததால் எதற்காக சண்டை என்பதை புரியாமல் விழைத்து கொண்டிருந்தான் சக்தி இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த உங்களை விட இருபது வருஷமா கூட இருக்க இவன்தான் எனக்கு முக்கியம் என்று சக்தியின் கரத்தை பற்றியபடி கூற அவனிற்கு எவ்விதமான எதிர்வினையை ஆற்ற வேண்டும் என்றே புரியவில்லை தங்களின் நட்பை எண்ணி கர்வம் கொள்வதா இல்லை இது ஒன்று நாளையே அவளின் திருமணம் தடைப்படுவதை எண்ணி வருத்தப்படுவதா என்று தெரியவில்லை அந்த குழப்பத்துடனே அவன் உறைந்திருக்க அவன் நிகழ்விற்கு திரும்பும் வரை காத்திருப்பானா அஜய் தென் இட்ஸ் தன் மிஸ் சரண்யா நீ இவ்வளவு அடமண்டா இருந்தா கடைசி வரைக்கும் உனக்கு கல்யாணமே நடக்காது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்பது வரணும் இந்த ரீசனுக்காக தான் தள்ளி போச்சாமே கேள்விப்பட்டேன் இருந்தோ என தனியா பேச கூப்பிட்டதுக்காக உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைச்சுதான் வந்த ஆனா இப்பதான் புரியுது நான் எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு சீக்கிரமா உன்னை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஹஸ்பண்ட் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள் என்று கிண்டலாக கூறினான் அஜய் மிஸ்டர் அஜய் என் பேரு சரண்யா இல்ல சரண்யா அண்டு நீங்க ஒன்னும் வருத்தப்பட வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் லவ்வையும் புரிஞ்சுக்க தெரியாத நேரம் மைண்டடா இருக்க உங்களுக்கே கல்யாணம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும் போது எனக்கும் கல்யாணம் ஜாம் ஜாம்னு நடக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பத்திரிக்கை வைக்கிறேன் வந்து வாழ்த்திட்டு போங்க என்று கிண்டலாகவே வழி அனுப்பி வைத்தாள் சரண்யா அஜய் ஏதோ முணுமுணுத்து கொண்டே அங்கிருந்து செல்ல அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாதவளாக நாற்காலியில் அமர்ந்து தனக்கு முன்னிருந்த தண்ணீரே பருகினாள் அது வரையிலும் கூட சக்தி சிலை போலவே நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டவள் இவே ஒருத்த ஆனா உன ஷாக் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவான் என்று புலம்பியபடி அவனை உலுக்கினாள் சுயத்தை அடைந்தவன் எங்க அஜய் என்று வினவ அதில் எரிச்சலானவள் டேய் ஓ முன்னாடி குத்துக்கல்லு மதை உட்கார்ந்திருக்க என்ன என்னன்னு கேட்கல நம்மள கிண்டல் அடிச்சுட்டு போன அந்த லூச தேடுற என்று கத்தினாள் விளையாடாத ஷனு என்னாச்சு எதுக்கு சண்டை என்று வினவினான் அவனே ஓரளவுக்கு யூகித்து விட்டாலும் அவளே சொல்லட்டும் என்று தான் கேட்டான் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு சக்தி அலைபேசியை எடுத்து கொண்டு சென்ற பின்னர் இதுவாச்சும் தெரிஞ்சது என்று முணுமுணுத்தான் அஜய் அவனின் முணுமுணுப்பு கேட்டாலும் அதற்கு எதுவும் சொல்லவில்லை மாறாக அப்போதே சரண்யாவிற்கு அவன் மீதிருந்த ஆர்வம் குறைந்து போனது சில நொடிகளில் சமாளித்து விட்டு ஹாய் அஜய் என்று அவளே பேச்சை துவங்கினாள் உம் என்று ஒற்றை வார்த்தை என்று கூட சொல்லிவிட முடியாதவாறு முனகளில் தான் அவளை கவனிப்பதை காட்டினான் அஜய் ஆட்டிடியூடு என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டவள் சாரி ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேஸ்ல நீங்க வீட்டுக்கு வர பிளானை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு என்று தான் தவறுக்காக மன்னிப்பு வேண்ட உம் இன்னைக்கு ஏதோ ஃப்ரீயா இருந்ததால என்னால கால் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது இல்லைனா என்னோட டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகி இருக்கும் இனிமேல் ஆச்சும் பொறுப்பா இருக்க கத்துக்கோங்க என்றான் அஜய் பொறுமைக்கும் அவளிற்கும் சிறிது தூரம் தான் என்றாலும் பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுமை காத்தாள் சரண்யா அதன் பின்பு அவள் எதுவும் பேசாமல் இருக்க குட் ஐ லைக் சைலண்ட் பீப்புள் என்று அவளை பற்றி தெரியாமல் சான்றிதழ் வழங்கிவிட்டு 
அண்டு தனியாக பேசணும்னு என்னை வர சொல்லிட்டு ஏன் இன்னொரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க என்று வினவினான் அவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்புறம் நம்ம தனியாக பேசணும்னு தான் சொன்னேனே தவிர தனியாக வாங்கன்னு சொல்லலை என்று சிரித்து கொண்டே கூறினாள் அவள் இரண்டாவதாக கூறியதை டீலில் விட்டவனாக ஓ ஃப்ரெண்டுனா எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்டு என்று வினவ இதையெல்லாம் கடந்து வந்தவள் தானே இயல்பாக பதிலளித்தாள் ஃப்ரெண்டுனா ஃப்ரெண்டு தான் அளந்து பார்த்து அளவு சொல்கிறதுக்கு அது ஒன்று குவான்டிட்டி இல்லை குவாலிட்டி என்று அவள் கூற ஓ குவாலிட்டி அதாவது தரம் ம் அப்போது எந்த தரம்னு சொல்லலாம்ல லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரி என்று அஜய் கூற பொங்கி விட்டாள் அவள் நாற்காலிலிருந்து எழுந்தவள் ஷட்டா பஜய் என்னை பற்றியோ என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றியோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யார் என்னோடய ஹஸ்பண்டாக இருந்தால் கூட அந்த உரிமையை அவனை எடுத்துக்கக்கூடாது என்று மெதுவாக என்றாலும் அழுத்தமாக கூறினாள் ஹலோ என்ன ரொம்ப துள்ளுற நான் மட்டுமா பேசுகிறேன் உங்களை பார்க்குறவங்க எல்லாம் அப்படி தான் பேசுகிறாங்க என்றவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் லிசன் இது வரைக்கும் எப்படி வேணும்னாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் பட் இனிமே அவனை உன் லைஃப்பில் இருந்து தூக்கி போடுறதா இருந்தா இதெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாமல் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் வி வில் லீடிய குட் லைஃப் என்றவனை கண்ணும் கண்ணுமாக அறையத்தான் தோன்றியது சரண்யாவிற்கு இருக்கும் இடத்தையும் சூழ்நிலையையும் கருதி அதை செய்யாமல் இருந்தால் நான் கூட இது மேரேஜ் ப்ரப்போசல்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்போ தான் புரியுது இது மேரேஜ் டீலிங்னு டீலிங்னா ரெண்டு பக்கமும் சாதகமாக இருக்கணும்ல அப்போது இது டீலிங் கூட இல்லை சார் எனக்கு வாழ்க்கை தரீங்க அப்படி தானே என்று நக்கலாக அவள் வினவ எதுக்கு தேவையில்லாததை பேசிகிட்ருக்க உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற நான் முக்கியமா இல்லை அவன் முக்கியமா என்றான் அஜய் இவற்றை சக்திக்கு சொல்லியவள் இதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்த அப்புறம் நடந்தது உனக்கே தெரியுமே என்றாள் அதை கேட்டு சக்தி ஏதோ யோசித்தவனாக ஷனு அஜய் சொல்கிறது என்று ஆரம்பிக்க என்ன அவன் சொன்னது சரின்னு சொல்ல போறியா என்று கோபமாக வினவினாள் ஷனு இல்லை ஷனு லைஃப் பார்ட்னருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பில்லையே எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்க எதிர்பார்ப்பு தானே இது என்று சக்தி கூற அது சரிதான் ஷக்கி இதையே அஜய் என் மேலே இருக்க பொசிசிவ்னஸில் சொல்லியிருந்தா நான் யோசிச்சிருப்பேன் ஆனால் இது அப்பட்டமான சந்தேகம் இப்போவே இவ்வளோ சந்தேகப்படுறவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா நாளைக்கு நான் சாதாரணமாக ஒருத்தன் கூட பேசினாலும் அது சந்தேகப்பட தான் வைக்கும் என்றாள் அவள் கூறுவதும் சரி என்பதால் அமைதியாக இருந்தான் சக்தி அவனுக்கு இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி செய்வது என்றே தெரியவில்லை இங்கே பாரு சக்கி நம்ம ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை ஸோ இப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை கடவுள் என் கூட யாரையாச்சும் கோர்த்து விடாமலா போயிடுவார் என்று பேசி அவனை சமாதானப்படுத்தினாள் கடவுள் இவளிற்கு என்று போட்டு வைத்திருக்கும் கணக்கு என்னவோ அவளின் வருங்கால கணவன் இவர்களின் நட்பை ஆதரிப்பானா ஆதரிப்பானோ தங்கையின் தயக்கத்தை உணர்ந்த ஹேமந்த் என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா என்று வினவினான் இதற்கு மேல் மறைக்க வேண்டாம் என்று எண்ணியரியா தைரியத்தை வளர்த்து கொண்டு அண்ணா நான் சக்தியை லவ் பண்ணுறேன் என்று கூறி பயத்துடன் அவன் முகத்தை காண இதை என்கிட்ட சொல்ல இவ்வளோ நாளாச்சா என்று அவளை அதிர வைத்தான் ஹேமந்த் அதை கேட்டவள் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாமலேயே அண்ணா உங்களுக்கு எப்படி என்று திக்கியவாறு வினவ உன் கூட இல்லைன்னாலோ உன் விஷயம் எல்லாம் என் பார்வைக்கு வந்துடுறியா என் என்ன நினைச்ச உன்னை அப்படியே விட்டுட வேணா நீ அவனோட பழகும் போதே எனக்கு தகவல் வந்துடுச்சு அவனை பற்றி எல்லாம் விசாரிச்சாச்சு ஓகேன்னு தோண்டினதால தான் உன்கிட்ட எதுவும் கேட்கல ஆனால் நீயா இதை சொல்லுவேன்னு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ண என்று கூறினான் அவன் கூறியதை கேட்ட ரியாவிற்கு சங்கடமாக இருந்தது சாரி அண்ணா நீங்க பணம் அந்தஸ்து இல்லைன்னு வேண்டாம்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயந்து தான் சொல்லாம விட்டுட்டேன் என்றாள் ரியா நான் அப்படி சொல்லுவேன்னு உனக்கு தோணுதா ரியா பணம் அந்தஸ்துன்னெல்லாம் இருந்தோம் நம்ம அன்புக்கு எங்கிற அனாதைய தானே நிற்கிறோம் ரியா நம்ம அப்பா அம்மா கூட பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க சொல்லி நம்மளை வளர்க்கலையே என்று ஹேமந்த் கூறினான் சாரிண்ணா உங்களை புரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டேன் நீங்க என் கூட சரியா பேசலன்னு நானும் உங்களை விலைக்கு வச்சுட்டேனோன்னு தோணுது என்று சோகமாக கூறியவளை பறிவுடன் பார்த்தவன் நானும் இந்த விஷயத்தில் தப்பு பண்ணிட்டேரியா பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கணும்னு ஓடிட்டு இருந்த எனக்கு உன்னோட ஏக்கம் புரியாமலே போயிடுச்சு பிஸ்னஸ் ஓரளவு ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா தான் தெரியுது நாம் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு என்றான் ஹேமந்த் அண்ணனும் தங்கையும் இப்படி ஒன்றாக அமர்ந்து பேசி பல வருடங்கள் ஆகியிருந்தன 
அண்ணா சக்தி நல்லவன் என்று மீண்டும் ஆரம்பிக்க அதற்கு சிரித்தவன் எனக்கும் தெரியோடியா அவன் எப்போ ஃப்ரீயா இருப்பான்னு கேட்டு சொல்லுறியா இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் என்றான் ஹேமந்த் அப்போதுதான் இருவரின் சண்டை ரியாவிற்கு ஞாபகம் வந்தது போச்சு அவன் கூட சண்டை வேற போற்றிக்கேனே இப்ப என்ன பண்றது என்று ரியா யோசிக்க அவளின் சிந்தனையை கண்டவன் என்னாச்சு ரியா இன்னும் ஏன் சுகமா இருக்க என்றான் அது வந்த அண்ணா நான் கேட்டு சொல்றேன் என்று மழுப்பி விட்டாள் அதுவே அவனின் சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்த அதற்கான காரணத்தை அறிய வேண்டும் என்பதற்கான வேலைகளை ஆரம்பித்து விட்டான் ரியாவின் அண்ணன் ஷனோவின் இல்லம் அங்கிருந்த மூவரும் ஒவ்வொரு மூலையில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் சில நொடிகளுக்கு பின்னர் ஷரண்யாவே அந்த மௌன சூழலை கலைத்தாள் பா இப்ப எதுக்கு கப்பல் கவுந்த மாதிரி இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க அவன் எனக்கு செட் ஆக மாட்டான்பா நான் தான் அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்று பலவிதமாக சமாதானம் சொல்லி பார்த்தாலும் வைத்தியலிங்கம் தெளிவாக இல்லை அவளும் சொல்லி பார்த்து சலித்தவளாக சோர்வுடன் அமர்ந்து கொள்ள ஷனுமா அப்பாக்கு காபி போட்டு எடுத்துட்டு வரியா என்று வினவ அது எதற்கென்று புரிந்தாலும் மௌனமாக தலையாட்டி விட்டு சக்தியையும் ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் அவள் உள்ளே சென்றதும் வைத்தியலிங்கம் சக்தியிடம் அங்கு நடந்ததை மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டுக்கொண்டார் அம்மா இல்லாத பொண்ணுன்னு செல்லமா வளர்த்துட்டேன் ஆனா இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு சக்தி என்று பெண்ணை பெற்ற ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் இருக்கும் பயம் அவரின் குரலில் வெளிப்பட அவரின் கைகளை ஆதரவாக பற்றி கொண்டவன் அங்கிள் நம்ம ஷனுக்கு அவன் மேட்சே இல்லை ஷனு சொன்ன மாதிரி இதுக்காகவெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க இதை விட நல்ல வாழ்க்கை நம்ம ஷனுக்கு அமையும் என்று அவருக்கு ஆறுதலாக பேசினான் சிறிது நேர அமைதிக்கு பின்னர் சக்தியே எனக்கு என்னமோ என்னால தான் பிரச்சனைன்னு தோணுது அங்கிள் என்று குற்ற உணர்வுடன் கூற என்ன சக்தி இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் இப்போ புலம்புறதுக்கு காரணம் உங்க நட்பு இல்ல சக்தி இந்த பொண்ணு மறுப்பு சொல்றத மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி பட்டின சொல்லிடுறாள்னு தான் எனக்கு வருத்தம் வெளியாளுங்க ஒரு நேரம் மாதிரி இன்னொரு நேரம் இருக்க மாட்டாங்களே என்றார் அவர் அப்போது கையில் குழம்பை கோப்பைகளுடன் வந்தவள் நல்ல சொல்லுங்கப்பா அப்போ இருந்து இப்படிதான் லூச மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்கான் என்றாள் பின் பேச்சை மாற்றுவதற்காக லண்டன்ல இருந்து உங்க அப்பா அம்மா பேசினாங்களா சக்தி என்று வினவினார் வைத்தியலிங்கம் உம் பேசிட்டாலும் என்று நொடித்து கொண்டாள் ஷனு அவளிற்கு சக்தியின் பெற்றோரை பிடிக்காது சக்தியின் பெற்றோரான சுதாகர் மற்றும் மாலினி சக்திக்கு ஐந்து வயதாகும் போது ஷரண்யாவின் பக்கத்து வீட்டுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்தனர் முதலில் இரு குடும்பமும் நன்றாகத்தான் பழகினர் அதுவே ஷனு மற்றும் சக்தியின் நட்பிற்கு பிள்ளையார் சுழியானது ஐந்து வயதில் ஒன்றாக விளையாடுவதில் ஆரம்பித்த அவர்களின் நட்பு இதோ இருபத்தி ஐந்து வயதிலும் இன்னும் ஆழமாக வளர்ந்து வருகிறது ஆனால் இரு குடும்பங்களின் நெருக்கத்திற்கு விரிசல் வருவது போல நிகழ்ந்தது அந்த நிகழ்வு அதற்கு காரணம் சக்தியின் அண்ணன் சந்தோஷ் இருவருக்கும் பத்து வயது வித்தியாசம் இருந்தது அதுவே சந்தோஷை சக்தியிடமிருந்து விளக்கியும் வைத்தது சக்தி பிறந்த போது பத்து வயதில் தனக்கு ஒரு தம்பியா என்று அதை ஏற்க முடியாத பிஞ்சு நெஞ்சத்தை அவனின் பெற்றோர் கவனிக்காமல் விட்டதுதான் தவறாகி போனது சந்தோஷ் படைத்து முடித்து வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்து அங்கேயே குடிபெயரும் முடிவில் இருக்க தன் பெற்றோரையும் தன்னுடனே அழைத்து கொள்ள விளைந்தான் சுதாகர் மற்றும் மாலினிக்கும் அந்த முடிவு பிடித்திருக்க சக்தியிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காமல் அங்கிருந்து கிளம்புவதற்கான ஆயுத்தங்களை மேற்கொண்டனர் இது சக்திக்கு வைத்தியலிங்கம் சொல்லி தெரிய வர தன் பெற்றோரிடம் அங்கிருந்து வர முடியாது என்று சண்டையிட்டான் படிப்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சக்திக்கு எப்போதும் வெளிநாட்டில் வசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே இருந்ததில்லை அது பிடிக்கவும் இல்லை சந்தோஷோ உங்களுக்கு அவன் தான் முக்கியமா என்று போர்க்கடி தூக்க சாதாரணமாக இம்மாதிரியான சூழலில் சிறிய மகனிற்கு ஆதரவாகத்தான் அனைத்து பெற்றோரும் யோசிப்பர் ஆனால் இவர்களின் போராட்டத்தை பார்த்த வைத்தியலிங்கம் சக்தியை வேணா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க முதல்ல அங்கு போய் சந்தோஷ பாருங்க என்று உதவ முன்வர அதை சாக்காக வைத்து சக்தியை விட்டு விட்டு கிளம்பினர் ஆம் 
சாக்குதான் அதன் பிறகு ஒரு முறை கூட இந்தியா வந்து சக்தியை பார்க்கவில்லை அவர்கள் சக்திதான் மனதே இல்லாமல் வருடத்திற்கு ஒரு முறை அங்கு சென்று பார்த்துவிட்டு வருவான் அப்படி செல்லும் போதும் சகோதரர்களுக்கிடையே ஏதோ ஒரு மனஸ்தார்பம் ஏற்பட அப்போதும் சிறியவனை அடங்கி போக சொல்ல அங்கு செல்வதை பிடித்தம் இல்லாமல் போயிட்டு சக்திக்கு இவற்றையெல்லாம் அவன் மனம் திறந்து சொல்லும் ஒரே ஜீவன் ஷனுதான் நண்பனின் நிலை கண்டு அவனிற்கு ஆதரவாக இத்தனை வருடங்கள் இருந்து வருபவள்தான் அவனின் ஷனு இத்தகைய பந்தத்தை திருமணத்திற்காக விட்டுவிட சொன்னால் அவனின் ஷனு அதை கேட்டு சும்மா இருப்பாளா ஒரு வாரம் ஆச்சங்கள் இந்த வாரம் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் தான் பேசணும் அண்ணி செகண்ட் பேபி டெலிவரி டைம்ல ஸோ பிஸியாக இருப்பாங்க என்று தனக்கு தானே சமாதானம் கூறி கொண்டான் சக்தி அவன் குரலில் இருந்தே வருத்தத்தை கிரகித்தவளாக தந்தையும் முறைக்கு வைத்தியலிங்கமோ மகளை பாவமாக பார்த்தார் சூழலை மாற்றுவதற்காக பா இந்த சக்கி பையனுக்கும் அவனோட ஆளுக்கும் சண்டையாம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று வினவ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அங்கிள் என்று கூறினான் அப்போது சக்தியின் அலைபேசி ஒழிக்க எடுத்து பார்த்தவனின் இதழ்கள் அதில் தெரிந்த பெயரில் தன்னிச்சையாக மலர்ந்தன அன்பு மூன்று சக்தி ஒழித்து கொண்டிருந்த அலைபேசியை பார்த்து சிரித்தபடி இருக்க ஷனவிற்கு அழைத்தது யார் என்று தெரிந்தது வேண்டுமென்றே அவன் அழைப்பை ஏற்கும் சமயம் அவனின் அழைப்பேசியை பறைத்து கொண்டாள் ஷரண்யா ஹே ஷனு எதுக்கு பைய மொபைல பிடுங்கின ஒழுங்கா என்கிட்ட கொடுத்துடு என்று கூற முடியாது போடா என்று அந்த அலைபேசியை தூக்கி கொண்டு வீட்டை சுற்றி ஓடினாள் லூசு மொபைல தா இல்லைனா அவ திட்டுவா என்று சக்தி கத்தி கொண்டே ஷனுவை துரத்த சார் அவளை புரிஞ்சுக்காம ஹர்ட் பண்ணிட்டு சும்மா இருப்பீங்களாம் அவளே போன் பண்ணும்போது என்னமோ உருகி உருகி லவ் பண்ண மாதிரி போஸ் கொடுப்பீங்களாம் நல்லா திட்டுவாங்கடா எரும என்று அவனின் கைகளுக்கு அகப்படாமல் ஓடினாள் அவள் அந்த அலைபேசி வெகு நேரம் ஒழித்து ஓய்ந்த பின்பே அவர்களின் ஓட்டம் நின்றது அவளின் தலையில் தட்டியவன் லூசு என்று கத்துவிட்டு தன் அலைபேசியை பறித்து கொண்டு வெளியே சென்றான் இவர்களின் ஓட்ட பந்தயத்தை பார்வையாளராக பார்த்து கொண்டிருந்த வைத்தியலிங்கத்திடம் சென்றவள் பா நாங்க என்ன ஷோவா காட்டுறோம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்று வினவினாள் சரண்யா எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இடையில வந்து ஆஜரானா நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் விளையாடுவோம்னு சொல்லுவீங்க இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா என்றவர் சக்திக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா சொன்னுமா என்று வினவினார் அவளோ ஒரு பெருமூச்சுடன் உம் ஆமாம்பா இந்த சக்கி பையனுக்கு ஒழுங்க லவ் கூட பண்ண தெரியல அந்த பொண்ணு படுத்திட்டு இருக்கான் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாள் அனுபவிப்பான் என்றவள் தந்தையின் கவலை படைந்த முகத்தை பார்த்து நீங்க வருத்தப்படாதீங்கப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஆறுதல் கூறினாள் அவனுக்கும் கல்யாணமாகி குடும்பம்னு செட்டில் ஆகணும் சனுமா எத்தனை நாள் தான் வீட்டில் தனியா இருப்பான் என்று வைத்தியலிங்கம் கூறினார் ஆம் ஷக்கி அவனின் வீட்டில் தனியாகத்தான் இருந்து வருகிறான் மற்ற நேரங்களை சரண்யா மற்றும் வைத்தியலிங்கத்துடன் கழித்தாலும் தூங்குவது அவனின் இல்லத்தில் தான் பா ஒன்று என் கல்யாணத்தை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்க இல்லை அவன் கல்யாணத்தை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்க கவலையை விடுங்கப்பா சீக்கிரமா ரெண்டு பேரோட கல்யாணமோ ஜாம் ஜாம்னு நடக்கும் என்றாள் அவள் அதை கூறும்போது வானத்து தேவதைகள் ததாஸ்து கூறினரோ தன் கூறியது அப்படியே நடக்க போகிறது என்பதை அறியாமல் தந்தையிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பாவையவள் தந்தை மகள் இருவரின் பேச்சு பொருளாகிய சக்தியோ தன்னாவளிடம் பேசுவதற்கு திணறி கொண்டிருந்தான் ஷரண்யாவின் கைங்கரியத்தால் அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்க அவனோ அவனின் தியா பேபிக்கு அழைத்திருந்தான் மறுமுனையில் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டும் அமைதியாக இருக்க ஹலோ ரியா என்றான் சமாதான குரலில் ரியா வாரியா இவனா செல்ல பேரு வச்சு கூப்பிட மாட்டானானுதான் நானே மொபைல்ல ரியா பேபின்னு சேவ் பண்ணி கொடுத்தேன் அதை பார்த்தாவது அப்படி கூப்பிடணும்னு தோணுதா அன்ரோமாட்டிக் ஃபெல்லோ என்று ரியா முணுமுணுப்பது சக்திக்கு கேட்கத்தான் செய்தது அதனுடன் அவள் தன் அலைபேசியில் அவ்வாறு சேமித்த நொடிகளையும் மனம் சிந்தித்து பார்த்தது சக்தியிடம் தன் காதலை சொல்லி பல மாதங்கள் அலைய வைத்து கெஞ்சி வைத்து அவளின் காதலை ஒப்புக்கொண்ட இரண்டு வாரங்கள் கழித்து ஒரு நாளில் இருவரும் அவர்களின் கல்லூரி உணவகத்தில் சந்தித்து கொண்ட நாளது ரியாவின் அலைபேசி சார்ஜ் இல்லாமல் அணைந்து போக தான் வருவதற்கு தாமதமாகும் என்பதை அவளின் வாகன ஓட்டுநருக்கு கூறுவதற்காக சக்தியின் அலைபேசியை வாங்கினாள் அதற்கே காலேஜ் கிளம்பும் போது ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ண மாட்டியா என்று திட்டிதான் அலைபேசியை கொடுத்திருந்தான் 
ஓட்டுநருக்கு தெரிவித்த பின்னர் அழைப்பு பதிகையை கால் லாக் பார்த்தபோது அதில் அவளின் பெயர் ரியா என்று சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்க இது என்ன மொட்டையா ரியா என்ன சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க என்று சக்தியிடம் வினவினாள் அதுதானோ உன் பேரு என்று அவன் சாதனமாக கூறவும் மானசிகமாக தலையில் அடித்து கொண்ட ரியா ஏ செல்ல பேரை வச்சு கூப்பிடணும்னு எல்லாம் தோணலையா என்று வினவினாள் எதுக்கு செல்ல பேரெல்லாம் மற்றவங்க கூப்பிட தானே நமக்கு பேரு வச்சிருக்காங்க அப்போ அதையே கூப்பிடலாம்ல என்றான் அது மற்றவங்களுக்கு என்றவளிற்கு ஏதோ தோன்ற அப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட மட்டும் ஷனோன்னு கூப்பிடுறீங்க என்று சிறிது பொறாமை துணிக்கும் குரலில் வினவினாள் இந்த பேச்சிற்கு முக்கிய காரணமே அந்த அழைப்பு பதிகையில் ரியாவின் பேருக்கு கீழே ஷனு என்ற பேர் இருந்ததால் தானே ஹே அது செல்ல பேர் இல்ல சுருக்கமான பேரு ஷரண்யா எவ்வளோ பெருசா இருக்கு சோ அத சுருக்கி ஷனுன்னு கூப்பிடுற உன் பேரு சின்னதா தானே இருக்கு என்று பேசியவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் வெறித்தவள் அவனின் அலைபேசியில் அவளின் பேருக்கு பின் பேபி என்ற செல்ல பெயரை சேர்த்து கூப்பிடலனாலும் பரவாயில்ல இதிலேயாச்சும் இருக்கட்டும் என்றாள் பழைய நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்தவன் இருக்கு அப்போதுதான் ரியாவின் எதிர்பார்ப்புகள் சற்று புரிய ஆரம்பித்தது அவன் முழுதாக ஆராய்வதற்குள் அதை தடுத்தவளாக ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா என்று ரியா கத்தியிருந்தாள் அதில் சுதாரித்தவன் ஹே ரியா என்னாச்சு ஏ இவ்வளோ டென்ஷனா இருக்க என்று வினவினான் சக்தி அதெல்லாம் நல்லா புரியும் என்று அவனிற்கு வார்த்தைகளால் கூட்டு வைத்தவள் நம்ம லோ விஷயம் அண்ணாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்றாள் அதற்கு பதறவில்லாம் இல்லை சக்தி ஓ நீ தான் சொன்னியா என்று சாதாரணமாகத்தான் கேட்டான் ம் சொல்லத்தான் போனேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அண்ணாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்று நடந்ததை சக்தியிடம் ஒப்பித்தாள் ம் சரி பேசத்தானே வர சொல்லியிருக்காரு பார்த்துக்கலாம் நீ ஒரே பண்ணிக்காத என்றான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் என்று இழுத்தவளின் குரல் கடினமாகி இருந்தது இப்பயாச்சும் வருவீங்களா இல்ல ஏதாவது சாக்கு சொல்லி தப்பிக்க பார்ப்பீங்களா என்றாள் ரியா ரியா இதுக்கு மொபைலில் பதில் சொல்ல முடியாது நேரில் மீட் பண்ணலாம் பிளேஸ் அண்ட் டைமிங் நீயே சொல்லு என்று தலைந்து போனான் ஆனவன் மாலில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் இருக்க ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் சிக்ஸுக்கு வந்துடுங்க என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்து இருந்தாள் ரியா அவளை எப்படி சமாதானம் செய்வது என்று மலைத்து போனான் சக்தி சக்தி தன் அவளை சமாதானம் செய்ய வழியை தேட ஒரு வழியும் புலப்படாமல் இறுதியில் வந்து நின்றது அவனின் ஷனுவிடம்தான் மடிக்கணினியில் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தவளின் அருகே அமர்ந்தவனை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் தன் வேலையிலேயே அவள் கவனமாக இருக்க ஷனோ ஷனுமா என்று அவளின் கவனத்தை தன்புறம் திருப்ப கெஞ்சி கொண்டிருந்தான் சக்தி சில நிமிடங்கள் அவனை கெஞ்சிவிட்ட பின்பே மொபைல பிடுங்கிட்டு கோபமா போனவனுக்கு இப்ப என்னவாம் என்றாள் ஷரண்யா அலைபேசி உரையாடலை சுருக்கமாக கூறியவன் இப்ப ரியாவ வேற மழை இறக்கணும் ஏதாவது ஐடியா சொல்லேஷனு என்று கேட்டான் வெக்கமே இல்லையா சக்கி உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஏன் கிட்டிய ஐடியா கேட்டுட்டு இருக்க சொந்தமா ஐடியாவே யோசிக்க மாட்டியா நீ எல்லாம் எதுக்குடா லவ் பண்ற என்று திட்ட ஏதோ பரிசு கொடுத்ததை போல சிரித்து கொண்டே இருந்தான் சக்தி இந்நேரம் ஏதாவது பிலாசபி பேசி இருப்பானே என்னாச்சு இவனுக்கு ஒருவேளை கவர்ந்துட்டானோ என்று யோசித்தாள் அவள் காலையில் ஷரண்யா காதலை பற்றி பேசியது அலைபேசியில் ரியா கோபமாக பேசியது ரியாவுடனான பழைய நினைவுகள் எல்லாம் சக்தியிடம் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருந்தது எனவோ உண்மைதான் அதுவரை ரியாவின் காதலை ஏற்ற நிலையில் மட்டுமே இருந்தவன் அவளை காதலிக்க ஆரம்பித்திருந்தானோ சரி சரி பார்க்க பாவமா இருக்கு ஸோ நானே ஐடியா சொல்றேன் என்று நிறுத்தியவள் சக்தியின் ஆர்வமான பார்வையில் நீ என்ன பண்ற நேரா போய் அவ காலில விழுந்துடு என்று சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கூறினாள் எத காலில விழணுமா முடியாது முடியாது என்று அவன் மறுக்க உனக்கு இதை விட நல்ல ஐடியா தோணுனா அதையே நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கோ யார் வேண்டாம்னு சொன்னான் என்று தோலை குலுக்கி மீண்டும் தன் வேலையில் மூழ்கினாள் அவனிற்கு தான் எதுவும் தோன்றவில்லையே சரி நேரில் போய் என்ன செய்யறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் என்று எண்ணியவன் ஷனு இன்னைக்கு ஈவினிங் சிக்ஸுக்கு மாலுக்கு போகணும் என்று தெரிவிக்க தலையில் அடித்து கொண்டவள் டே ஷக்கி அவ உங்ககிட்ட தனியாக பேச கூப்பிட்ருக்கா அதுக்கு என்ன எதுக்கிட்ட இழுக்கிற என்றாள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் திடீர்னு ஏதாவது ஐடியா தேவைப்பட்டா பேக்கப்புக்கு நீ இருக்கணும்ல என்று சக்தி கூறு ஏத பேக்கப்பா என்னை என்னடா நினைச்ச நடமாடும் ஐடியா மணினா என்று மீண்டும் ஒரு சண்டை ஆரம்பித்தது அங்கு 
என்னதான் நண்பனுடன் சண்டை போட்டாலும் இதோ அவனிற்காக அந்த பேரங்காடியின் தரைத்தளத்தில் அமைந்திருந்த புகழ் பெற்ற உணவகத்தின் வெளியே இருந்த மேசையில் அமர்ந்திருந்தாள் வெளியில் பார்க்கத்தான் அமைதியாக இருந்தாள் மனதிற்குள் இப்படி தனியாக அமர வைத்த நண்பனை வறுத்தெடுத்து கொண்டிருந்தாள் தனியா போயிட்டு வான்னு சொல்ல சொல்ல கேட்காம என்னை கூட்டிட்டு வந்து இப்படி தனியா பராக்க பார்க்க வச்சுட்டு அவன் மட்டும் அவன் ஆளு கூட கடலை போட போயிட்டானே கடவுளே எவ்வளோ நேரம் இப்படியே போற வரவங்களை எண்ணிட்டு இருக்க போறேனோ அட்லீஸ்ட் சைட் அடிக்க வாச்சும் நல்ல பசங்க கண்ணில் மாட்டுறாங்களா கண்ணில் படுறவங்க எல்லாம் அங்கிள்ஸா இருக்காங்களே என்று மனதிற்குள் புலம்பியபடி ஸ்வீட் கார்னை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் அப்படி புலம்பியபடியே மேலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருந்த நகரும் படிக்கட்டில் எக்ஸ்கலேட்டரை பார்வையே பதித்தாள் அதில் வந்து கொண்டிருந்தவனை உன்னிப்பாக கவனித்தாள் அதற்கு சான்றாக பா பார்க்க நல்லா ஹீமான் மாதிரி இருக்கான் என்று பாராட்டு பத்திரமும் வாசித்தாள் உடனே அவளின் வில்லங்கமான மனசாட்சி அவனை ஹீமான் உடையில் கற்பனை செய்ய சைக் வர வர நம்ம மனசாட்சி ஏடிஎன் பெருசாவை யோசிச்சுட்டு இருக்கு என்று தனக்குள்ளே பேசியவளை கலைத்தது அந்த குரல் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்சம் நகர்ந்த உட்காரீங்களா நாங்கள் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறோம் என்றனர் ஒரு ஜோடி அந்த மேசையில் புகழ்பெற்ற அந்த உணவகத்தை குறிக்கும் விதமாக பொம்மை ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மேசையின் நடுவே இருந்த அந்த பொம்மையின் கைகள் இருபுறமும் நீண்டு மேசையில் வைக்கப்பட்டிருக்க கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தபடி இருந்தது இவனுங்க வேற என்று புலம்பியவள் அங்கிருந்து எழுந்து சுற்றிலும் பார்த்தாள் அவளின் ஹீமானை தேடி அச்சோ எங்க அவனை காணோ என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்க ஹலோ வழியில் நிக்காம தள்ளி நில்லுங்க என்றது கம்பீரமான குரல் அந்த கம்பீர குரல் எதையோ உணர்த்த திரும்பி பார்த்தவளை அவளின் மனம் சற்றும் ஏமாற்றி இருக்கவில்லை அது அவன் தான் அவளின் ஹீமான் தான் அவள் லேசாக பிழந்தவாய் மூடாமல் அவனை பார்த்து கொண்டிருக்க அவள் நகராமல் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டு சலிப்புடன் அவள் முகத்தின் முன்னே கைய செய்து ஹலோ தள்ளி நில்லுங்க என்று கத்தினான் அவனின் கத்தலில் சுயநினைவை அடைந்தவள் பட்டு காட்டான் மிட்டாய் கடையை பார்த்தது போல அவனை பார்த்து கொண்டிருந்ததை எண்ணி தன்னையே மனதிற்குள் திட்டிக்கொண்டு வழிவிட்டு நின்றாள் அவளின் செயலை அதிருப்தியுடன் பார்த்தவன் தலையை இரு பக்கமும் ஆட்டியபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அவனின் அதிருப்திக்கான காரணம் என்னவோ அன்பு நான்கு வெகு நாட்கள் கழித்து தன்னுடன் பேசிய அண்ணனிடம் சலுகையாக தன்னை அந்த பேரங்கடைக்கு அழைத்து செல்ல கூறியிருந்தாள் ரியா ஹேமந்திற்கும் தங்கையுடன் நேரம் செலவழிக்க விருப்பம் இருந்ததால் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டான் ஹேமந்திற்கு வாடிக்கையாளருடன் முக்கிய சந்திப்பு இருந்ததால் சக்தியை வர சொன்ன அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பே ரியாவுடன் அந்த பேரங்காடிக்கு வந்திருந்தான் தங்கையுடன் அரை மணி நேரத்தை செலவழித்து விட்டு தன் வேலைகளை கவனிக்க வேகமாக சென்ற போதுதான் சரண்யாவை பார்த்திருந்தான் முதல் தளத்திலிருந்து தரைத்தளத்திற்கு நகரும் படிக்கட்டில் வரும் போதே அவளை பார்த்து விட்டான் ஹேமந்த் அந்த இடத்தில் அனைவரும் எதையோ நோக்கி ஓடுவதைப் போல அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருக்க அவள் மட்டும் அந்த மேஜையில் அமர்ந்து கைக்கும் கண்களுக்கும் வேலை கொடுத்து கொண்டிருப்பது அவனிற்கு வித்தியாசமாகத்தான் இருந்தது ஒருவேளை தன்னை சுற்றி எப்போதுமே பரபரப்பாக இருப்பவர்களையே கண்டிருந்ததால் சரண்யா அவனிற்கு மாறுபட்டு தெரிந்தாலோ முதலில் சாதனமாக பார்த்தவனின் கண்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட அப்போதுதான் அவளின் தோலை சுற்றியிருந்த கரத்தை பார்த்தான் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் அங்கு நின்றிருந்தவர்கள் அதை மறைத்தாலும் அது பொம்மை என்பது தெரியாமல் போனது உடன் தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டான் ஹேமந்த் இதே சமயத்தில் தான் சரண்யா ஹேமந்தை கண்டது அவளை மறுமுறை பார்க்க கூடாது என்று நினைத்தவாறே அவன் நடக்க விதி அவளை அவன் கண்முன் நிறுத்துவதிலேயே கூறியாக இருந்தது போலும் தன் பாதையை மறைத்தபடி யாரோ நின்றிருக்க அவர்களை நகருமாறு கூற நிமிந்தவனின் பார்வையில் மீண்டும் பட்டாள் அவள் அவளை கண்டதும் ஏற்படும் சலனம் ஒரு புறம் அவள் தன்னை காணும் போது அவள் கண்களில் தென்பட்ட மலர்ச்சி மறுபுறம் என்று இருவகை உணர்வுகள் தோன்றும் இதுவரை இவை போன்ற உணர்வுகளில் சிக்கியிருக்காததால் அவற்றை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் அதை கோபமாக மாற்றிக்கொண்டான் ஹேமந்த் 
அங்கு ஒருத்தன் தோல் மேல கையை போட்டிருக்கா அதை கண்டுக்காம சும்மா இருக்கா என்று தேவையில்லாமல் அந்த கோபம் அவள் மீது திரும்பியது யாரோ ஒருவன் யாரோ ஒருத்தியின் தோளின் மீது கை போட்டாள் தனக்கு என் கோபம் வர வேண்டும் என்று சிந்தித்திருந்தாள் விதியாடும் விளையாட்டை புரிந்து கொண்டிருப்பான் ஹேமந்த் ஆனால் அவ்வாறு நடக்க விதி விட்டுவிடுமா என்ன ஹேமந்த் சென்றதும் தன்னவனிற்காக முதல் தளத்தில் உள்ள அந்த உணவு விடுதியில் காத்திருந்தாள் ரியா இதற்கு முன்னர் பல முறை சந்தையிட்டு சமாதானமாகி இருந்தாலும் தன் அண்ணனிற்கு தங்களின் காதல் தெரியும் என்ற செய்தியும் அவனிடம் பேசப்போகும் சமயம் தங்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் மனஸ்தாபமும் அச்சத்தையை கொடுத்தது அதன் காரணமாக சிறிது பதச்சத்துடன் தான் அங்கு அமர்ந்திருந்தாள் ரியா அப்போது அங்கு வந்த சக்தி ஏ ரியா என்று உற்சாகமாக அழைக்க அவனின் மகிழ்ச்சி அவளின் பதச்சத்தை குறைத்தது எனவோ உண்மைதான் என்னாச்சு ஏன் இவ்வளோ டென்ஷன் என்று சக்தி கூற ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் கலந்த நிலையில் இருந்தாள் ரியா உரை நிலையிலிருந்து வெளிவராதவளை கண்டவன் ரியாமா உங்க அண்ணா ஏதாவது சொல்லிட்டாரா அதான் இப்படி இருக்கியா என்று சக்தி ஒருவாறு கேள்வியாக கேட்க அனைத்திற்கும் இல்லை என்பதை தலையசைவில் தான் கூறினாள் ரியா ஸ்பீக் அவுட் ரியா என்னதான் ஆச்சு என்று பொறுமை இழக்கும் நிலைக்கு இறுதிப்படியில் அவன் இருக்க அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டான் என்று நினைத்து அண்ணா உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னாங்க என்றாள் ஓஃப் அவ்வளோதானா அதுக்கு தான் நீயும் டென்ஷன் ஆகி என்னையும் பதற வைக்கிற என்று அவளின் கைகளை பிடித்து கொண்டான் சக்தி இங்க பாரு ரியா என்னானாலும் நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் எதுவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் என்று கூறி ரியாவின் மனதை மீண்டும் களவாடி இருந்தான் அந்த காதலன் அவன் உதிர்த்த வார்த்தைகள் ரியாவை உருக்கி கொண்டிருக்க ஷனு மேலிருந்த பொறாமை கூட மனதின் அடியாளத்திற்கு சென்றிருந்தது ஆனால் அந்த பொறாமை உணர்வு முற்றிலுமாக மறைந்து விடவில்லை இதை சக்தி அறியாததுதான் அவன் வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல ஷரண்யாவின் வாழ்க்கையையும் அடியோடு மாற்றப்போகிறது அதன் பிறகு ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் பேசியவர்கள் மறந்தும் சண்டையை பற்றி பேசவில்லை நடந்த நிகழ்வினால் ரியாவிற்கு அது மறந்தே போக சக்தி அதை மறைக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் பேசியபடி இருவரும் கீழே வர தன் ஸ்வீட் கார்னை அப்போதுதான் காலி செய்த சரண்யா இருவரையும் நோக்கி கோபமாக வந்தாள் ஹலோ மிஸ்டர் சக்தி என்னை யாரும் தெரியுதா என்று சக்தியிடம் வினவ தெரியலையே ரியா உனக்கு யாரும் தெரியுதா என்று வேண்டுமென்றே வினவினான் சற்று முன்னர் நிகழ்ந்த நிகழ்வின் தாக்கத்திலிருந்து வெளிவராததால் இப்போது சரண்யாவை கண்டு கோபப்படாமல் இருவரின் விளையாட்டை சிரித்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அடப்பாவி வர மாட்டேன்னு என்ன கதற கதற இழுத்து வந்து தனியா இங்க விட்டுட்டு நீ மட்டும் ஜாலியா இருந்திருக்க இதுக்கு தான் லவ் பண்றவங்க கூட வெளியவே போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க என்று சலித்து கொண்டாள் சரண்யா வெளியே இப்படி பேசினாலும் இருவரின் மலர்ந்த முகம் அவளிற்கு மகிழ்ச்சியே தந்தது அதே மகிழ்ச்சியுடன் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்து பின்னர் விடை பெற்றனர் செல்லும் போது ரியா நான் ட்ராப் பண்ணவா என்று சக்தி வினவ ரியாவிற்கு மட்டுமல்ல சரண்யாவிற்கு அது அதிர்ச்சி தான் பரவாயில்ல பையனுக்கு பல் பெரிஞ்சிடுச்சு என்று நினைத்த சரண்யா அவர்களுக்கு தனிமை கொடுக்க எண்ணி வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு செல்ல அங்கு மீண்டும் ஒரு முறை அவளின் ஹீமானை கண்டாள் இன்னைக்கு இரண்டாவது தடவை இவரை பார்த்துட்டேன் என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை சம்திங் சம்திங்காக இருக்குமோ அந்த கியூபிட் நம்ம மேலேயோ அம்பு விட்டுட்டானோ என்று மனதிற்குள் கேட்டுக்கொண்டவளின் தலையில் தட்டிய சக்தி நின்னுட்டே கனவு கண்டுட்டு இருக்கியா என்று கூறியவாறு அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றான் சரியாக அதே சமயம் இருவரையும் கண்ட ஹேமந்திற்கோ உள்ளுக்குள் அமிழ்ந்த கோபம் வெளிவர துடித்து கொண்டிருந்தது அண்ணனும் தங்கையும் பேரங்காடியிலிருந்து தங்களின் வீட்டுக்கு வரும் வரை எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ரியாவின் சிந்தனை சக்தி வினவிய நான் ட்ரா பண்ணவா விலையே நிலை கொண்டிருக்க ஹேமந்தோ முழுதாக ஐந்து நிமிடங்கள் கூட பாத்திராதவளின் மீது கோபத்தில் இருந்தான் தன்னை மறந்து தன்னுடன் பயணிக்கும் அண்ணனை மறந்து ரியாவின் நினைவு பின்னோக்கி சென்றது ரியா தன் பள்ளி படிப்பை முடித்ததும் புகழ்பெற்ற பொறியியல் கல்லூரியில் கணினி பொறியியல் பிரிவில் சேர்ந்தாள் சில வருடங்களாக தனிமையையே துணையாக கொண்டு வளர்ந்து வந்தவள் இருக்கு பறந்து விரிந்து காட்சி கொடுத்த அந்த கல்லூரி வளாகமும் அதில் சுதந்திரமாக சுற்றித்திருந்த மாணவர்களும் பயத்தையே ஏற்படுத்தின தன் வகுப்பிலும் யாரிடமும் பேசாமல் ஒதுங்கியிருந்தவளை மற்றவர்களும் ஒதுக்க அங்கும் தனிமையிலேயே வாடினாள் அப்போதுதான் 
தொழிலில் ஓரளவிற்கு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்ததால் ஹேமந்தாலும் தங்கையை சரிவர கவனிக்க முடியவில்லை தினமும் மதிய வேலைகளில் உணவை முடித்து கொண்டு உணவகத்திற்கு வெளியே சற்று ஒதுக்கப்புறமாக யாருக்கும் தெரியாத மறைவான இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஏதேனும் வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பாள் ரியா அப்படித்தான் ஒரு முறை பெற்றோரின் இறப்பிற்கு பின்னான தன் வாழ்க்கையை குறித்து வருத்தத்தில் இருக்க சற்று தள்ளி சரண்யாவும் சக்தியும் பேசுவது அவளிற்கு கேட்டது இருவரும் உற்சாகமாக ஒருவரை ஒருவர் கிண்டல் செய்தபடி பேசிக் கொண்டிருக்க இத்தகைய உறவு தனக்கு மட்டும் இல்லாமல் போனதே என்ற இயக்கமும் உண்டானது அதன் பிறகு பல சமயங்களில் சரண்யா மற்றும் சக்தியின் உரையாடலை அவளால் கேட்க முடிந்தது மரங்கள் மறைத்ததால் அவள் அங்கிருப்பது யாருக்கும் தெரியாமல் போனது தொடர்ந்து இருவரையும் பார்த்தவளிற்கு எப்படியாவது அவர்களுடன் தானும் இணைந்து இது போல மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுள் வழுக்க ஆரம்பித்தது இருவரில் சக்தியின் மீது கூடுதலாக ஈர்ப்புண்டாக அது வேறுவிட்டு காலப்போக்கில் காதலாக பிரம்மாண்ட உருவம் எடுத்து ஈர்ப்பிற்கு காரணம் சனுவின் மீது காட்டும் அக்கறையா இல்லை தன்னை போல அவனும் தாய் தந்தையை இழந்து வாடுவதை பார்த்து வந்த இறக்கமா என்று தெரியவில்லை ஆனால் காதல் என்ற நிலைக்கு வந்ததற்கு காரணம் கண்டிப்பாக அவன் மீது தோன்றிய பரிதாபம் இல்லை என்பதை மட்டும் அவள் நன்கு உணர்ந்திருந்தாள் அவர்களுடன் இணைய வேண்டும் என்றால் தன் அமைதியான சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்ற ஒரு வருடமாக முயற்சி செய்து தன் இயல்பையை மாற்றிக்கொண்டாள் அத்தகைய தீவிரத்துடன் அவனை காதலித்தாள் ரியா அப்போது மூன்றாம் வருடத்தின் துவக்கத்தை சரண்யா மற்றும் சக்தி நான்காம் வருடத்தில் இருந்தனர் அப்போதுதான் தன் தயக்கத்தையும் மறைத்து சக்தியிடம் தன் காதலை கூறினாள் ரியா அவளின் மனமெல்லாம் அவன் சம்மதித்து விட வேண்டும் என்றே உரு போட்டுக் கொண்டிருந்தது பழைய நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்தவளை கலைத்தது ஹேமந்தின் குரல் ரியா என்ன யோசனையில் இருக்க வீடு வந்துச்சு பாரு என்று கூற அப்போதுதான் அதை கவனித்தாள் ரியா ஒரு சமாளிப்பு புன்னகையுடன் இறங்க போனவளை தடுத்தவன் சக்தி கிட்ட எப்போ பேசலாம் ரியா என்றான் அப்போதுதான் தான் சக்தியிடம் பேச வேண்டியவற்றை இன்னும் பேசவில்லை என்பதை உணர்ந்தாள் ரியா ச ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லி கவுத்துட்டா என்று செல்லமாக திட்டியவள் அது அண்ணா நாளைக்கு கேட்டு சொல்றேன் என்று ஹேமத்தின் முகம் பார்க்காமல் கூறிவிட்டு ஓடிவிட்டாள் பின்பு அங்கே நின்றாள் இன்னைக்கு என்ன பேசினீங்க என்று அவனிடமிருந்து வரும் கேள்விக்கு பதில் கூற வேண்டுமே தன் வாகனத்தை சரண்யாவின் வீட்டுக்கு முன் நிறுத்திய சக்தி அப்படியே அவளிடம் விடைபெற எப்போதும் வீட்டுக்கு வந்து தன்னுடன் பேசி சண்டையிட்டு செல்லும் நண்பனின் தற்போதைய நிலையை அவன் முகத்தின் வழியே கண்டுபிடித்தவளாக வேறு எதுவும் கூறாமல் விடை கொடுத்தாள் அவள் தன் வீட்டுக்கு செல்வதை ஒரு பெருமூச்சுடன் பார்த்தவள் இனிமேலாவது ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாம இருந்தா சரிதான் என்று முணுமுணுத்து விட்டு வீட்டுக்குள் சென்றாள் அவளிற்கு ரியா சக்தியிடம் காதலை சொன்ன தருணம் நினைவிற்கு வந்தது எப்போதும் போல சரண்யாவும் சக்தியும் ஏதோ பேசி சண்டையிட்டு கொண்டிருக்க அவர்கள் அருகே யாரோ வரும் அறவம் கேட்டது இருவரும் ஒன்றாக திரும்பி பார்க்க சட்டென்று அவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்காததால் ரியாவிற்கு பயமாக இருந்தது பாதி வழி வந்த பின்னர் கால்கள் பின்னியபடி அடுத்த அடி எடுத்த வைக்க தயங்கியபடி அவள் அதை இடத்திலேயே நிற்க நண்பர்கள் இருவருக்கும் அவள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறாள் என்பதை காண ஆர்வமாக இருந்தது அதனால் அவர்களின் பார்வையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை இந்த நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட இரண்டு நிமிடங்களுக்கு நீடிக்க எத்தனை நேரம் கடந்தாலும் அவர்களாக எதுவும் கேட்கப் போவதில்லை என்பதை உணர்ந்தறியா ஒரு பெருமூச்சுடன் இருவரையும் நெருங்கினாள் ஹாய் சீனியர் என்று இருவரையும் பார்த்து பொதுவாக கூறினாலும் அவளின் பார்வை சக்தியிடம் அதிக நேரம் நிலைத்ததை சரண்யா கவனித்துதான் இருந்தாள் ஹாய் என்று கூறி அவளின் கவனத்தை மீண்டும் தன்புறம் திருப்பினாள் சரண்யா ரியா எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தெரியாமல் கைகளை பிசைய அவளை ஆழ்ந்து பார்த்த சரண்யாவிற்கு அவள் கூறப்போகும் செய்தி ஏறத்தாழ தெரிந்து விட்டது ஒருவித ஆர்வத்துடன் ஏதாவது ப்ராப்ளமா தயங்காம சொல்லுங்க என்ற மற்றவளை பேச ஊக்கினாள் அது வந்து என்று இழுத்தவள் சக்தியின் முகத்தை பார்க்க அவனோ ரியாவையும் சரண்யாவையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சில நொடிகள் பொறுமைக்கு பின்னர் சரி நீங்க பேசிட்டு வாங்க என்று சக்தி எழுந்து கொள்ள ஐயோ சீனியர் உங்ககிட்ட தான் பேசணும் என்று ரியா சொல்ல அப்போ நான் போகணுமா என்று வினவினாள் சரண்யா முதலில் பதறியரியா பின்னர் அவளின் குறும்பு புன்னகையை பார்த்து சற்று நிதானித்து 
நான் இதை இப்போ சொல்கிறது சரியான்னு தெரியல ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு இதை மறைச்சி வைக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை இப்போ சொல்லாமல் விட்டு பின்னாடி வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா அதான் இப்போவே சொல்லிடலாம்னு வந்தேன் என்று காரணம் சொல்வதிலேயே நேரம் கழித்தவளை கண்ட சக்திக்கு எதுவும் புரியவில்லை சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு இன்னும் எதுவும் சொல்லலையே என்று சக்தி வினவ அது வந்து சீனியர் நான் ஐ உங்களை யூ என்று திக்கி திணறினாள்ரியா ஐயோ என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி சொதப்புது நல்ல ப்ரப்போசல் சீன் பார்க்கலாம்னு நினச்சா நடக்காது போல என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்ட சரண்யா என்ன எங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் கிளாஸ் எடுக்க வந்தீங்களா என்றவள் மீண்டும் குறும்பாக நீ நிதானமாக இல்லை உன் கால் தரையில் படலை முதல்ல நில்லு அப்புறம் வந்து சொல் என்று கூறிவிட்டு சக்தியையும் அழைத்து கொண்டு சொல்ல இல்லை இல்லை இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஐ லவ் யூ என்று கண்களை மூடி கூறிவிட்டாள் ரியா அவள் கூறியதை கேட்ட மற்ற இருவரும் அவளை திரும்பி பார்க்க மெதுவாக தன் கண்களை திறந்தால் ரியா எது லவ்வா என்னையா என்று தெரிந்தும் தெரியாதது போல சரண்ய கேட்க அச்சோ உங்களை இல்லை அவர என்று சக்தியை நோக்கி கைகளை நீட்டினாள் ஷபா உன் வாயிலிருந்து இதை சொல்ல வைக்கிறதுக்குள்ள என்று சலித்து கொண்ட சரண்யா சரிடா ஷக்கி நீங்க பேசி முடிச்சு மெதுவா வாங்க என்று நழுவ முயன்றாள் அவளின் கைகளை பிடித்து தடுத்தவன் ரியாவிடம் திரும்பி இங்க பாருங்க நீங்க யாரு உங்க பேர் என்னன்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி நான் யாரு என்று அவன் முடிப்பதற்குள்ளேயே அவனின் ராசி நட்சத்திரம் உள்பட அனைத்தையும் ஒப்பி தெரியா உங்களை பத்தி எல்லாம் தெரியும் சீனியர் என்றாள் அதை கேட்டு சக்தி மட்டுமல்ல சரண்யாவுமே பே என்று விழித்தாள் ஜஸ்ட் அட்ராக்ஷன் நினைச்சேன் இது சீரியஸாக இருக்கும் போலவே என்று நினைத்த சரண்யா மறுநாளை சக்திக்கு தெரியாமல் ரியாவை பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்தாள் அதில் கிடைத்த தகவல்களை வைத்து ஓரளவிற்கு ரியாவின் மனநிலையை சரியாகவே யூகித்தாள் அவள் ஆனால் அதை சக்திக்கு அப்போது சொல்லவில்லை ரியா தன் இயல்பை மொத்தமாக மாற்றியபடி பதில் சொல்ல மறுத்தாலும் தன் முயற்சியை கைவிடாமல் சக்தியிடம் தன் காதலை விதவிதமாக உரைத்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அது அந்த வருடம் முழுவதும் நிகழ சரண்யாவிற்கு ரியாவை பார்த்து பாவமாக இருந்தது ஷக்கி அந்த பொண்ணு எதுக்கு அலைய விட்டுட்டு இருக்க பாவண்டா அந்த பொண்ணு அப்பா அம்மா இல்லாம மனசை விட்டு பேசக்கூட ஆள் இல்லாம கஷ்டப்படுற பொண்ணு அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு ஃபால்ஸ் கோப் கொடுக்காம ரிஜெக்ட் பண்றதுனா இப்பவே உறுதிய பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுடா என்று சக்தியிடம் பேசினாள் சரண்யா ஆனால் அவளை எதிர்பாராதது தங்களின் படிப்பு முடியும் சமயத்தில் ரியாவின் காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டியிருந்தான் சக்தி ரியாவின் காதலை ஏற்றாந்தான் அதற்காக அவனிற்கு அவள் மீது காதல் இருக்கிறதா என்றாள் அது முன்தினம் வரை சந்தேகம்தான் ஷனுமா இன்னும் தூங்காம என்ன பண்ற என்று தந்தையின் கேள்வியில் கடந்து போன நிகழ்வுகளிலிருந்து வெளிவந்தவள் இதோ தூங்க போறேன்பா என்று படிக்க ஆயத்தமானாள் ம் இனிமேலாவது ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிஞ்சு சண்டை போடாம இருக்கணும் என்று வாய் விட்டு கூறியபடி கண்களை மூட அவளை உறங்க விடாமல் சண்டித்தனம் செய்தான் அவளின் ஹீமன் இத்தனை நாட்களாக தன் கனவில் வருபவனின் முகம் தெரியாமல் இருக்க இப்போது அம்முகம் பேரங்காடியில் பார்த்தவனின் முகமாக தெரிய உதட்டில் உறைந்து போன புன்னகையுடன் கனவில் ஒன்றி போனாள் சரண்யா அன்பு ஐந்து எப்போதும் அவனை வாட்டும் இரவு நேர தனிமை சற்றே விலகிய உணர்வு சக்திக்கு தன்னவளை பற்றிய நினைவு தந்த இதமா இல்லை அவளை சந்தித்தது முதல் சண்டை போட்டது வரை நினைத்து பார்க்கும் சுகமா ஏதோ ஒன்று அவனை தூங்க விடாமல் செய்தது மற்ற இரவுகளின் தூக்கமின்மைக்கும் தற்போதைய நிலைக்கும் மிகுந்த வேறுபாடுகள் உள்ளனவே மகிழ்ச்சியாகவே தூக்கத்தை தொலைத்து தூரத்து நிலவை வெறித்திருந்தான் சக்தி ரியா தன்னிடம் காதலை உரைத்த காட்சிகளையும் தான் மறுத்த போதும் விடாமல் பின்னால் வந்த காட்சிகளையும் நினைத்து பார்த்தவனிற்கு சரண்யா எப்போதும் கேட்கும் உன்ன போய் அவ இவ்வளோ தீவிரமா லவ் பண்றாளே அப்படி என்ன தாண்டா பண்ண என்ற கேள்வி தான் மனதில் உதித்தது ஆமா நான் அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் என்று கேட்டுக்கொண்டவனின் மனம் அதிலேயே லைக்காமல் அவன் ரியாவின் காதலை ஏற்றிக்கொண்ட தினத்திற்கு சென்றது அன்றைய நாள் விடிந்ததிலிருந்து சக்தியின் மனம் இயல்பிற்கு மாறாக துடித்து தவித்து கொண்டிருந்தது முன்தினம் தன்னிடம் ரியா பேசியதை நினைத்து பார்த்தவன் தலையை உலுக்கி அதிலிருந்து வெளியே வந்தான் சீனியர் நாளைக்குதான் உங்கள் லாஸ்ட் டே 
நாளைக்காவது எனக்கு நல்ல முடிவா சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு புரியுது லவ் கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்க முடியாது தான் ஆனா உங்க கண்ணுல எனக்கான காதல பாத்திருக்கேன் சீனியர் அதனால தான் இத்தனை முறை உங்ககிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் என்னோட லவ் இல்ல இல்ல நம்மளோட லவ் சக்சஸ் ஆகணும்னு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டேன் அது சக்சஸ் ஆகிறதோ தோத்து போறதோ நாளைக்கு நீங்க சொல்ல போற பதில தான் இருக்கு அண்ட் கவலைப்படாதீங்க சீனியர் ஒருவேளை நாளைக்கு உங்க பதில் நோவா இருந்தா அதுக்கு மேல உங்களை நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டேன் போல மனசு தவிக்கிறது உம் நெகட்டிவா இருக்க கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன் இப்போதைக்கு அது மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ரியா கூறிய அனைத்து வார்த்தையும் மாறாமல் அவனிற்கு ஞாபகம் இருந்தது அவன் மனதும் இறங்கத்தான் செய்தது அதற்காக காதலிக்க முடியுமா என்று அவன் மூளை வேறு சந்தைக்கு வந்தது இரண்டிற்கும் ஏற்பட்ட சந்தையின் காரணத்தினால் இதுவரையிலும் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது திண்டாடித்தான் போனான் சக்தி கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக சரண்யாவுடன் கிளம்பினான் சக்தி ரியாவின் பேச்சை அவளும் கேட்டிருந்ததால் சக்தி குழப்பத்தில் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டவள் சக்கி உன் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை செய் ரொம்ப குழப்பிக்காத என்று கூறிவிட்டு அமைதியாகிவிட்டாள் அன்றைய நாள் முழுவதும் யோசிப்பதிலேயே கழித்தவன் எப்போதும் போல கல்லூரி உணவகத்திற்கு அருகேயுள்ள தங்களின் இடத்திற்கு சரண்யாவுடன் சென்றான் அங்கு அவனை எதிர்பார்த்து ரியாவும் காத்திருந்தாள் கண்களில் பெரும் அலைப்புறுதலுடன் இருவரையும் ஓர விழிகளில் பார்த்த சரண்யா நான் போய் சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன் என்று அங்கிருந்து நழுவினாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் ரியாவின் அருகே சென்றவன் அப்போது கூட என்ன சொல்வதென்று குழப்பத்தில் தான் இருந்தான் அதை ரியாவும் உணர்ந்து கொண்டவளாக விரக்தி சிரிப்புடன் நீங்க சொல்ல தயங்குறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சீனியர் நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் பேசுறப்போ எனக்கும் இது மாதிரி பேசி சிரிக்க கஷ்டம்னு வந்தா தோல் சாஞ்சிக்க யாரும் இல்லையேன்னு தோணும் மேபி அந்த ஏக்கத்துல தான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சாரி ஆல் தி பெஸ்ட் சீனியர் என்று வெகு சிரமத்துடன் வரவழைத்த புன்னகையுடன் கூறினாள் கண்ணீர் கண்களை மறைக்க அவள் அங்கிருந்து செல்ல முற்படும் சமயம் அவளின் கரத்தினை பிடித்து தடுத்திருந்தான் சக்தி அவள் கூறியவற்றை கேட்டிருந்தவனிற்கு அவளின் ஏக்கம் புரிய ஏதோ மாற்றம் நிகழ்ந்தது அவனின் மனதிற்குள் அத்தனை நேரம் ஏன் அவளை காதலிக்க வேண்டும் என்று காரணம் தேடி குழம்பியவன் இப்போது ஏன் அவளின் காதலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று தோன்றியது ரியா நான் இப்ப கூட உன்னை காதலிக்கிறேனான்னு தெரியல ஆனா உன் காதல நான் மதிக்கிறேன் உன் காதல் என்னையும் காதலிக்க வைக்கும்னு நம்புறேன் என்றவன் சிறு சிரிப்புடன் இல்லனா கூட உன் ஒருத்தி காதல் போதாதா என்றான் சக்தி அவன் கூறுவதை கேட்ட ரியா பே என்று விழித்தாள் ஏற்கனவே அவன் கரத்தை பற்றி இருப்பது அவளிற்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்திருந்தது என்றால் அவனின் பேச்சு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தது அவள் விழிப்பதை கண்டவன் என்னாச்சு லவ் இல்லையா என்று அவன் வினவ முதலில் அவன் கேட்க வருவது புரியாமல் இடவளமாக தலையசைத்தவள் புரிந்த பின்னர் வேகமாக மேலும் கீழும் தலையசைத்தாள் அவளின் செய்கைகளை கண்டு அவன் சிரிக்க சுயத்தை அடைந்த ரியாவும் சிரித்தாள் அதை நினைத்தவனின் மனமோ அப்பவே அவளை லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் போல இல்லனா இப்படி உருக்கமையெல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டேன் என்று தன்னை தானே சரியாக கணித்தது அதன் பிறகான சந்தையை நினைக்க விரும்பாமல் இதிலேயே லைத்திருந்தான் சக்தி தங்களின் காதலை உணர்ந்த நேரத்திலேயே சண்டைக்கான காரணத்தையும் அறிய முயன்றிருந்தால் பின்னர் நடக்கவிருக்கும் கசப்பான நிகழ்வுகளை தவிர்த்திருப்பானோ அன்றைய இரவு மற்ற மூவருக்கும் தெஞ்சலாக கழிய ஹேமந்திற்கு மட்டும் மனதிற்குள் புயலை உருவாக்கி இருந்தது நிலையில்லாமல் அழைப்பாய்ந்த மனதினால் வேலையிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் தூங்கவும் முடியாமல் தவித்தானவன் அதன் காரணம் கண்டறிய வெகு நேரமெல்லாம் எடுக்கவில்லை அவனிற்கு அவளை நினைத்ததும் மனதிற்குள் வந்தது ஸ்பூனை வாயிலிருந்து எடுத்தவாறே அவள் திரும்பிய காட்சிதான் அவனை கண்டதும் விரிந்த கண்களும் வாயும் நினைவு ிருந்து நீங்க மாட்டேன் என்று இம்சித்தது உஃப் என்ன ஃபீலிங் இது இதுவரைக்கும் பொண்ணையே பார்த்ததில்லைங்கிற மாதிரி இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுவும் வேற யாரு கூடவோ வந்திருந்தவளை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சே என்று தனை தனி திட்டிக்கொண்டான் 
சக்தி ஹேமந்திற்கு முதுகு காட்டி நின்றிருந்ததால் யாரோ ஒருவனுடன் சரண்யா இருந்ததை மட்டுமே அவன் பார்த்திருந்தான் இப்படி யாரென்றே தெரியாதவளின் நினைவில் முதல் முறையாக தூக்கத்தை தொலைத்திருந்தான் ஹேமந்த் நால்வரின் இரவும் வெவ்வேறு விதமாக கழிந்து இதோ விடிந்தும் விட்டது எழுந்ததும் முதல் வேளையாக சக்தி கழைத்து எப்போதும் சந்திக்கும் பூங்காவிற்கு வர சொல்லியறியா தானும் வேகமாக கிளம்பினாள் அவன் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடணும் இல்ல நேத்து மாதிரி எதையாவது சொல்லி ஃப்ரீஸ் ஆகிடுவா என்று செல்லமாக திட்டியபடி கிளம்பினாள் ரியா சக்தியை பார்த்து விட்டு வரும் போது இதே மனநிலையில் இருக்க போவது இல்லை என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ஒன்பது மணி என்பதால் ஆள் நடமாட்டம் அவ்வளவாக இல்லை அந்த பூங்காவில் இதற்கு முன்னரும் இதே இடத்தில் சந்தித்ததுண்டு அதனால் அவர்கள் வழக்கமாக அமரும் இடத்தில் அமர்ந்தவர்கள் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசவில்லை சக்தி ரியாவை பார்த்து கொண்டிருக்க அவனின் பார்வையின் மாற்றத்தை உணர்ந்த பெண்ணவளிற்கு உற்சாகமும் வெக்கமும் ஒரு சேர தோன்ற உதட்டை கடித்து கொண்டு வேறு பக்கம் திரும்பியிருந்தாள் அவளின் நிலையை கண்டவன் சிரிப்புடன் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு வர சொல்லிட்டு இப்படி அமைதியா இருக்க ஒருவேளை என்னை பார்க்கத்தான் வர சொன்னியா என்று சக்தி வினவ ம் முன்னாடி பார்க்கணும்னு வர சொன்ன போயெல்லாம் வரல என்று முணுமுணுத்தாள் அதை கேட்ட சக்தியோ நீ என்னை பார்க்கணும்னு வர சொல்லியிருந்தா வந்திருப்பேன் ஆனா நீ படம் பார்க்கணும்னு தானே கூப்பிட்ட என்று நம்மட்ட சிரிப்புடன் அவளின் கைகளை பற்றியவாறு வினவ கண்களை சுருக்கி அவனை முறைத்தவள் தன் கரத்தை இழுத்து கொண்டு படம் பார்க்க கூப்பிட்டதை உங்களை பார்க்கதான்னு தெரியாதா உங்களை லவ் பண்ண என்ன சொல்லணும் என்று சொல்லிப்பி கொண்டாள் பின்னரே தான் பேச வந்த விஷயம் நினைவிற்கு வர நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிடுறேன் அண்ணா உங்களை பார்த்து பேசணும்னு சொன்னாங்க என்று ஆரம்பித்தாள் பரவாயில்ல உங்க அண்ணாவாவது டைரக்டா சொன்னாரே என்று கேலி பேச சிரிப்பே வரல நான் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் குறுக்க எதுவும் பேசாம அமைதியா இருங்க என்றாள் ரியா ம் இப்பவே அமைதியா இருக்க சொல்ற இன்னும் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி என்னென்ன ரூல்ஸ் போட போறியோ என்று விளையாட்டாக கூற அவனின் இயல்பான பேச்சு ரசிக்க தோண்டினாலும் ஹேமந்துடனான சந்திப்பு வேறு அவ்வப்போது மனதில் தோன்றி கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அவளின் கலக்கம் முகத்திலேயே தெரிய ஹே ரியா ரிலாக்ஸ் நீ டென்ஷனா இருந்ததை பார்த்து உன்னை கூல் பண்ணதான் அப்படி பேசின சரி நீ சொல்ல வந்தது சொல்லு என்று ஆறுதலாக அவளின் கரம் பற்றி கூறினான் சக்தி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம லவ் பண்ணது ஏற்கனவே அண்ணாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்களை பத்தி அண்ணா விசாரிச்சிருக்காரு என்று அவளை இடைமறித்து என்ன பத்தி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ அப்ப ப்ராப்ளம் இல்லையே நீ எதுக்கு டென்ஷனா இருக்க என்றான் சக்தி அவன் தன் பேச்சை இடைவீட்டியதால் உண்டான சிறு கோபத்தில் சக்தி கல்யாணம் பண்ணணும்னா பாம்பிளியோட வேலை பற்றியும் விசாரிப்பாங்க என்றாள் ரியா அவள் கூறியதை கேட்டதும் ஹோ என்ற ஒற்றை வார்த்தையை மட்டும் அழித்தவனின் முகத்தை கண்ட ரியா தனை தானை திட்டிக்கொண்டாள் மெதுவா பேசணும்னு நினைச்சா நடுவுல பேசி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இப்படி பேச வச்சுட்டானே என்று மானசீகமாக தலையில் கை வைத்து கொண்டாள் ரியா அது வந்து சக்தி என்று ரியா இழுக்கும் போதே ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரியா நான் வேலை இல்லாமல் வெட்டியா வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கல ஷனு ஃப்ரீலான்ஸிங்காக செஞ்சுட்டு இருக்க வெப் டிசைனிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்று அழுத்தம் நிறைந்த குரலில் கூறினான் அவனிடம் பொறுமையாக பேச வேண்டும் என்று நினைத்த ரியாவிற்கு ஷனுவின் பெயரை கேட்டதும் பொறுமை குறைய ஆரம்பித்து விட்டது அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் சக்தி நீங்கள் ஹெல்ப் தான் பண்ணுறீங்க அது உங்கள் ஜாப் இல்லை நீங்கள் நம்ம கம்பெனியிலேயே என் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாது என்று வினவினாள் அவளின் எண்ணமெல்லாம் இதை காரணம் காட்டி அவர்களது திருமண பேச்சில் தடங்கள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் ஆனால் அதை அவள் வெளிப்படுத்திய விதம் சக்திக்கு உவப்பானதா என்று ஆராய மறந்துவிட்டாள் ஓ அப்போ உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதால உங்க கம்பெனில எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துடுவ எனக்கு வெளிய வேலை தேட முடியாததால தான் ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேங்கிற பேர்ல சும்மா இருக்கேன்னு சொல்ல வர அப்படி தானே என்று சக்தி வினவ அதை கேட்டு பதறியவள் சக்தி என்ன இதெல்லாம் நான் எப்போ அப்படி சொன்ன நம்ம கம்பெனி இருக்கிறப்போ எதுக்கு வெளிய வேலைக்கு போகணும்னு தான் அப்படி சொன்னேன் என்றாள் 
ஊஃப் இங்க பாருடியா அது நம்ம கம்பெனி இல்ல உங்க அண்ணாவோட கம்பெனி நான் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பையன்தான் என் பேர்ல இருக்க ரெண்டு வீட்டோட வாடகை பணத்தை தவிர சனுவோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கறதுல கிடைக்கிற காசு தான் என்னோட சம்பாத்தியம் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல தான் வாழணும் என்றவனை கண்ணீர் சுமந்த விழிகளுடன் ஏறிட்டாள் ரியா ஸோ இப்படி தான் என்னை உங்க மனசுல உருவகப்படுத்தி வச்சிருக்கீங்க ஆமை கரெக்ட் என்று ரியா வினவ அவளின் கண்ணீர் ஏனோ சக்தியின் பேச்சை தடுத்து விட்டது வேறு பக்கம் திரும்பி நின்று கொண்டான் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் பணக்காரங்க தான் ஆனால் நான் ஏங்கினது அன்பான ஆறுதலான வாழ்க்கைக்கு தான் சக்தி நீங்கள் தான் இப்போது அதில் பணத்தை இழுத்துட்டு வரீங்க என்று இடைவேளை விட்டவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட ஒர்க் பண்ணுறது பற்றி நான் எதுவும் பேசலை நீங்களும் அண்ணாவும் பேசிக்கோங்க எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம்னு அண்ணா கேட்க சொன்னாங்க என்று செய்தி தெரிவிப்பை போல கூறிவிட்டு அமைதியாகி விட்டாள் அவளின் பேச்சில் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என்று யோசித்த சக்தி ரியா இப்போ ரெண்டு பேருமே நல்ல முடில இல்லை ஸோ இப்போ இதை பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று சண்டையிடும் முன்பே சமாதானத்தில் இறங்கி இருந்தான் முன் அனுபவங்கள் கை கொடுத்ததோ இங்க வந்தாலே சண்டையில தான் முடியுது என்று முணுமுணுத்தவளை கண்டவன் நாமையே அதை மாற்றக்கூடாது ரியா பேபி என்று கண்ணடித்தான் சக்தி அத்தனை நேரம் தன் முகத்தை அவனிற்கு காட்டாமல் குனிந்திருந்தவள் அவனின் பேபி என்ற அழைப்பில் அதிர்ச்சியாக நிமிர்ந்தாள் அப்போதுதான் அவளை அழைக்கும் விதம் மட்டுமல்ல பார்வை கூட மாறியதை அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அருகில் வந்தவன் நீ சொல்லலனாலும் உன் கண்ணு பதில் சொல்லிடுச்சு என்று கூறியபடி அவளின் கண்ணங்களை இரு கைகளால் மென்மையாக பிடித்து இன்னும் அருகே வர பதில் சொன்னதாக சொல்லப்பட்டு அவளின் கண்கள் விரிந்து கொண்டன இருவரின் முகமும் ஒன்றோடொன்று இடிக்கும் அபாயகரமான இடைவெளியில் சற்று தாமதித்தவன் இப்போ உன் லிப்ஸ் கூட பதில் சொல்லுச்சு என்று கிசுகிசுத்தான் அவனின் கிசுகிசுப்பு கூட லவ் ஸ்பீக்கரில் கத்தியது போல கேட்டது ரியாவிற்கு அவனின் செய்கைகளை கண்டு அடப்பாவி என்று விரிந்த உதடுகளை பார்த்து குறும்பாக சிரித்தவன் அதில் தன் ஒற்றை விரலை வைத்து லேசாக வருட சட்டென்று அவன் விரித்த மாய வலையிலிருந்து மீண்டவளாக அவனை தன் கரம் கொண்டு தள்ளினாள் உஃப் கொஞ்ச நேரத்தில் ஏதோ வசியத்துக்கு கட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்க வச்சுட்டானே ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு என்று அவள் நினைக்க என்ன ரியா பேபி இனிமே இந்த இடத்த கடக்கும்போது நம்ம சண்டை போட்டுதான் ஞாபகம் வரும் என்று குறும்பாக வினவினான் அப்போதுதான் அவர்கள் இருக்கும் இடம் உணர்ந்தவள் சுற்றிலும் பார்வையை சுழற்சியவாறே சக்தி பப்ளிக் பேஸில் என்ன விளையாட்டு என்றாள் ஆஹா இது பப்ளிக் பேஸ் இல்லையே என்று கூற வந்தவனை தடுத்தவள் இது பழைய டைலாக் என்றவள் இனிமே இங்க இருந்தா நமக்கு தான் ஆபத்து என்று தன் மனசாட்சி கூறியதை கேட்டு டைமிங் எப்போனு மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் கிளம்புறேன் என்று வேக வேகமாக கிளம்பினாள் அவளின் வேகத்தை கண்டு சிரித்தவன் ஹே நில்லு வீட்டுக்கு எப்படி போவ என்று வினவ அவளோ திரும்பி கூட பார்க்காமல் டிரைவரோட தான் வந்த என்று பதில் சொல்லியபடியே சென்றாள் அவள் போவதைய சிரிப்புடன் பார்த்தவனிற்கு அதற்கு முந்தைய நிகழ்வுகளும் நினைவு வர உம் உனக்கு நான் சனுவோட சேர்ந்து வேலை செய்யறது தான் பிரச்சனையா ரியா என்று மனதோடு கேட்டுக்கொண்டான் அன்பு ஆறு தன் முன் உம் என்று அமர்ந்திருந்தவனை கண்ட சரண்யா ஓய் ஷகி எத்தனை கப்பல் கவுந்துச்சு என்று தன் மடிக்கணினியிலிருந்து கண்களை எடுக்காமலே வினவ அவனோ என்று மட்டும் கூறிவிட்டு திரும்பிக் கொண்டான் பாரா என்னாச்சுன்னு சொன்னாதானே தெரியும் அதை விட்டுட்டு இப்படி மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன பண்றது சார் என்றாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் தனக்கும் ரியாவிற்கும் நடந்த உரையாடலை சக்தி கூற அதை கேட்டவள் அந்த பிளேஸ் தான் செட் ஆகலன்னு தெரியுதுல்ல அப்புறம் எதுக்கு அங்கேயே மீட் பண்றீங்க என்று என்னவோ இவர்களின் சண்டைக்கு அந்த இடம் தான் காரணம் என்பது போல பேச அவளை முறை தான் சக்தி சரி சரி முறைக்காத ஆமா சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா மாப்பிள்ள என்ன வேலை பார்க்குறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நியாயம்தான அதுக்கு அவளை என்ன பேச்சு பேசியிருக்க நியாயமா பார்த்தா அப்பவே உன்னை பிரேக்கப் பண்ணியிருக்கணும் என்று அவள் கூற அவளை தலையில் மோதியது அந்த தலையனை எதிரே தன்னை முறைத்து கொண்டிருந்தவனை இடுப்பில் கை வைத்தவாறு தானும் முறைத்தவள் எரும எதுக்குடா பில்லோவே எரிஞ்ச என்றாள் பின்ன அவளை சமாதானப்படுத்த ஏதாவது ஐடியா சொல்லுவன்னு பார்த்தா அவளுக்கு பிரேக்கப் பண்ண ஐடியா சொல்லுவ போல 
என்றான் சக்தி ஆஹா பிரேக் அப் பண்ணாம சார் செஞ்சதுக்கு கொஞ்சம் வாங்கலோ என்று அவள் நொடித்து கொள்ள சக்தியின் மனமோ இருவரும் சண்டை போட்ட நேரங்களையும் அதன் பின்னர் ரியா தன்னை கொஞ்சி சமாதானப்படுத்திய நேரங்களையும் நினைத்து பார்த்தது அவனின் கவனம் தன்னிடமில்லை என்பதை உணர்ந்தவள் அடே உடனே பிளாஷ் பேக்குக்கு போயிடாததா என்று மீண்டும் அவனின் கவனத்தை தன்புறம் திருப்பி இங்க பாரு ஷகி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெப் டிசைனிங் என்னோட ஃபேஷன் அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உனக்கு அதில் அவ்வளவா ஈடுபாடு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ எனக்காகன்னு பார்க்காம உன் ட்ரீம் என்னவோ அதை சூஸ் பண்ண ஷகி தேவையில்லாத விஷயத்துக்காக ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு உங்கள் டைம் அண்ட் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க என்றாள் அப்போ உனக்கு ஹெல்ப்புக்கு என்று அவன் வினவ எது இப்போ நீ என் பக்கத்தில் சும்மாவே உட்கார்ந்துருக்கியே அந்த ஹெல்ப்பா ஒன்றும் வேண்டாம் சாமி என்று கூற சக்தியோ அவளின் தலையில் தட்டினான் அப்போ ரியா சொல்கிற மாதிரி அவங்க கம்பெனிலேயே ஜாயின் பண்ண சொல்கிறியா ஷனு என்று அவன் வினவ உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணு ஆனால் உன் குரலில் ஏதோ தயக்கம் தெரியுதே என்ன மேன் அங்கே போய் வேலை செய்கிறதான ஈகோவா என்றாள் அவள் சாச்சா அதெல்லாம் இல்லை சனும் வேகன்சி இருக்கான்னு பார்த்து இன்டர்வியூ மூலமாக தான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அண்டு செலக்ட் ஆன என்னோட வேலையை பார்க்க போகிறேன் இதில் என்ன ஈகோ என்று வெளியே கூறினாலும் மனதிற்குள் ஏதோ உறுத்தியது உண்மைதான் ம் நீ இதில் ஓகேவா இருந்தால் மட்டும் இதை சூஸ் பண்ணு இல்லைன்னா வெளியே வேறு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ரியாக்கு நீ என்னோட பேஷனுக்காக என் கூட இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கு என்று அவள் கூற சங்கடமாக உணர்ந்தான் சக்தி அவனின் நிலையை உணர்ந்தது போல ஹே எதுக்கு நீ ஒரு மாதிரி மூஞ்சிய வச்சிருக்க நான் ஒன்றும் ஓ ஆள் தப்பு சொல்லலப்பா என்று அவள் இலகுவாக கூற அவளின் பேச்சில் இயல்பான சக்தியும் அதான நீ என்னைக்கு அவளை தப்பு சொல்லியிருக்க நான் தான் தப்புன்னு சொல்லுவ என்று விளையாட்டாக சலித்து கொண்டு கூறினான் அஃப்கோர்ஸ் நீ தாண்ட தப்பு என்று பழிப்பு காட்டினால் அவனின் சனு வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து அறையிலேயே அடைந்து கிடந்தாள் ரியா சக்தியிடம் அண்ணா கிட்ட பேசிக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு வந்தவள் தான் இருப்பினும் மனதிற்குள் கலக்கம் இருக்க தான் செய்தது மேலும் சக்தி தன்னை குற்றம் சாட்டுவதைப் போல பேசியிருக்க அவனின் வார்த்தைகளும் ரியாவை காயப்படுத்தி இருந்தன அப்படி என்ன தப்பா கேட்டுட்டேன் வேலைக்கு போக சொன்னது தப்பா என்று தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டவள் இருக்கு ஷனுவின் நினைவு அல்ல இவை அனைத்திற்கும் காரணம் அவள் தான் என்று மனதில் ஆள பதிந்தது சக்தியிடம் காதலை சொல்லிய புதிதில் ஷரண்யாவுடன் சுமூகமான பழக்க வழக்கம் தான் இருந்தது ஆனால் இருவருக்கும் முட்டி கொண்டதும் அதற்கான காரணங்களை அவன் விளக்கும் போது அனைத்திலும் ஷனுவின் பெயர் இடம் பெறுவதுமே அவளின் மீது சிறு பொறாமை உணர்வு தோன்ற காரணம் இருவரும் சண்டை போட்டதற்கெல்லாம் பெரிய காரணங்கள் இல்லை ரியா எங்கேயாவது வர சொல்லி சக்தி அதை மறந்த தருணங்களும் அவன் தவிர்த்த தருணங்களும் தான் பெரும்பாலான சண்டைக்கான காரணங்களாக இருந்தன அவற்றில் எப்படியாவது சனுவின் பெயர் இடம்பெற்றிருக்கும் இது அவளிற்கே தெரியாதது தான் கொடுமை ஒவ்வொரு முறையும் என்னோட எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்குறதுலே இருக்கீங்க சீனியர் என்று மனதோடு அழுத்து கொண்டாள் அதே சமயத்தில் அவளின் நினைவில் நிறைந்திருப்பவனோ இந்த முறையாவது உன்னோட எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கிறேன் ரியா என்று சொல்லி கொண்டான் அவன் சொல்லியது ரியாவிற்கு கேட்டிருந்தால் இனி நடக்க போவதை தடுத்திருப்பாளோ அப்போது ரியாவின் அலைபேசி ஒளி எழுப்பி ஹேமந்த் அழைத்திருந்ததை கூற தன் குரலை சரிப்படுத்தி கொண்டு அழைப்பை ஏற்றிருந்தாள் ஆயினும் ஹேமந்த் அவள் அழுததை கண்டுபிடித்திருந்தான் ஹலோ ரியா அழுதியா என்று அவளின் குரல் கேட்டதும் ஹேமந்த் வினவ முதலில் மறுத்து பார்த்தவள் பின்னர் அவன் வற்புறுத்தி கேட்டதும் ஒப்புக்கொண்டாள் என்னாச்சரியா உனக்கும் சக்திக்கும் ஏதாவது சண்டையா என்று வினவ அத்தனை நாட்கள் யாரிடமும் சொல்லாமல் தனக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்தவள் இப்போது அண்ணன் கேட்டதும் முழுவதுமாக கொட்டிவிட்டாள் இதுவரையிலும் நடந்த சண்டைகளிலிருந்து அதற்கு காரணம் என்று அவள் நினைக்கும் ஷனு வரை அனைத்தையும் ஹேமந்திடம் ஒப்பித்தாள் அண்ணா நான் எதிர்பார்க்கறது தப்பா சரியானு எல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனா நான் சொல்ற எதையும் அவரு மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாருன்னு தோணுது இதுவே எங்களுக்கு இடையில பெரிய சண்டைக்கு காரணமா இருக்குமோன்னு இப்பெல்லாம் ரொம்ப பயமா இருக்குண்ணா என்று விசம்பலுடன் ரியா கூற மறுமுனையிலிருந்து ஆழ்ந்த மௌனமே மறுமொழியாக கிடைத்தது 
ரியாவிற்கு ஹேமந்த் அழைப்பை துண்டித்து விட்டானோ என்று சந்தேகமாக இருக்க அண்ணா என்று அழைத்தாள் லைன்ல தான் இருக்க ரியா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நாளைக்கு சக்தி கிட்ட பேசும்போது நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவன் இதுக்காக சாப்பிடாம இருப்பியா நம்ம வாழ்க்கையில கவலை வரதெல்லாம் சகஜமான ஒண்ணு அதுக்காக சாப்பிடாம இருந்தா அந்த கவலை உன்னை விட்டு போயிடுமா என்று திட்டவும் மறக்கவில்லை நான் இப்பவே சாப்பிட்றேன்னா என்று ரியாவிடம் இருந்து மறுமொழி வந்த பின்பே அழைப்பை துண்டித்தான் ஹேமந்த் தன் அண்ணன் சக்தியிடம் பேசிவிடுவான் என்ற நம்பிக்கையில் ரியா இருக்க ஹேமந்தோ சக்தியை தொடர்பு கொள்ளாமல் அவனின் தோழியை பார்க்க சென்றான் அந்த முன்மாலை பொழுதில் முக்கிய சாலையிலிருந்து சற்று தள்ளி இருந்ததால் அந்த வீதியில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமில்லை அந்த வீட்டுக்கு சற்று தொலைவிலேயே தன் வாகனத்தை நிறுத்திய ஹேமந்த் வீட்டையே ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி எதிர் வீட்டிலும் அவனின் பார்வை பதிந்து மீண்டது ஒரு முறை தனக்குள் தான் செய்யப்போகும் காரியத்தை பற்றி யோசித்து கொண்டவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவ்வீட்டை நெருங்கினான் வாசலிலேயே உள்ளிருப்பவளின் சத்தம் கேட்க உள்ளே செல்ல போனவன் அங்கே நின்றான் நாங்க எல்லாரும் நல்லா தான் இருக்கோம் மேடம்க்கு தான் எங்க கிட்ட பேச நேரமே இருக்க மாட்டேங்குது போல நாங்களா இப்படி போன் பண்ணாதான் உண்டு கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஆச்சுடி இன்னுமா நேரம் கிடைக்கல உனக்கு என்று அவள் வினவினாள் எதிர்முனையிலிருந்து என்ன பதில் கிடைத்ததோ சரி சரி ரொம்ப சினுங்காத என்று மேலும் சில நிமிடங்கள் நல விசாரிப்பில் கழிந்தது இம்முறை அங்கிருந்து என்ன கேள்வி எழுப்பப்பட்டதோ சார் லவ் மோட்ல சுத்திட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம அவரு கண்ணுக்கு தெரியறது கஷ்டம்தான் என்றால் மீண்டும் ஒரு நொடி அமைதிக்கு பின்னர் கிழிச்சான் இவனாரமோ சரியான அம்பிடி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் லவ்னா என்னன்னு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேண்டி இவனெல்லாம் ஒரு வருஷம் என்னத்த லவ் பண்ணானோ அந்த பொண்ணு தான் பாவம் இப்படியெல்லாம் எனக்கு ஒரு லவ்வர் இருந்திருந்தான் ஸ்ட்ரைட்டா பிரேக்கப் தான் என்று அவள் கூற அதை கேட்ட ஹேமந்தோ குழப்பத்தில் இருந்தான் ரியா கூறியதற்கும் இங்கு அவன் கேட்பதற்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை அவன் கிரகிக்க முன்னரே அவள் அடுத்து பேசியது அவனை தாக்கியது என்றால் அது மிகையில்லை அப்போது ஏதோ ஒரு முடிவெடுத்தவனாக தன் அலைபேசியை திறக்க அதில் சக்தி சரண்யா பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய கோப்பு ஏற்கனவே திறக்கப்பட்டிருந்தது அதில் பார்வையை ஓட்டியவன் அப்போதுதான் அவளின் புகைப்படத்தை கண்டான் இரவு முழுவதும் தன்னை அவளின் நினைவுகளால் சோதித்தவளின் முகத்தை அத்தனை எளிதில் மறந்து விடுவானா என்ன அந்த புகைப்படத்தை காணும் வரை தான் எடுத்த முடிவு சரியா தவறா என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்க அவளை கண்டதும் வேறு எந்த கேள்விக்கும் இடம் தரவில்லை ஹேமந்த் தன் முடிவை பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் சரிடி நான் பார்க் போற டைம் ஆச்சு அப்புறம் பேசுறேன் என்று கூறியவள் துப்பட்டாவை அலட்சியமாக தோளில் பரவ விட்டபடி வீட்டுக்கு வெளியே வந்தாள் சரண்யா சக்தியின் சனு அந்த வீட்டின் வெளியே நடுத்தர உயரத்தில் வளர்ந்திருந்த செடிகளின் உபயத்தால் அவளின் பார்வையிலிருந்து மறைந்து நின்றான் ஹேமந்த் எதையோ கணக்கிட்டவன் அங்கிருந்து சற்று தள்ளி நின்று அவள் பூங்காவிற்கு செல்வதை கண்டான் செல்லும் வழியில் நின்றிருந்த ஹேமந்தின் வாகனத்தை கண்டவள் நம்ம தெருவில் இவ்வளோ பெரிய காரா யாரோட தான் இருக்கும் என்று நினைத்து சுற்றிலும் பார்த்து விட்டு யாரோட தான் இருந்தா என்ன சீக்கிரம் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துப்போம் என்று தன் அலைபேசியில் அந்த வாகனத்தின் முன்பு நின்று பல போஸ்களில் புகைப்படங்களை எடுத்து கொண்டாள் முதலில் தன் வாகனத்தின் அருகே என்ன செய்கிறாள் தன்னை கண்டு கொண்டாலோ என்பன போன்ற தவறான சந்தேகங்களை மனத்திற்குள் கேட்டுக்கொண்டவனிற்கு அடுத்து அவள் செய்த செயல் தலையில் அடைத்து கொள்ளலாமா என்றுதான் இருந்தது அட லூசு பெண்ணே என்று முணுமுணுத்தவன் அவளை பின்தொடர ஆரம்பித்தான் ஹேமந்த் இப்படி ஒரு பெண்ணின் பின்னால் அவளிற்கு தெரியாமல் பின்தொடர்வான் என்று சில மணி நேரங்களுக்கு முன் சொல்லியிருந்தாலும் அவன் நம்பியிருக்க மாட்டான் தான் தன்னை எறியாமல் வெளிவந்த பெருமூச்சுடன் அவளை தொடர்ந்து அந்த பூங்காவினுள் நுழைந்தான் உள்ளே நுழைந்தவன் அவளை தேடி பார்க்க அவளோ சிறு பிள்ளைகளிடம் ஊஞ்சலுக்காக சந்தையிட்டு கொண்டிருந்தாள் இப்போது வெளிப்படையாகவே தலையில் அடைத்து கொள்ள கையை எடுத்து சென்றவன் இருக்கும் இடம் உணர்ந்து கையை நெச்சியில் அழுந்த தெய்து சமாளித்தான் ஒரு வழியாக ஊஞ்சலில் ஆடிவிட்டு சிரித்த முகத்துடன் அங்கிருந்த மேஜையில் அமர்ந்து கொள்ள 
சில நொடிகளில் அவள் அருகே அமர்ந்தான் ஹேமந்த் முதலில் இருந்த உற்சாகத்தில் அவனை கவனிக்காமல் இருந்தவள் யாரோ தன்னை உற்று நோக்குவது போல் இருக்க கண்களை சுழற்ற எண்ணி திரும்ப அங்கு கால் மேல் கால் போட்டு தொடையில் ஊஞ்சிய கையை கொண்டு தாடையை தாங்கியபடி தன்னையே கண் செமிட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஹேமந்தை கண்டு பயந்துதான் போனாள் இரண்டு நிமிடங்கள் கண்களை மூடி சமன்படுத்தி கொண்டவளின் மனம் யோசிக்க ஆரம்பித்தது இவர் எப்படி இங்க நம்ம கனவு காணுறோமோ இருக்கும் இருக்கும் நேற்று நைட்டு கனவுல வேற இவர் முகம் தானே தெரிஞ்சது ச இப்போல்லாம் இந்த கனவு இடம் பொருள் நேரம் எதுவும் இல்லாம அது இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு என்று அந்த இரு நொடிகளில் தனக்குள்ளேயே பேசி கொண்டவள் கண்களை திறக்கும் போது அவன் இருக்க மாட்டான் என்று எண்ணி இருந்தாள் ஆனால் அவளின் எண்ணம் பலிக்காமல் இப்போதும் அவளையே தன் கூர்பார்வையால் கலங்கடித்தான் அவளின் ஹீமான் அவனின் பார்வை தயக்கத்தை கொடுத்தாலும் நீ நீ நீங்க இங்க என்று இழுக்க அவனோ அவளை சுவாரஸ்யமாக பார்த்தபடி உனக்கு என்ன திக்குவாயா என்று வினவி இருந்தான் எத திக்குவாயா என்று நினைத்தவளிற்கு பயம் போய் கோபம் அவ்விடத்தை ஆக்கிரமித்து கொள்ள ஹலோ யாரு நீங்க எப்படி நீங்க என்ன திக்குவாய்னு சொல்லலாம் என்று கொந்தளித்தாள் இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ற இதெல்லாம் பண்றதுக்கு உனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நானே தர என்று கேலியாக உதட்டை வளைத்தபடி கூறினான் அவன் ஏதோ புரியாத மொழியில் பேசுவதை போல குழம்பியபடி பார்த்திருந்தவளை நோக்கி சொடுக்கிட்டு நிகழ்விற்கு அழைத்து வந்தவன் உன் பேரு சரண்யா உன் ஃப்ரெண்டு பேரு சக்தி ரைட் என்று வினவினான் ஏன் எங்களை பத்தி ஏதாவது புள்ளி விபரம் சேகரிக்கிறீங்களா என்று அவளும் கிண்டலாகவே வினவினாள் அவனோ சற்றும் தன் பார்வையை மாற்றிக் கொள்ளாமல் உன் ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றான்ல என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்க இப்போது அவள் சீரியஸ் மோடுக்கு மாறி இருந்தாள் நீங்க யாரு என்று தயங்கியபடி அவள் வினவ குட் இந்த டோன் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று கைகளை அந்த மேஜையின் மேலே இருபுறமும் நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டான் அவனின் செய்கைகள் பெண் அவளை எரிச்சல் படுத்த முயன்று அதை முகத்தில் காட்டாமல் இருந்தாள் ஆனால் அவளின் மனமோ அழகா இருக்கானேனு அன்னைக்கு சைட் அடிச்சா இன்னைக்கு இப்படி பழி வாங்குறானே யாரா இருப்பான் என்று சிந்தனையில் இருந்தது இல்லாத மூளைய ரொம்ப நேரம் கசக்கி பிழிஞ்சு யோசிக்க வேண்டாம் நானே சொல்றேன் நான் ரியாவோட அண்ணன் என்று அவன் கூறியதும் சுதாரித்தாள் ஷனு அவள் தான் ஏற்கனவே அவனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறாளே ரியாவின் அண்ணன் பிரபல தொழிலதிபனாக இருந்தாலும் பேசவே காசு கேட்கும் சிடுமூஞ்சி என்று ரியாவை பற்றி அறிந்து கொண்ட போது அவளின் அண்ணன் பெயர் துவக்கம் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டாள் ஹேமந்த் என்று அவனின் பெயரை தனக்குள்ளேயே உச்சரித்து பார்த்தவள் ஹேமந்த் ஹீமன் அட சரியா தான் பெயர் வச்சிருக்கேன் என்று தனி தனி பாராட்டி கொண்டாள் அவள் அவனிடம் சிக்கியிருப்பது அறியாமல் அதை அறிந்து கொண்ட போதோ அவளின் கோபம் பெருக அதை அவனிடம் காட்டும் வழியில்லாமல் அடங்கித்தான் போக வேண்டியிருந்தது அன்பு ஏழு பின் மாலை பொழுதில் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் இருந்த ஊஞ்சலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த சரண்யா வானத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தாள் நட்சத்திரங்கள் கண் சுமிட்டு கொண்டிருக்கும் காட்சியை சில நிமிடங்களுக்கு மேல் அமைதியாக பார்க்க முடியாதவள் தன் பார்வையை திருப்ப அங்கு திட்டில் கையை முட்டு கொடுத்து கன்னத்தில் வைத்து வானத்தை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்த சக்தியை கண்டாள் இவன் எதுக்கு லூசு மாதிரி வானத்தை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கா என்று யோசித்தவள் அதை சக்தியிடமும் வினவ அவனோ வானத்திலிருந்து பார்வையை விளக்காமல் காதலிக்கிறப்போ எல்லாமே அழகா தெரியும்னு சொல்றது உண்மைதான் போல ஷனு என்றான் டேய் இதெல்லாம் காதலோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வளர்றதுடா ஒரு வருஷம் ஓல்டு லவரான நீ எதுக்குடா இப்படி பெணாத்திட்டு இருக்க என்று அவள் அழுத்து கொள்ள எனக்கு இப்பதான் இப்படி எல்லாம் தோணுது நான் என்ன பண்ண என்றான் சக்தி பாவமாக ம் நீ ஒரு டியூப் லைட்னே தெரியும் ஆனா இவ்வளோ லேட்டா எரிவனை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல என்று அவள் கூற அதை காதல் வாங்கினானா என்று கூட தெரியாதவாறு புலம்பி கொண்டிருந்தான் அவன் ச இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்ல இந்த ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு பேருக்கும் இடையில லவ்வை விட சண்டை வந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தான் அதிகம் அவளுக்கு எந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸும் நான் தரவே இல்லை என்று அவன் புலம்ப டே போதும்டா புதுசா லவ் பண்ணி முதல் தடவை சண்டை போடுற மாதிரி புலம்பாதுடா என்றாள் சரண்யா ஆனா எங்களுக்குள்ள வர சண்டைக்கெல்லாம் காரணம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சரியா புரிஞ்சிக்காதது தான்னு நினைக்கிறேன் ஷனு 
என்று அவன் நிறுத்த ஷபா இப்பையாச்சும் புரிஞ்சது என்றாள் அவனின் ஷனு அத்தனை நேரம் மேலே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் ஷரண்யாவை பார்க்க தன் விளையாட்டை கைவிட்டு தீவிர பாவத்தை கையில் எடுத்தாள் ஷரண்யா இங்க பாரு ஷகி ரியா ரொம்ப இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்றா அவளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் தப்பு சொல்ல முடியாது காதல்ல முதன்மையா இருக்கிறது நம்பிக்கை தான் ஷகி நீ அத அவளுக்கு தரலையோனு தோணுது ஸோ உன் காதல அவளுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணு அவளுக்கு உங்க காதல் மேல நம்பிக்கை வரவே அப்போ உங்களுக்குள்ள இருக்க சண்டை எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாகிடும் என்று அறிவுரை கூறினாள் ஷரண்யா அவள் கூறியதை கேட்ட சக்தி நீ சொல்றது உண்மைதான் ஷனு அவ என் பின்னாடி சுத்தி வந்து காதல சொன்னதால நான் கொஞ்சம் லதாஜிகா தான் இருந்துட்டேன் போல என்று சிறு குரலில் கூற டோன்ட் பி சோ ரூட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் ஷகி உனக்கு காதலிக்க தெரியலன்னு வேணா சொல்லு என்று தோழியாக அவனை தேற்றினாள் அவளின் முயற்சி புதைந்தவனாக யாருக்கு காதலிக்க தெரியல இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவளுக்கு என் லவ்வை உணர்த்தி உன் முன்னாடியே லவ் சாங்குக்கு அவளோட டூயட் ஆடி காட்டுற இது ஓம் மேல சத்தியம் ஷனு என்று விளையாட்டாக அவளின் தலையில் அடித்து சத்தியமும் செய்ய எருமமாடு உன் லவ்வுக்கு பணையமா என் உயிர் தான் கிடைச்சுதா நீ அவளோட டூயட் ஆடு இல்ல ஆடாம போ அதுக்கு எதுக்குடா ஏ மேல சத்தியம் பண்ற என்று அவனை அடிக்க துரத்தினாள் சரண்யா இருவரும் மொட்டை மாடியை சுற்றி ஓடி அதன் காரணமாக மூச்சு வாங்கி நிற்க சரி நீ எதுக்கு வானத்தை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்த என்று சரியாக சக்தி வினவ ஷரண்யாவோ மாலையில் நடந்த நிகழ்வை எண்ணி பார்த்தாள் நீங்க ரியாவோட அண்ணன் சரி இப்ப எதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்க என்று ஷரண்யா ஹேமந்திடம் வினவ உம் உன்னை கல்யாணம் பண்ண என்று அவன் தோல் குலுக்கி கூறினான் எத கல்யாணம் பண்ணவா என்று ஷரண்யா திகைத்து விழிக்க எதுக்கு கத்துற ஷார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் மாதிரி என்று கூறினான் ஹேமந்த் ஹலோ என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களா இதுக்கு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ்ன்னு பேர் ஒன்று தான் கேடு என்று சத்தமாக கூறியவள் ஏதோ நல்லா இருக்கானேன்னு சைட் அடிச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமாமே ஹீமன் மாதிரி இருக்கான் இவனை கல்யாணம் பண்ணி நாளைக்கு ஏதாவது சண்டை வந்து ஒத்த அடி அடிச்சானா பொட்டுன்னு போயிடுவேன் போல என்று முணுமுணுத்தாள் அவளின் முணுமுணுப்பு கேட்டாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் ஹலோ மேடம் நான் ஒன்னும் உங்க அழகுல மயங்கி கல்யாணம் பண்ண கேட்கல என்று நிறுத்த அதை கேட்டவள் புசு புசு என்ற மூச்சை வெளியிட்டு தன் கோபத்தை காட்டியவாறு அப்புறம் எதுக்கு இந்த கல்யாணம் என்று வினவினாள் அவளின் செயல்கள் அனைத்தும் சிரிப்பை கொடுத்தாலும் வெகு சாமர்த்தியமாக அதை மறைத்து அழுத்தமாகவே பேசினான் பல தொழில் முறை எதிரிகளை சர்வசாதாரணமாக கையாள்பவனுக்கு ஷரண்யாவை கையாள்வது அத்தனை கடினமானது அல்லவே என் தங்கச்சிக்காக என்று ஏதோ கூற வந்தவனை இடையிட்டு இந்த தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் எல்லாம் சிவாஜியில ஆரம்பிச்சு சிவகார்த்திகேயன் வரைக்கும் அடிச்சு துவச்சிட்டாங்க சோ திரும்ப அரைச்சமாவையே அரைக்க வேண்டாம் உங்க தங்கச்சிக்காக எல்லாம் என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது என்று உதட்டை வளைத்து கூறினாள் உனக்கு வேற ஆப்ஷனே நான் கொடுக்கல உண்மைதான் பழைய டெக்னிக் தான் இருந்தாலும் ஓல்டு கோல்டுல என்றவன் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் தூரத்தை குறைத்து அவள் அருகே வந்து உன் ஃப்ரெண்டுக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும்னா நம்ம கல்யாணம் நடக்கணும் என்றான் ஷரண்யா இதை ஓரளவு யூகித்திருந்தாலும் அவன் சொல்லும் போது சற்று தடுமாற்றமாக தான் இருந்தது என்ன இருந்தாலும் நண்பனின் வாழ்க்கை அல்லவா அத்தனை நேரம் படப்படவென்று பேசி கொண்டிருந்தவள் அமைதியாகி போனாள் இப்படி மிரட்டி நடக்கும் கல்யாணம் எத்தனை நாள் நிலைக்கும் என்ற சிந்தனையில் அவள் முகம் சுருங்கி இருக்க அதை அவளின் முகபாவனையிலிருந்தே கண்டு கொண்டவனாக டோன்ட் வரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் ஸோ இந்த மேரேஜ் ஒரு வருஷம் தான் வேலிடாக இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது ரீசன் சொல்லி பிரிஞ்சிடலாம் என்று ஹேமந்த் கூற பழைய படம் எல்லாம் பார்த்துருப்பான் போல என்று மனதிற்குள் புலம்பினாள் ஷரண்யா அப்போதும் அமைதியாக இருந்த அவளை சீண்டும் பொருட்டு மேபி அந்த ஒரு வருஷம் டியூரேஷன்ல உன்ன எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம மேரேஜ் லைஃப் கண்டினியூ ஆகலாம் என்று கூற ஏத அவனுக்கு பிடிச்சிருந்தாவா அப்போ என் பிடித்தம் எல்லாம் பொருட்டே இல்லையா என்று நினைத்தவள் அதை அவனிடமும் வினவினாள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பேச்சுலரான என்ன யாருக்காவது பிடிக்காம போயிடுமா என்ன என்று அவன் வேண்டும் என்றே வினவ 
ஹலோ நீங்கள் மிஸ்டர் ஹேன்சம்மாவே இருந்தாலும் எனக்கு உங்களை பிடிக்காது என்று அவளும் வாயாடினாள் இனிமே பிடிக்க என்ன இருக்கு அதான் அன்னைக்கே சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தியே என்று அவளின் வேறு மனசாட்சி அவனிற்கு எசைப்பாட்டு பாட அதை மானசிகமாக இரண்டு தட்டு தட்டி அடக்கினாள் சரண்யா தேங்க்ஸ் ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட் என்று அவன் உரைக்க இப்போ என்ன சொல்லிட்டேனே தேங்க்ஸ் சொல்கிறான் என்று குழம்பியவளிற்கு அதற்கான காரணம் தெரிய ஐயோ விட்டால் நானே ஏதாவது உளறிடுவேன் போல என்று அழுத்து கொண்டாள் பின் தன்னையே நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் எதுக்கு இந்த கல்யாணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா திரும்ப தங்கச்சிக்காகனு ஆரம்பிக்காதீங்க என்று முன்னெச்சரிக்கையாக கூறினாள் அவனும் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்க சண்டைக்கு முக்கிய காரணமே நீ தானாமே ரியா அதை நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறா நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உன்னால் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுல அதுக்கு தான் இந்த கல்யாணம் என்றான் இந்த அண்ணன் காரணங்க எல்லாரும் ஏண்டா இப்படி தங்கச்சி பாசத்தில் வலிக்கி விழுந்து மற்றவங்களை பாதாளத்தில் தள்ளுறீங்க என்று வழக்கம் போல மனதோடு பேசியவள் மிஸ்டர் பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாரும் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சா ஒன்று விலகிடுவாங்க இல்லை விலக்கிடுவாங்க நீங்கள் ஏன் பிரச்சனையை கூடவே வச்சுட்டு சுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க என்றாள் எனக்கு எப்போவும் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ண தான் பிடிக்கும் ஆனாலும் உன்னனையே பிரச்சனைன்னு சொல்லிக்கிற நேர்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று நம்மட்ட சிரிப்புடன் கூறினான் ச ஒரு வார்த்தை பேச விடுறானா ஹீமன் அவனை திட்ட கூட வார்த்தை கிடைக்க மாட்டேங்குது என்று தான் இருக்கும் சூழலையும் மறந்து அவனை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது அவளின் யோசனையை தவறாக புரிந்து கொண்ட ஹேமந்தோ நல்லா யோசிச்சு நாளைக்கு முடிவ சொல்லு என்று கூற ஆமா ரொம்ப பெரிய டைம் கேப் கொடுத்துட்டாரு போயா என்று மனதிற்குள் அவனிற்கு கவுண்டர் கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் மனதின் மொழி அவனையும் எட்டி இருக்க வேண்டும் மேலும் அவள் முன்னர் முணுமுணுத்தது வேறு நினைவு வர எதிர்பாராத சமயம் அவள் அருகே வந்தவன் நான் அடிச்சா நீ தாங்க மாட்டதான் ஸோ என்ன பண்றது வலிக்காத மாதிரி அடிக்க கத்துக்க வேண்டியதுதான் என்று கூறிவிட்டு மின்னலாக கடந்து சென்றுவிட அவள் தான் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது என்ன ப்ரூஃபியும் யூஸ் பண்றான்னு கேட்கணும் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆளை தூக்குது என்று நினைக்க அட கூறு கேட்ட குப்பி அவனே உன்னை கல்யாணம்னு லாக் பண்ணிட்டு போகிறான் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவனோட பர்ஃப்யூம் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்க என்று அவளின் மனசாட்சி அவளை கழுவி ஊற்றியது ஹே என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க என்று சக்தி அவளை ஒழுக்க நடந்ததை மறைத்து நைட்டு வீட்டில் சாப்பிடலாமா இல்லை வெளியே ஆர்டர் போடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஷகி என்று இழைத்தாள் அப்படி யோசிக்க கூடியவள் என்பதால் சக்தியும் அவளின் தலையில் லேசாக தட்டிவிட்டு சென்றான் அவன் சென்றதும் சரண்யாவோ பெருமூச்சுடன் ஹேமந்தின் கல்யாண ப்ரப்போசலை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கினாள் நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா உண்மையிலேயே அவங்க கல்யாணத்தை நடக்க விடாமல் பண்ணிடுவானோ சே அப்படியெல்லாம் நடக்காது சக்தியும் ரியாவும் லவ் பண்ணுறாங்க அண்டு அவங்க மேரேஜ் வேறு ஸோ நாம் முடியாதுன்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டாலும் அவங்க மேரேஜில் சிக்கல் இருக்காது ஒருவேளை ரியா அவங்க அண்ணன் சம்மதிச்சாதான் கல்யாணம்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது சக்தி வேறு இப்போ தான் ரொம்ப டீப்பாக லவ்வில் இறங்கி இருக்கான் இது தெரிஞ்சா உடஞ்சி போயிட மாட்டான் இப்படி பல குழப்பங்களுக்கு மத்தியிலும் நித்ராதேவி அவளை அணைத்து கொண்டதுதான் ஆச்சரியம் ஹேமந்துடனான திருமணத்தை மறுப்பதற்கு அவன் கூறிய காரணத்தை பிடித்து கொண்டாளை தவிர அவனை பிடிக்கவில்லை என்ற காரணத்தை அவள் மனதோடு பேசிய போது எங்கும் குறிப்பிடவில்லை என்பதை உண்மை அவளின் பிடித்ததை அவளை உணர்ந்தாளா என்பதுதான் இங்கு கேள்விக்குறி அன்பு எட்டு காலையில் எழுந்ததிலிருந்தே சரண்யாவிற்கு ஒவ்வொரு நொடியும் போராட்டமாகவே கடந்தது கொஞ்சம் கூட சீரியஸ்னஸே இல்லாம படுத்த போட்டி தூங்கியிருக்கியே என்ன மேக் நீ என்று தனை தானே கடிந்து கொள்ளவும் மறக்கவில்லை நடுக்கூடத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தவளிடம் வந்த வைத்தியலிங்கம் பாப்பா குழம்புல உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லு என்று கரண்டியை நீட்ட பா இப்ப இதுல உப்பு இருக்காங்கிறது தான் இப்போ முக்கியமா என்று கத்தினாள் நீ தானே பாப்பா எப்பவும் உப்புக்காரம் பார்த்து சொல்லுவ என்று அவர் பாவமாக கௌர ச அந்த ஹீமான் மேல இருக்க கோபத்தை அப்பா கிட்ட காட்டிட்டேன் என்று நினைத்தவள் சாரிப்பா ஏதோ டென்ஷன் அதான் கத்திட்டேன் இப்ப என்ன உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதானே என்று அவரிடம் இருந்து கரண்டியை வாங்கி ஊஃப் ஊஃப் என்று ஊதியபடி சரி பார்த்தாள் 
அவளின் செய்கையை பார்த்து கொண்டிருந்தவரோ எப்போதும் போல உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை சீக்கிரமா பண்ணிட்டா நான் நிம்மதியா இருப்பேன் பாப்பா என்றார் மற்ற நாள் என்றால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என் தொல்லை இல்லாம ஜாலியா இருப்பேன்னு சொல்ல வரீங்களா என்று கேட்டிருப்பாள் ஆனால் அவளோ முதல் நாள் நிகழ்வில் மூழ்கி இருந்ததால் உம் அதுக்கு தான் ஒருத்த பிளான் போட்டுட்டு இருக்கா கூடி சீக்கிரம் நடந்துடும் போல என்று மனதிற்குள் மட்டுமே பேச முடிந்தது அவள் எதையோ தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருப்பதை வைத்தியலிங்கமும் உணர்ந்துதான் இருந்தார் எதுவாகினும் அவளை கூறட்டும் தன் மேலும் தோண்டி தூவி அவளின் மனநிலையை மோசமாக்க வேண்டாம் என்று எண்ணினார் அப்போது அங்கு பரபரப்புடன் வந்த சக்தி இருவரையும் பார்த்து என்ன கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம ஹால்ல கதை பேசிட்டு இருக்கீங்க அங்கிள் நீங்க இன்னும் சமைச்சே முடிக்கலையா சனு நீ எதுக்கு மூஞ்சிய இப்படி வச்சுட்டு இருக்க என்று வரிசையாக கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு அதற்கான பதில்களை கூட வாங்காமல் நேராக சமையலறைக்கு சென்று விட்டான் வந்தா கொஸ்டின் கேட்டா போயிட்டா என்னடா நடக்குதுங்க என்ற நிலையில் தான் தந்தையும் மகளும் நின்றிருந்தனர் ஹலோ என்ன சில மாதிரி நிக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் என்று அவன் வினவ அடே என்னடா ஆச்சு உனக்கு ஏண்டா இந்த அலப்பறை பண்ணிட்டு இருக்க என்று அவனின் அலப்பறைகளை தாங்க இல்லாமல் கேட்டுவிட்டாள் ஷரண்யா நான் இன்னைக்கு ரியா கூட மூவி போக போறேன் என்று சிறு வெக்கத்துடன் சக்தி கூற உன் கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையாடா மணி ஏழு தாண்டா ஆகுது ஒன்று அந்த எக்ஸ்டெண்டு இல்லை இந்த எக்ஸ்டெண்டு பா என்னால் முடியல என்று தந்தையின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அப்போதுதான் அலைபேசியில் மணியை பார்த்தவன் தான் செய்து வைத்த கூத்தை சமாளிக்கும் பொருட்டு இழுத்து வைத்தான் இருவரின் செய்கைகளையும் பார்த்து சிரித்த வைத்தியலிங்கம் சமையலறைக்குள் சென்றுவிட சக்தியும் ஷரண்யாவும் நீல்விருக்கையில் அமர்ந்திருந்தனர் சக்தியிடம் மாற்றத்தை வெளிப்படையாகவே கண்டு கொண்ட ஷரண்யாவோ என்ன சக்தி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க போல என்று வேண்டுமென்றே போட்டு வாங்க என்னன்னு தெரியல ஷனு கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் அன்னைக்கு நீ என்ன திட்டுனதாலேயோ என்னவோ ஆனா இந்த சேஞ்சஸும் நல்லாதான் இருக்கு என்றான் அவன் உற்சாகத்தை கண்டவளின் மனம் ஹேமந்தை நோக்கி சரிய தான் செய்தது ஓ ரியாவோட அண்ணனை மீட் பண்ணணும்னு சொன்னேல என்று அவள் அடுத்த கேள்வியை கேட்க ஆமா ஷனு இன்னைக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணணும் அவகிட்ட பயப்பட வேண்டாம்னு சொன்ன எனக்கே கொஞ்சம் பக்கு பக்குன்னு தான் இருக்கு எங்க மேரேஜுக்கு ஓகே சொல்லிடுவாரு தானே என்று அவன் சரண்யாவின் கைகளை பிடித்து கொண்டு வினவ அவள் முடிவே செய்து விட்டாள் ஹே எதுக்குடா இவ்வளோ டென்ஷன் உனக்கு அந்த ஹீமன் ஒத்துக்கிட்டா மண்டபத்துல கல்யாணம் இல்ல ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கல்யாணம் யூ டோன்ட் ஒரி ஷகி என்ற சூழலை இலகுவாக்கும் பொருட்டு பேசினாள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு மேடம் வந்துட்டாலும் என்று சக்தி ரியாவை எண்ணி அழுத்து கொள்ள எப்பா சாமி இன்னுமா உங்க சண்டை ஓயல என்று மலைத்து விட்டாள் சரண்யா அதுக்கு தான் இன்னைக்கு மூவி பிளான் எப்படியாவது அவங்க அண்ணா கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி மலை இறக்கிடணும் என்று அவன் கூற பாரா நீயே சுயமா சமாதானத்துக்கு பிளான் போடுற அளவுக்கு வந்துட்ட என்று வஞ்ச புகழ்ச்சியில் அவனை வாரினாள் அவள் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் என்று அவன் கூறும் போதே ஷரண்யாவிற்கு அலைபேசியில் ஹேமந்திடமிருந்து செய்தி வந்திருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுட் கோர்ட் அட் சேம் மால் அட் டென் ஐ வில் பிக் யூ அப் என்று சுருக்கமாக வந்திருந்த செய்தியை பார்த்ததும் திரும்பவும் அதே மாலா அவன் அவன் ரொமான்டிக்காக ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான் இவன் என்னடானா அந்த செல்ஃப் சர்வீஸ் ஃபுட் கோர்ட்டில் மீட் பண்ண கூப்பிடுறான் என்று மனதிற்குள் அழைத்து கொண்டாள் ஆக அவள் ஹேமந்துடனான திருமணத்திற்கு மனதளவில் தயாராகிவிட்டாள் தந்தையையும் சக்தியையும் அவரவரின் வேலைக்கு அனுப்பி வைத்தவள் பூஜை அறைக்கு சென்று அன்னையின் படத்தின் முன்பு நின்றவள் மா நான் இப்போ செய்ய போறது சரியா தப்பானு தெரியல இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க முக்கிய காரணம் சக்தி தான்னாலும் என் மனசுல என்னமோ ஹீமான் தான் எனக்குன்னு எழுதி வச்ச அப்பாவியோனு தோணுது ஸோ எப்பவும் போல மனசோட பேச்சு கேட்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட கல்யாண வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுற எனர்ஜியை நீங்கள் தான் தரணும் என்று வாய் விட்டு வேண்டிக் கொண்டாள் முடிவெடுத்து விட்டதால் லேசான மனதுடன் காத்திருக்க வீட்டுக்கு வெளியே வாகனம் சத்தம் கேட்டது அவசரமாக வெளியே வந்தவள் கண்டது முந்தினம் அவள் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த அதே மகிழுந்து அச்சோ இவன் காராயுது 
சே இது தெரியாம செல்ஃபி எடுத்து தொலைச்சிருக்கேன் நேற்று பார்த்திருந்தா என்ன நினைச்சிருப்பானோ என்று நினைத்தவள் அடுத்த நொடியே என்ன இப்போ எப்படி இருந்தாலும் அது எனக்கு சொந்தமாக போறது தானே இன்னைக்கு அவன்கிட்ட சொல்லிட்டே செல்ஃபி எடுப்பேனாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டாள் மனதோடு மல்லு கட்டியபடி அந்த வாகனத்தில் அமர்ந்தாள் சரண்யா அவளின் முகபாவனைகளை கொண்டே அவள் சிந்தனையை கண்டு கொண்டாலும் எதுவும் பேசாமல் வாகனத்தை கிளப்பினான் ஹேமந்த் அவர்கள் வர வேண்டிய இடம் வந்த பிறகும் இருவருக்கும் இடையே அமைதி தொடர எதுக்கு இப்படி அரேஞ்ச் மேரேஜில் பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் தனியாக அனுப்பி பேச சொன்ன மாதிரி அமைதியாக இருக்கான் என்று தன் நினைவுகளை கட்ட வெளுத்தாள் சரண்யா முதல் தளத்திற்கு சென்றதும் காலியாக இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தவன் அவளையும் அமருமாறு சைக்கையிலேயே கூறினான் மௌன விரதமோ என்று எண்ணியபடி அவளும் அமர அவளின் எண்ணத்தை பொய்யாக்கும் விதமாக உன் முடிவு என்ன என்று நேராக விஷயத்திற்கு வந்தான் ஹேமந்த் என்ன பொசுக்குன்னு கேட்டுடா என்று திகைத்தவள் எப்படி கூறுவது என்று தெரியாமல் திணற எஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ திணறல் என்று அவன் வினவினான் பாயிண்ட் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் அது எப்படி எஸ் தான் சொல்லுவேன்னு சொல்றீங்க என்று அவள் கேட்க நோ சொல்லணும்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து சொல்லணுமா என்ன ஒருவேளை நீ சொல்லுவியோ என்று புருவத்தை உயர்த்தி வினவினான் அதில் உன்னால் மறுத்து சொல்லிவிட முடியுமா என்ற பாவனையை இருந்தது அவள் மௌனமாகிவிட இன்னைக்கு ஈவினிங் சக்தியை மீட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்று அவன் எழுத்தான் இடவளமாக தலையை சேர்த்து கொண்டவள் ஊஃப் எனக்கு ஓகே என்று சளைத்து கொண்டே கூறினாள் குட் ஆனால் சம்மதத்தை இவ்வளோ சலிப்பாவா சொல்லுவாங்க என்று ஹேமந்த் வினவ இது என்ன லவ் மேரேஜா பூரிப்பா சொல்ல இந்த மேரேஜுக்கு இப்படி தான் சொல்லுவாங்க என்று அவள் சிலிப்பி கொண்டாள் சரியாக அதே சமயம் அவர்கள் மேசையை கடந்து சென்ற ஒருவன் மீண்டும் திரும்பி வந்து ஷரு ஷரண்யா வாட் அ சர்ப்ரைஸ் என்று ஆவலாக வினவினான் யாருடா அது என்ற எண்ணத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தவளிற்கோ அந்த நபரை அடையாளம் தெரியவில்லை ஷரு என்ன தெரியலையா நான் தான் மகேஷ் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ் ஒரே கிளாஸ் நான் கூட ஒன் ஆஃப் தி டாப்பர்ஸ் இப்போ ஞாபகம் வருதா என்று அவன் சரண்யாவிற்கு நினைவுபடுத்திவிட முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கினான் ஓ அந்த பட்ட போட்ட மகேஷ் ஆயுது அப்போ நோஞ்சா நாட்டம் இருந்தா இப்ப பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கான் என்று நினைத்தவள் ஆ ஞாபகம் இருக்கு என்றாள் ஷரு நம்ம காலேஜ் டேஸ்ல இருந்தே நான் உன்னை ரொம்ப சீரியஸா லவ் பண்றேன் என் காதல அக்செப்ட் பண்ணிப்பியா என்று மேசையில் அழகுக்காக வைத்திருந்த ஒற்றை ரோஜாவை அவள் முன்னிட்ட அடல் ஊசே பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா உன்னை வச்சு இந்த ஹீமான ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பேனே என்று மனதிற்குள் மட்டுமே புலம்ப முடிந்தது அவளால் அவளின் அமைதியை கண்ட மகேஷ் நான் காலேஜ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் படிக்கிற வயசில் காதலிக்கிறது தப்புன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அதான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தூரத்தில் இருந்தே லவ் பண்ண இப்போ கூட உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் என்றவன் ஹேமந்தை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு யாரும் முந்திக்க கூடாதுன்னு தான் இப்பவே ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டேன் என்றான் இதுவே லேட்டு என்று அவள் நினைக்க அதை தான் ஹேமந்தம் சொல்லியிருந்தான் இப்ப கூட நீங்க லேட்டு தான் மிஸ்டர் மகேஷ் பை தி பை நான் அவளோட பியான்சி என்று சம்பிரதாயமாக கை குழுக்குவதற்காக நீட்டினான் அதை பற்றாமல் அவன் கூறிய செய்தியை கேட்டு அதிர்ந்தவனாக பியான்சியா என்றவன் ஷரண்யாவிடம் திரும்பி என்னை எதுக்கு ஏமாத்தன ஷரு என்றான் எத ஏமாத்தனேனா அடே எனக்குன்னு எங்கே இருந்துடா வரீங்க என்று விட்டால் அழுதவிடும் நிலைக்கு சென்றாள் சரண்யா அந்த மகேஷ் மேலும் எதையோ கூற முயல ஹே ஸ்டாப் ஸ்டாப் யார் உன்னை ஏமாத்தனா நானா என்ன லவ் பண்ண சொன்னேன் நானா அப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ண சொன்னேன் நீ ஏன் ஏதோ நினச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியுமா என்று அவள் ஒவ்வொரு எட்டு எடுத்து வைக்க மகேஷோ எங்கு அடித்து விடுவாளோ என்ற பயத்தில் பின்னே செஞ்சு கொண்டிருந்தான் அந்த காட்சியை ஏதோ ரியாலிட்டி ஷோ போல ரசித்து கொண்டிருந்தான் ஹேமந்த் அவன் மட்டுமா அந்த ஃபுட் கோட்டில் இருந்த அனைவருமே இவர்கள் இருவரையும் தான் சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஷரண்யாவோ அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளும் நிலையில் இல்லை என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது ஆ ஆளாளுக்கு வந்து வம்பிழுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒழுங்கா வந்த வழியிலேயே திரும்பி போயிட்டா உனக்கு நல்லது இல்லை 
என்று நிறுத்தியவள் அவன் கழுத்தை நெறிப்பது போல செய்கை செய்தாள் அவள் கூறுவது மகேஷ் இருக்க மட்டுமல்ல என்பது ஹேமந்திற்கும் புரிந்துதான் இருந்தது அந்த மகேஷ் என்னப்பட்டவனோ விட்டால் போதும் என்று ஓடிவிட மீண்டும் வந்து மேஜையில் அமர்ந்தவளோ தனக்கு முன்னிருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை முழுவதுமாக காலி செய்தாள் அவள் ஆசுவாசப்பட சிறிது நேரம் தந்தவன் மேடம் சொன்னது அந்த சாருக்கு மட்டும் இல்ல போல என்று இழுக்க புரிஞ்சா சரிதான் என்று கூறிவிட்டு நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் உம் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் என்ற வழக்கம் போல அவள் காதருகே வந்து முணுமுணுத்து அவளை படப்படக்க வைத்தான் ஓகே கமான் நம்ம கல்யாண விஷயத்த உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லலாம் என்று அவளை இழுத்து கொண்டு சென்றான் அதுக்குள்ளையா கொஞ்சமாச்சும் கேப் கூடுடா என்று அவளும் வழக்கம் போல மனதிற்குள் புலம்ப அவளின் மனமொழியை சரியாக புரிந்து கொண்டவனாக கொஞ்சம் கேப் கொடுத்தாலும் நீ எஸ்கேப்பாக தான் பாப்ப கேடி என்று கூறி அவளை மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினான் அன்பு ஒன்பது நம்ம கல்யாண விஷயத்த உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லலாம் என்று அவளிற்கு யோசிக்க கூட அவகாசம் தராமல் அவளின் தந்தை பணிபுரியும் இடத்திற்கே இழுத்து வந்திருந்தான் ஹேமந்த் சரண்யாவிற்கோ தந்தை என்ன நினைப்பார் என்று படப்படப்பாகவே இருந்தது அவர் காதலிற்கெல்லாம் எதிரியில்லை என்பது அவளிற்கு நன்கு தெரியும் இருப்பினும் தன் மகள் காதலிப்பதை தன்னிடம் சொல்லவில்லையே என்று மனதிற்குள் வருந்துவார் என்பது அவளிற்கு தெரியும் அல்லவா காதலா அவன் என்ன அப்படியா சொல்ல போறான் என்று மனதின் குரல் கேட்க ஆமால இந்த ஹீமான் என்ன சொல்ல போறானோ என்று வேறு பயமாக இருந்தது அவளின் பதற்றத்தில் இம்மி அளவு கூட இல்லாமல் வெகு சாதாரணமாக முகத்தில் ஒட்ட வைத்த புன்னகையுடன் காட்சியளித்தான் ஹேமந்த் இப்போ மட்டும் டூத் பேஸ்ட் விளம்பரத்துக்கு போஸ் கொடுக்குற மாதிரி இழுச்சிட்டு இருக்கா என்று சளைத்து கொண்டாள் சரண்யா இவையெல்லாம் நடந்து முடிந்தது எனவோ ஐந்து நிமிடத்திற்குள் தான் ஐந்து நிமிடங்களில் முடிவிலேயே வைத்தியலிங்கம் அங்கு வந்துவிட்டார் தூரத்திலேயே தன் மகள் யாரோ ஒருவருடன் வந்திருப்பதை பார்த்து நெற்றி சுருங்க யோசித்தாலும் நடப்பதை நிறுத்தவில்லை அவர் அருகில் வந்ததும் தான் அந்த யாரோ ஒருவர் ஹேமந்த் என்பது தெரிந்தது ஷரண்யா சக்தி ரியா காதலை சொன்ன போது ரியாவின் குடும்பம் பற்றிய தகவல்களை வைத்தியலிங்கமும் சேகரித்தே இருந்தார் இதுவே அவர் சக்தியையும் ஷரண்யாவையும் போன்றே பாவிக்கிறார் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அதன் காரணமாக ஹேமந்தையும் அறிந்திருந்தார் வைத்தியலிங்கம் அது மட்டுமில்லாமல் அவனை பற்றிய செய்திகள் அவருக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்ததும் உண்மைதான் டீனேஜ் பருவத்திலேயே பெற்றோர் விட்டு சென்றது மட்டுமல்லாது அத்தனை பெரிய தொழிலை நிர்வகிக்க வேண்டிய கட்டாயமும் வந்து சேர அதை திறம்பட செய்தி காட்டிய அவனின் சாமர்த்தியம் வைத்தியலிங்கத்தை வீழ்த்தியது என்று கூட சொல்லலாம் அதற்காக கேட்டதும் பெண்ணை கட்டி கொடுத்து விடுவாரா என்ன இருவரையும் ஒன்றாக பார்த்ததும் அவரின் மனமோ என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்காங்க அதுவும் பாப்பா முகம் வேற சரியில்லை சக்தி பையன் லவ் மேட்டர் வேற இவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு பாப்பா சொன்னாலே அதுல எதுவும் பிரச்சனையோ என்று முழுக்க முழுக்க சக்தியை சுற்றிய அவரின் யோசனை வட்டம் இருந்தது தவறியும் தன் பெண் அவளின் திருமணத்தை பற்றி பேச வந்திருப்பாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லைதான் அருகில் வந்ததும் சம்பிரதாயமாக சிரித்து வைக்க ஹேமந்தோ ஹாய் அங்கிள் என்று கை குலுக்கி உரையாடலை துவங்கி வைத்தான் நான் ஹேமந்த் என்று அவன் கூறும் போதே தெரியும்பா ஹெச்ஆர் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸோட சேர்மன் தானே என்றார் வைத்தியலிங்கம் அப்போ எந்த இன்ட்ரோவும் இல்லாமல் டைரக்டாக பேச வந்த விஷயத்துக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ற ஹேமந்த் சரண்யாவை பார்க்க வைத்தியலிங்கமும் மகளை தான் பார்த்தார் இப்போ ஏண்டா என்ன பார்க்குற என்று உள்ளுக்குள் சலித்து கொண்டவளோ யாரையும் பார்க்காமல் கீழே குனிந்து கொண்டாள் அங்கிள் நானும் ஷனுவும் லவ் பண்ணுறோம் என்று சுற்றி வளைக்காமல் ஹேமந்த் கூற இம்முறை மகளின் பக்கம் கூட திரும்பும் நினைவேளாது திகைத்து விழித்தார் வைத்தியலிங்கம் அவர் மட்டுமல்ல சம்பந்தப்பட்டவளும் கூட அதிர்ச்சியில் தான் இருந்தாள் அடப்பாவி நான் எங்க லவ் பண்ண புதுச புதுசா பொருளியை கிளப்பி விடுறானே அச்சோ அப்பா என்று அவளின் கண்கள் இருபுறமும் மாறி மாறி சுழன்று கொண்டிருந்தது ஆரம்ப கட்ட அதிர்ச்சி நீங்க சில நொடிகளை கொடுத்தவன் அங்கிள் உங்களுக்கு இது ஷாக்காக தான் இருக்கும் எப்படியும் இதை உங்க கிட்ட சொல்ல தான் போறோம் அதான் இப்பவே சொல்லிடலாம்னு சனுவையும் கூட்டிட்டு வந்த என்று எவ்வித பதற்றமும் இல்லாமல் அவன் கூற சரண்யா தான் ஏன் என்று விழிக்க வேண்டியதாயிற்று அந்த சில நொடிகளில் நிகழ்விற்கு திரும்பியிருந்த வைத்தியலிங்கத்திற்கு 
என்னப்பா திடீர்னு என்ற வார்த்தைகள் மக்கர் செய்ய உதவிக்கென்று ஹேமந்தே பேசினான் எனக்கு புரியுதங்கள் ஜஸ்ட் ரெண்டு மூணு நாளில் லவ்னு சொன்னா யாருக்கும் நம்ம கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என்று அவன் அசால்ட்டாக கூற எது ரெண்டு மூணு நாள் தானா என்று இப்போது மேலும் அதிர்ந்தார் அவர் நல்லா இருக்க அப்பாவுக்கு நெஞ்சு வழி வர வைக்காம விடமாட்டான் போல இந்த ஹீமன் என்று எண்ணியவள் சூழலை சமாளிக்கும் பொருட்டு பா அது வந்து ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு இடத்துல முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி மாலில் தான் நேராக பேச சான்ஸ் கிடச்சிது ரியாவோட அண்ணான்னு பேச ஆரம்பித்தது அப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சிருச்சு என்று வாய் போன போக்கில் கதை கூறினாள் அதை கேட்ட ஹேமந்தோ இதழுக்கடையில் புன்னகையை அடக்கி அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டான் அத்தனை நேரம் ஹேமந்தைய பார்த்து கொண்டிருந்த வைத்தியலிங்கம் இப்போது மகள் புறம் பார்வையை திருப்பி என்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணலையா என்பது போல பார்த்து வைக்க அதை புரிந்து கொண்ட சரண்யாவோ பா இப்படியெல்லாம் பார்க்காதீங்க எதுவும் சரியா தெரியாம எப்படி உங்ககிட்ட சொல்ல அதுவும் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் இவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு நான் சொல்றதுக்குள்ள அவசரப்பட்டு அவரே இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு என்று வேகமாக தன் மீது தவறில்லை என்று புரிய வைத்து விடும் நோக்கோடு அவள் பேசி கொண்டிருக்க அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இருவருக்குமே சூழல் இலகுவான உணர்வே ஏற்பட்டது ஹேமந்தின் செல்வ நிலை வைத்தியலிங்கத்தை யோசிக்க வைத்தாலும் இருவரின் பார்வை பரிமாற்றம் அவரை சம்மதத்தின் புறம் தள்ளியது வைத்தியலிங்கம் யோசிப்பதை கண்ட சரண்யா எதேச்சியாக ஹேமந்தின் புறம் திரும்ப அவனோ சக்தி கூட மீட்டிங் என்று வாயசைக்க ஐயோ கொஞ்ச நேரம் கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறானே என்று புலம்பியபடி வைத்தியலிங்கத்தை பார்த்தாள் பா இது வரைக்கும் வந்த வரனெல்லாம் எனக்கும் சக்திக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை சந்தேகப்பட்டதால தானே ப்ராப்ளம் ஆச்சு எங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த பிரச்சனையே இருக்காது என்று அவர் சம்மதித்து விட வேண்டும் என்று வரிசையாக காரணங்களை அடிக்கினாள் அதை ஹேமந்தும் சிரித்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் நினைத்தாள் இதை வேறு மாதிரி கையாண்டு இருக்கலாம் சரண்யா தன் தந்தையிடம் சம்மதத்திற்காக கெஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதே போல ஹேமந்தை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இல்லை என்று கூறும் சரண்யா இப்படி தான் தந்தையிடம் காரணங்களை சொல்லி சம்மதம் பெற வேண்டும் என்று கூட அவசியம் இல்லைதான் ஆனால் இருவருமே அவர்களின் செயல்களுக்கான உண்மை காரணத்தை உணரவில்லை அதை தெரிந்து கொண்ட வைத்தியலிங்கமோ ஒரு பெருமூச்சுடன் எனக்கு ஓகே என்று தன் சம்மதத்தை கூறினார் தேங்க்ஸ் அங்கிள் இன்னைக்கு சக்தியை மீட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் லெட்ஸ் மேக் இட் அ ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் கல்யாணத்தை பற்றி அப்போ பேசிடலாம் என்றான் ஹேமந்த் ஆனால் எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் என்று தயங்கினார் வைத்தியலிங்கம் அவருக்கு இப்போதும் அவனிடம் சாதாரணமாக பேச முடியவில்லை அங்கிள் எங்கள் வீடு ரொம்ப நாள் கலகலப்பே இல்லாமல் அமைதியாக இருக்குது எங்கள் அம்மா சொல்வாங்க ஒரு வீட்டோட பெருமை அங்கே வாழ்கிறவங்களோட சிரிப்பில் தான் இருக்குன்னு இப்போது சிரிப்பே இல்லாமல் வெறுமையாக இருக்க வீடு சீக்கிரமாக சிரிப்பு சத்தத்தில் மூழ்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்று ஹேமந்த் கூறியதை கேட்ட வைத்தியலிங்கமோ அதன் பிறகு அதை மறுத்து எதுவும் சொல்லவில்லை இத்தனை பேச்சிருக்கும் எந்த எதிர்வினையும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தது சரண்யா தான் அவள் தான் தந்தையின் உடனடி சம்மதத்திலேயே அதிர்ச்சிக்கு சென்று விட்டாளே ஹேமந்த் அவளை கவனித்தாலும் அப்போதைக்கு எதுவும் சொல்லாமல் வைத்தியலிங்கத்திடம் விடை பெற சரண்யாவும் மறைவினை செயலாக தந்தைக்கு ஒரு தலையசைப்பை கொடுத்துவிட்டு ஹேமந்தை பின்தொடர்ந்தாள் இதே நிலை அவளை வீட்டில் இறக்கிவிடும் வரை தொடர்ந்தது அவள் சிந்தனை வேறு எங்கோ இருக்க வாகனத்தை விட்டு இறங்கி செல்பவளை ஓய் மிக்சி என்று அழைத்தான் ஹேமந்த் அவன் அழைப்பையெல்லாம் அவள் மனதில் பதியவே இல்லை அவள் திரும்பாமல் நடந்து கொண்டிருக்க ஹாரனை பலமாக அழுத்தினான் அந்த சத்தத்தில் தான் நிகழ்விற்கு திரும்பியவள் என்னவென்று பார்க்க இன்னைக்கு ஈவினிங் சக்தியோட வர ரெடியாயிரு என்று கூறியபடி அவன் சொல்ல சரண்யா தான் அங்கு புழித்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் இல்லாத அளப்பறைகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு நல்ல பயனாக திரையரங்கம் முன்பு ரியாவிற்காக காத்திருந்தான் சக்தி 
இதற்கு முன்னர் இப்படி நடந்திருக்கிறதா என்று கேட்டாள் சக்தி ரியா வரலாற்றில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் எதுவும் இல்லை ரியா பலமுறை அழைத்து அதில் சிலவற்றை தவிர்த்து மிக சில இடங்களிற்கு அதுவும் இறுதி நொடிகளில் வருவதையே வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தவன் தானே சக்தி அப்படிப்பட்டவனிற்கு இந்த காத்திருத்தல் புதிதாகத்தான் இருந்தது அவனிற்கு மட்டுமல்ல ரியாவிற்கும் புதிதாகத்தான் இருந்தது அவளும் கவனித்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறாள் இந்த இரண்டு நாட்களாக அவனின் தெரியும் மாற்றங்களை இருப்பினும் இது தற்காலிகமானதோ என்ற எண்ணத்தை தவிர்க்க முடியவில்லை அவன் அருகே வந்ததும் எங்க நமக்குள்ள இருக்க சண்டைய மனசுல வச்சுட்டு வராம இருப்பியோன்னு நினைச்ச என்று சக்தி சாதாரணமாக கூற சண்டை அப்படியேதான் இருக்கு ஏதோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்களா கூப்பிட்டீங்களேன்னு தான் வந்த என்ற முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ரியா ஓஃப் ரொம்ப கஷ்டம் போலியே என்று மனதிற்குள் கூறி கொண்டாலும் சிரித்த முகத்துடனே அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் சக்தி அவர் அவர்களின் இருக்கையில் அமர்ந்ததும் படம் ஆரம்பித்துவிட சக்தியால் பேச முடியாமல் போனது சிறிது நேரம் தாக்கு பிடித்தவனிற்கு அதற்கு மேல் முடியாமல் போக மெதுவாக அவளின் இருக்கை நோக்கி சாய்ந்தவன் அவளின் கரத்தில் தன் கரத்தை கோர்தான் அதையெல்லாம் கணக்கிலேயே எடுத்துக் கொள்ளாமல் படத்தில் மூழ்கியிருந்தாள் ரியா அவளுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ படத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்து தப்பு பண்ணிட்டோமோ என்று தாமதமாக உணர்ந்த சக்தி லவ்வரை சமாதானப்படுத்துவதை எப்படின்னு கூகுள் கிட்டே கேட்டிருக்கலாம் என்று சலித்து கொண்டான் மேலும் சில நொடிகள் பொறுத்து பார்த்தவன் இப்போது அவளின் காதருகே மெல்லிய குரலில் ரியா என்று முணுமுணுக்க சரியாக அதே சமயம் ஹீரோ மா ஸ்டைலாக பேசியதால் அரங்கத்தில் விசில் சத்தம் காதை கொழுத்தது அதில் சொத்தோ என்று சக்தி சற்று உரத்த குரலிலேயே புலம்ப அது ரியாவிற்கும் கேட்டது போலும் அவள் திரும்பி என்னவென்று கண்களாலேயே வினவ சக்தியோ ஒன்னுமில்லம்மா நீ படத்தை பாரு என்று கூற அவளும் தோலை குளிக்கிவிட்டு திரையை நோக்கி பார்வையை திருப்பினாள் அவளின் இதழோ புன்னகையை வெளியே சிந்திவிடாதவாறு தேக்கி வைக்க அவனின் தவிப்புகளை அமைதியாக ரசித்து கொண்டிருந்தாள் ரியா எத்தனை தடவை வருவியா மாட்டியான்னு என தவிக்க வச்சிருக்க இப்போ அதே அவஸ்தைய நீ அனுபவி என்று மனதிற்குள் சின்ன பழிவாங்கும் படலம் வேறு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது இடைவேளையிலும் கூட பாப்கார்ன் வேணும் ஐஸ்கிரீம் வேணும் ஸ்வீட் கார்ன் வேணும் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வேணும் என்று அவனை உட்கார விடாமல் படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அடிப்பாவி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு செய்கிறாளே என்று அவன் புலம்பியது அவளிற்கு புரியாமல் இருக்குமா என்ன ஒரு வழியாக படம் முடிய ஷபாடா என்றவாறு வெளியே வந்தான் சக்தி இப்போதாவது அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று அவன் நினைத்திருக்க அவளோ தலைவெளி என்று காரணம் சொல்லி கிளம்புவதிலேயே குறியாக இருந்தாள் அவளின் கரத்தை பிடித்து ஓரமாக அழைத்து வந்தவன் ரியா இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்க அண்ணாவை மீட் பண்ற என்று நிறுத்த அதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு என்று சாதாரணமாக கூறினாள் ரியா ரியா உங்க கம்பெனியிலேயே வேலைக்கு சேரலாம்னு முடிவு செஞ்சிருக்க ஆனா இன்டர்வியூ வச்சு என்னோட குவாலிபிகேஷன் கேட்ட மாதிரியான ஜாப் நான் தான் ஒத்துக்குவேன் என்று கூற அவன் முடிவில் சிறிது மகிழ்ந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் ஓ சரி அண்ணா கிட்ட சொல்றேன் எந்த போஸ்டுக்கு வேக்கன்சி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க என்றவள் திடீர்னு எதுக்கு இந்த முடிவு என்று வினவினாள் அது ஷா என்று சொல்ல வந்தவன் ரியாவின் முகத்தை பார்த்த நொடியில் சொல்ல வந்ததை வாய்க்குள்ளேயே விழுங்கிவிட்டு வீட்டில் வேலை பார்த்து போர் அடிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் வெளியுலக எக்ஸ்போஷரும் வேணும்ல என்று வாய்க்கு வந்ததை கூற ரியாவும் ஆமோதிப்பாக தலையை சேர்த்து முன்னே நடந்தாள் ஜஸ்ட் மிஸ் சக்தி நல்ல வேலை ஷனு பேரே எடுக்கல என்று தனக்குத்தானே கூறி கொண்டவன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் எப்படியோ பேசி பேசியே அவர்களின் சண்டையை நிறுத்தியிருந்தான் சக்தி அதே மகிழ்ச்சியோடு வீட்டுக்கு திரும்பும் வேளையில் தான் வைத்தியலிங்கத்திடம் இருந்து அழைப்பு வந்திருந்தது சக்திக்கு அதில் கூறப்பட்ட தகவல் நம்ப முடியாத வகையில் இருக்க குழப்ப மனோபாவத்துடனே அவனின் ஷனுவை பார்க்க சென்றான் அவளோ அப்போதுதான் சற்று நிம்மதியாக அமர்ந்திருக்க ஷனு என்றவாறே உள்ளே வந்தவனை நோக்கியவள் ஐயோ இவனுக்கு வேற விளக்கம் கொடுக்கணுமா என்று சோர்ந்து போனாள் அன்பு பத்து தன் சரிபாதியாக போகிறவன் செய்த அலம்பல்களால் எழுந்த நிம்மதியை தன் வீட்டின் தனிமையில் தேடிக்கொண்டிருந்தவளை மீண்டும் அலுப்படைய செய்தது அவளின் ஆறுயர் தோழனின் வருகை ஷனு என்று அழைத்தவாறே உள்ளே வந்தவன் 
நீல் சாய் வெறுக்கையில் சாயலாமா வேண்டாமா என்ற நிலையில் இருந்தவளை தள்ளி அமர செய்து தன் விசாரணையை துவங்கினான் ஷனோ அங்கிள் சொல்றது உண்மையா என்று முட்டையாக வினவு ஏற்கனவே அவன் தள்ளிவிட்ட கடுப்பில் இருந்தவள் அவனிடம் கத்திவிட்டாள் உன் அங்கிள் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு என்னடா தெரியும் எரும உன் ஆளு கூட தேடுறது தானே போயிருந்த ஏதோ அடுப்புல இருந்து எடுத்த பாப்கார்ன் மாதிரி ஏன் இந்த குதி குதிக்கிற என்றாள் ஷனோ விளையாடுற நேரம் இல்லையது நீயும் ஹேமந்தோ லவ் பண்றதாகவும் கல்யாணம் பண்ணிக்க அங்கிள் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டதாகவும் அங்கிள் சொல்றாரு நீ எப்போ லவ் பண்ண அதுவும் எனக்கு தெரியாம என்று தீவிரமாக கேட்க அவள் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்தாள் அதெல்லாம் சில நொடிகள் தான் அவள் மணக்கண்ணில் தான் ஹேமந்த் வந்து மிரட்டுகிறானே ஹலோ சார் நீங்க இந்த ஒரு வாரமா நீங்களாவே இல்ல அது தெரியுமா உங்களுக்கு இதுல எப்படி ஏங்கிட்டே இருக்க சேஞ்சஸ் எல்லாம் தெரிய போகுது என்று அவனை மடக்கினாள் உண்மையில் அப்படி எந்த மாற்றமும் சரண்யாவிடம் இல்லைதான் இருந்தும் அவனை குழப்பியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் அல்லவா இருக்கிறாள் உண்மை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக சக்தி இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க மாட்டான் ஒரு படி மேலே சென்று அவனின் காதலை முறைத்து கொள்ளவும் வாய்ப்பிருக்கிறது எனவே உண்மை காரணத்தை அவனிடம் சொல்லாமல் இருப்பதே சால சிறந்தது என்று எண்ணினாள் சரண்யா இப்போதும் அவள் மறந்த ஒன்று எதற்காக தனக்கு பிடிக்காத திருமணத்திற்கு இத்தனை மெனக்கெடல் அவசியம் என்பதுதான் அவள் கூறியதை கேட்ட சக்திக்கு குழப்பமாக இருந்தாலும் ஏன் இதை என்கிட்ட சொல்லல அது எப்படி மூணு நாளில் லவ் வரும் என்று வரிசையாக கேள்விகளை அடிக்கினாள் உஃப் இவங்கிட்டையும் அதே ஆன்சரை ரிப்பீட் பண்ணணுமா என்ற சலிப்புடன் வைத்தியலிங்கத்திடம் கூறிய பதில்களை சக்தியிடம் மறுபதிவு செய்தாள் ஆனால் சக்திக்கு அவை திருப்திகரமாக இல்லை அதை அவன் முக பாவனைகளிலிருந்தே கண்டு கொண்டவள் ஷகி ரொம்ப யோசிக்காதடா எனக்கு அந்த ஹீமான பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தால நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு எந்த பாதிப்பும் வராது யோசிச்சு பாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுக்கு போறோம் எனக்கு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு ஷகி உனக்கு அப்படி எதுவும் இல்லையா என்று அவள் உற்சாகமாக பேச உம் என்ற ஒற்றை சொல்ல பதிலாக வந்தது அவனிடமிருந்து டே என்னடா என்று சரண்யா சினிங்கும் போதே அவனிற்கு ஹேமந்திடமிருந்து அழைப்பு வர அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அலைபேசியை காதல் வைத்தான் மறுபுறம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அனைத்திற்கும் ஆமோதிப்பான பதிலை கொடுத்த சக்தி இரண்டொரு நிமிடங்களில் அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் என்ன தகவலாக இருக்கும் என்ற ஆர்வத்துடன் அவன் முகத்தையே அவள் பார்த்து கொண்டிருக்க இன்னைக்கு டின்னருக்கு மீட் பண்ணலாம்னு சொன்னாரு அப்படியே உங்க லவ் பத்தி சொல்லி ரெண்டு கல்யாணத்தை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாரு என்று கூறினான் ஹலோ என்கிட்ட இவ்வளோ கேள்வி கேட்ட உன் மச்சான் சொன்னா மட்டும் அமைதியா உம் போட்டுட்டு இருக்க என்று கண்கள் சுருங்க கோபமாக கேட்க முயல அவனோ அதை கண்டு கொள்ளாது வேறு ஏதோ சிந்தனையில் இருந்தான் அவனை உலுக்கியவள் ஷகி நான் பேசுறது கூட தெரியாம அப்படி என்ன சீரியஸ் திங்கிங்ல இருக்க என்ற வினவ அவனோ ஒரு பெருமூச்சுடன் ஹேமந்த் இப்ப பேசும்போது கல்யாண விஷயம் பேச என் அப்பா அம்மா வர வேண்டாமான்னு கேட்டாரு என்று கூறி நிறுத்த அவன் மௌனம் ஏன் என்பது சரணியாவிற்கு நன்கு விளங்கியது சிறு தயக்கத்துடன் நீ இன்னும் உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ரியாவை காதலிக்கிறத சொல்லலைல ஷகி அதை சொல்லி அவங்கள இங்க வர சொல்லி பாரு மேபி உன் கல்யாணத்தை நடத்தவாவது இங்க வருவாங்கல என்றாள் சரண்யா அவளிற்கும் அவர்களின் செயல்கள் பிடிக்கவில்லைதான் இருப்பினும் மகனின் திருமண விஷயமாகிற்றே வந்துட்டு தான் மறுவேளை பார்ப்பாங்க என்று விரக்தியாக முனுமுணுத்தவனை ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாரு ஷகி என்று சரண்யா தான் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினாள் அண்ணா என்ன சொல்றீங்க ஷனுவைய கல்யாணம் பண்ண போறீங்க என்று அதிர்ச்சியுடன் வினவினாள் ரியா ஹேமந்தோ அவளின் அதிர்ச்சியை கண்டு கொள்ளாமல் ஆம் என்னும் வகையில் தலையசைத்தான் அண்ணா அவ என்று ஆரம்பித்தவளை முடிக்க விடாமல் மரியாதை தர பழக்கம் எப்போ உன்னை விட்டு போச்சு ரியா என்று கண்டனத்துடன் ஹேமந்த் நோக்க அவனின் கூறு பார்வையை கண்டு பயந்தவள் அது சாரினா அவங்க அவங்களால தான் எனக்கும் சக்திக்கும் சண்டை வரதுன்னு சொன்னேனே என்றவளின் குரலில் சுருதி குறைந்து மெதுவாக ஒழித்தது உம் அதுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் என்று கூறிவிட்டு அவன் அறைக்குள் சென்று விட்டான் ஹேமந்த் இங்கு ரியா தான் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் அண்ணா அவங்கள கல்யாணம் பண்ணா எங்களுக்குள்ள சண்டை வராதா என்று ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்புனா எப்படி வண்டி ஓடும் என்று ரேஞ்சுக்கு சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் 
மாலை நேரம் அவளின் ஹீமானை பார்க்க கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் சரண்யா எப்போதும் வெளியே செல்லும் போதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அலங்கரித்துக் கொள்பவள் இன்றோ ஏனோ தானவென்றுதான் கிளம்பினாள் வைத்தியலிங்கம் கூட பாப்பா கொஞ்சம் பிரைட்டாக ட்ரெஸ் பண்ண என்று கூறிய போது பா அவருக்கு லைட் கலர் தான் பிடிக்குமாம் என்று எதையோ கூறி சமாளித்தாள் அதுதான் உண்மை என்று அறியாமல் அப்போது அங்கு வந்த சக்தியின் முகம் தெளிவில்லாமல் இருப்பதை கண்ட தந்தையும் மகளும் உடனே அதற்கான காரணத்தை வினவாமல் சிறிது நேரம் அவன் ஆசுவாசப்பட வேண்டி அமைதியாக இருந்தனர் பின் சரண்யாதான் ஷகி என்ன ஆச்சு உங்க வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க என்று வினவினாள் அதற்கு விரக்தி சிறி போன்றை தந்தவன் நான் தான் சொன்னேன் லஷனு அவங்களுக்கு அவங்க ரெண்டாவது பையன் கல்யாணத்தை விட முதல் பையன் தான் முக்கியம் டேட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொன்னா கல்யாண தனிக்கு வருவாங்களாம் கல்யாண செலவுக்கு பணம் வேணும்னா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்களாம் என்று கூறி முடித்தான் அதை கேட்ட மற்ற இருவருக்கும் சீ என்றானது மூத்த மகனின் மீது பாசம் இருக்க வேண்டியதுதான் அதற்காக இளைய மகன் வாழ்வில் முக்கிய கட்டத்தில் கூட பங்கெடுக்க முடியாத அளவுக்கு அப்படி என்ன பொறுப்பின்மை இதற்காகத்தான் அவனை பெற்றெடுத்தார்களா இவையெல்லாம் சரண்யாவின் மன குமுறல்கள் தான் எங்கு வெளியே சொன்னால் சக்தி வருத்தப்படுவானோ என்று எண்ணி மனத்திற்குள்ளேயே அடக்கி கொண்டாள் விடுசகி அதான் நானும் அப்பாவும் இருக்கும்ல உன் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நடத்திடலாம் என்று ஆறுதல் கூறினாள் சக்தியோ இன்னும் தன் பெற்றோரிடம் பேசியதிலிருந்து வெளியே வராதவனாக எப்படி சனு இப்படியெல்லாம் பேச முடியுது அவங்களால என்னையும் அவங்க தானே பெற்றாங்க ச இதுல கல்யாணத்துக்கு பணம் வேணும்னா அனுப்புவாங்களாம் நான் என்ன பணத்துக்காகவா அவங்கள கூப்பிடுறேன் என்று உடைந்த குரலில் பேச அவனை தன் தோளில் சாய்த்து ஆதரவாக அவன் தோளில் தட்டி கொடுத்தாள் அவனின் சனு உன்னை பெத்த கடமைக்கு தகவல் சொல்லியாச்சுன்னு நினச்சிக்கோ ஷகி அவங்கள பத்தி தான் தெரியுமே எதுக்கு இந்த நல்ல நேரத்தில் அதை பத்தி நினைச்சு மூடை ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிற கமான் சேர் அப் அங்க உம் அச்சா உன்னை இன்டர்வியூ எடுக்க வெயிட்டிங் என்று அவனை உற்சாக மூட்ட முயன்றாள் சில நொடிகளுக்கு பின்னர் அவன் இயல்பானதை போல இருந்தாலும் அவன் கண்களோ உயிர்ப்பில்லாமல் தான் இருந்தன அவனை எப்படி சரி செய்வது என்று யோசித்தவாறே கிளம்பினாள் சரண்யா அது ஒரு நட்சத்திர விடுதி அங்கு அவர்களுக்காக தனி சாப்பிடும் அறையை ரிசர்வ் செய்திருந்தான் ஹேமந்த் ஏற்கனவே ஹேமந்தும் ரியாவும் அங்கு காத்திருக்க சரண்யா மற்றும் சக்தி வைத்தியலிங்கத்துடன் வந்து சேர்ந்தனர் பொதுவான நல விசாரிப்புகளுக்கு பின்னர் ஹேமந்த் இயல்பாக சக்தியின் பெற்றோரை பற்றி வினவு ஏற்கனவே மனம் புண்பட்டிருந்தவனிற்கு ரணத்தை அதிகரிப்பது போல இருந்தது அந்த பேச்சு ஒரு நொடி சங்கடமான மௌனம் நிலவ சரண்யா தன் விழிகளை உருட்டி ஹேமந்திற்கு ஏதோ செய்தியை கடத்த முயன்றால் பல முயற்சிகளுக்கு பின்னரே அவனால் அவளின் செய்கைகளை ஓரளவிற்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதன் பின்னர் சூழ்நிலையை இலகுவாக மாற்றும் பொருட்டு இது நம்ம ஹோட்டல் தான் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்கல என்று சக்தியிடம் கூற அவனும் தன் காயங்களை மறைக்க மறக்க வேண்டி எழுந்து சென்றான் ஹேமந்த் ரியாவிடம் கண்ணை காட்ட அவளும் சக்தியின் பின்னே சென்றாள் அண்ணன் தங்கையின் பார்வை பரிமாற்றத்தை கவனிக்காத சரண்யாவோ சக்தியிடம் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செல்ல முயல அவள் ஹேமந்தை கடக்கும் நொடியில் சட்டென்று அவளின் கரத்தை பற்றி இழுத்தான் அவன் அதில் தடுமாறியவள் அவன் மீதே விழுந்திருந்தாள் அதை அவனும் எதிர்பார்க்கவில்லை போலும் முதலில் திகைத்தவன் பின்னர் தன் மடியில் அமர்ந்து விழித்து கொண்டிருந்தவளின் முகபாவனைகளை கண்டு சிரித்தான் இவர்களின் செய்கைகளை பார்த்த வைத்தியலிங்கமோ சிரிப்புடன் வேறு பக்கம் சென்று விட்டார் அதிர்ச்சியில் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவளை சீண்டும் பொருட்டு என்ன ரொம்ப சுகமாக இருக்கோ எந்திரிக்க மனசே இல்லை போல என்று ஹேமந்த் வினவ சட்டென்று எழுந்து நின்றாள் ஆரம்ப கட்ட அதிர்ச்சி மறைந்த பின்னர் எதுக்கு என்னை எழுத்தீங்க என்று சரண்யா வினவ லவ்வர்ஸ்க்கு நடுவில் கரடி மாதிரி போக போறியா அதை தடுக்க தான் உன்னை பிடிச்சேன் ஆனால் நீயா தான் என் மேலே விழுந்துட்ட என்றான் எது நான் வந்து விழுந்தேனா என்று இடுப்பில் கை வைத்து முறைக்க அஃப்கோர்ஸ் என்று அவனும் அவளுக்கு சலைக்காமல் பேசினான் நீச்சல் குளத்திற்கு அருகே அதையே வெறித்தபடி நின்றிருந்த சக்தியின் அருகே வந்தறியா அவனின் தோளை தொட்டு என்னாச்சு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னா சொல்லுங்க என்றாள் அவனிற்கும் அதை யாரிடமாவது கூற வேண்டும் என்பது போல் இருக்க அனைத்தையும் கூறிவிட்டான் ரியாவிற்கு சக்தியின் பெற்றோரை பற்றி ஓரளவிற்கு தெரியும் ஆனால் மகன் திருமணத்தை கூட பொறுப்பெடுக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கவில்லை 
நல்ல வேலரியா எனக்கு துணைக்கு அங்குளும் ஷனவோ இருந்தாங்க இல்லனா இந்த அளவுக்கு வந்திருப்பேனாங்கிறதே சந்தேகம்தான் என்று சக்தி கூறு ரியாவும் அதை ஒப்புக்கொண்டாள் என தான் சரண்யாவுடன் தனிப்பட்ட கோபதாபங்கள் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் இருவரின் நட்பை போற்றுதான் முடிந்தது அவளால் விடுங்க சக்தி அவங்க இல்லைனா என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்கள் அங்குள் சனுவோடு சேர்ந்து நானும் அண்ணாவோ இருக்கோம் உங்களுக்கு துணைக்கு என்று ஆதரவாக கை கோர்த்து கொள்ள அவனும் சற்று தெளிய ஆரம்பித்தான் மற்றொரு ஜோடியோ இன்னும் சண்டையை முடித்த பாடில்லை இப்போ எதுக்கு சக்தி பேரண்ட்ஸ் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிங்க ஏற்கனவே அவன் ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தான் ஏதோ கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வந்தா திரும்ப அவனை அக்செப்ட் ஆக்கிட்டீங்க என்று சரண்யா ஹேமந்தை குற்றம் சாட்டினாள் ஹலோ அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியாது நார்மலாக இந்த மாதிரி கல்யாணம் பேசுறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் தானே வருவாங்கன்னு கேட்டேன் என்று தோலை குளிக்கியபடி அவன் கூற இந்நேரம் அவனை பற்றி எல்லாம் விசாரிச்சிருப்பீங்களே என்று சந்தேகமாக பார்த்தவள் அதற்கு பதிலை எதிர்பார்க்காமல் சக்திக்கும் அவன் பெற்றோருக்கும் நடந்த உரையாடலை கூறினாள் அவள் யூகித்ததை எண்ணி பரவாயில்ல மூல கொஞ்சம் வேலை செய்து என்று நினைத்தவன் அடுத்து அவள் கூறியவற்றை எதிர்பார்த்தே இருந்தான் போலும் அதிர்ச்சியோ ஆச்சரியமோ இல்லை அவனிடத்தில் சரியாக அதே சமயம் வைத்தியலிங்கமும் வர இருவரும் சக்தியை பற்றி பேசியதை கேட்டவர் இனிமே சக்தி கல்யாணம் என் பொறுப்பு என்றார் சில நிமிடங்களில் சக்தியும் ரியாவும் வந்துவிட ஷரண்யா சக்தியின் முகத்தை வைத்து அவன் தொழிந்து விட்டதை கண்டு கொண்டாள் இருப்பினும் அவனை கேலி செய்யும் விதமாக அப்புறம் ஷக்கி இவ்வளோ நேரம் சுற்றி பார்த்தியே எந்த இடம் நல்லா இருந்துச்சு என்ற வினவ அவனோ விழைத்தான் இடத்தை சுற்றி பார்த்தால் தானே அவனால் பதில் கூற முடியும் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் விழைக்க தன் வருங்கால மாப்பிள்ளையை காப்பாற்றும் விதமாக ஹேமந்தே பேச்சின் திசையை மாற்றினான் ரெண்டு கல்யாணமும் ஒரே நாளில் வேற வேற நேரத்தில் நடத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மாமா என்று கேள்வியின் இறுதியில் மாமாவை போட்டு வைத்தியலிங்கத்திற்கு ஐசு வைத்து விட அங்கு ஆரம்பித்த அவரின் தலையசைப்பு அந்த பேச்சுவார்த்தை முடியும் வரை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது சரண்யா தான் புலம்பி தள்ளினாள் இப்படி இவனே முடிவெடுக்க எதுக்கு டிஸ்கஷன் சொல்லி கூப்பிடணும் என்பதுதான் அவளது சலிப்பின் முக்கிய அம்சமாக இருந்தது மாப்பிள்ள கல்யாண டேட் ரொம்ப சீக்கிரம் வர மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாமா என்று தயங்கியபடி வினவ அதெல்லாம் பக்காவா பண்ணிடலாமாமா எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க என்று கூற மனிதருக்கு தலைக்கால் புரியவில்லை இந்நேரம் அப்பா மனசுக்குள்ள இப்படி ஒரு மாப்பிள்ள யாருக்கு கிடப்பான்னு அவனுக்கே செல வச்சு செதுக்கி வச்சிருப்பாரு உம் சும்மா சொல்லக்கூடாது பேச்சிலேயே எல்லாரையும் மயக்கிடுறான் அவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ தனியாக ஹேண்டில் பண்றதுனா சும்மாவா என்று அவளின் எண்ணங்கள் விரைந்து கொண்டிருக்க பாவம் இப்போது அவள் தான் அவனுக்கு சிலை படிக்கும் நிலையில் இருக்கிறாள் என்பது அவளிற்கே தெரியவில்லை போலும் அப்புறம் மாமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எதுக்கு தனியாக இருந்துட்டு அதுவும் அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நானும் உங்கள் பொண்ணு மட்டும் இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே இருப்போம் என்றான் ஹேமந்த் அதை கேட்ட அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி தான் ஆனால் முதலில் எதிர்வினையாற்றியது சக்தி தான் இல்லை அது சரி வராது என்று அவன் கூற சக்தி வீட்டோட மாப்பிள்ளைன்னு தப்பாக எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க இதுவரை நானும் ரியாவும் தனியாகவே இருந்துட்டோம் இப்போது எங்களுக்குன்னு கிடச்ச உறவுகளோடு சேர்ந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் என்றான் ஹேமந்த் அவன் அதை கூறிவிட்டு எதேச்சியாக சரண்யாபுரம் திரும்ப அவளோ அவனையே ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் கண்களாலேயே என்னவென்று வினவ அவளோ ஒன்றுமில்லை என்று தலையசைத்து விட்டாள் சக்தி இப்போவே முடிவை சொல்லணும்னு இல்லை இது ஜஸ்ட் என்னோட சஜஷன் தான் நல்லா யோசிச்சுட்டு உங்க முடிவை சொல்லுங்க என்றான் ஹேமந்த் அதன் பிறகான நேரம் சாப்பிடுவதில் கழிய சாப்பிட்டு முடித்ததும் வைத்தியலிங்கமும் சக்தியும் ஹேமந்திடமும் ரியாவிடமும் சொல்லிக் கொண்டு விடைபெற ஷரண்யா அண்ணன் மற்றும் தங்கைக்கு தலையசைப்பை மட்டும் கொடுத்து விட்டு முன்னே நடந்தாள் சக்தி ரியாவுடன் பின்னே தேங்கிவிட வைத்தியலிங்கம் முன்னே வேகமாக நடந்தார் சுற்றிலும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக நடந்த ஷரண்யாவிற்கு இது தெரிய வாய்ப்பில்லைதான் அவளின் ரசிக்கும் வேலையை தடை செய்வது போல அவள் அருகே யாரோ ஒட்டி நடப்பது தெரிய பதறியவள் சட்டென்று திரும்பினாள் திரும்பிய வேகத்திற்கு பின்னே சாய போனவளை இடையையும் கையையும் பற்றி நேராக நிறுத்தினான் ஹேமந்த் மிக்சி ஆடாம நேர நடக்க மாட்டியா என்று அவன் வினவ ஹலோ பக்கத்தில் வந்து பயமுறுத்திட்டு இப்போ என்னையவே தெரிஞ்சிங்களா எதுக்கு அப்படி பயமுறுத்தினீங்க 
ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ரீசன் சொல்லுங்க என்ற அளவள் அவளின் கரம் அவனிடத்தில் சிக்கிக் கொண்டதை அவளும் உணரவில்லை அவனும் உணரவில்லை அப்போ என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தியே அந்த பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று மெல்லிய குரலில் கேட்க அவன் கூறும் பார்வை எதுவென்று தெரிந்திருந்தாலும் அவன் குரல் செய்த மாயத்தாலோ இல்லை அவன் கரம் செய்த மாயத்தாலோ தன்னையே மறந்து நின்றிருந்தவளிற்கு சட்டென்று என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை என் என்ன பார்வை என்று அவள் திக்கியபடி வினவ அது எந்த பார்வைன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும்னு இதோ உன்னோட இந்த பார்வையே காட்டி கொடுக்குது என்று இன்னும் நெருங்கி அவள் கண்களை தன் கண்களால் கைது செய்ய முயன்றான் போலும் சட்டென்று அவனை தள்ளிவிட்டவள் இப்படி பக்கத்தில் வந்தனா எப்படி பதில் சொல்றது என்று முனகியவள் எல்லோரும் சேர்ந்திருக்கலாம்னு நீங்க சொன்னது ஆந்தி ஸ்பாட்டு எடுத்த முடிவு தானு தோணுச்சு அண்டு அதுவும் ஷக்கிக்காக இருக்குமோனு ஒரு டவுட்டு அதான் அப்படி பார்த்தேன் என்று வேக வேகமாக ஒப்பித்தாள் அதை கேட்டவனின் கண்கள் மின்னலென ஒளிர அதை எப்படி கண்டுபிடிச்ச என்று அவன் ஆச்சரியத்துடன் வினவ அவளோ உதட்டை பிதுக்கி தெரியலையே ஜஸ்ட் அ கெஸ்ட் தான் அப்புறம் உங்கள் தங்கச்சி முகத்தில் தெரிஞ்ச ஷோக் இது அவளுக்கும் தெரியாதுன்னு தோண வச்சது என்றாள் இதெல்லாம் சரியா தான் கண்டுபிடிப்பா என்று நினைத்தவன் அவளை பார்க்க இப்போது அவன் பார்வைக்கு அர்த்தம் என்னவென்று புரியாமல் விழிப்பது அவள் முறையாகிற்று அப்போது சக்தியும் ரியாவும் அங்கு வர வேறு எந்த பேச்சும் இல்லாமல் மீண்டும் ஒரு தலையசைப்புடன் விடை பெற்றாள் ஹீமானின் மிக்சி அன்பு பதினொன்று அந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு திருமணத்திற்கான வேலைகள் அனைத்தும் ஹேமந்த் மேற்பார்வையில் வெகு விரைவாக நடந்தன அவற்றை கண்ட வைத்தியலிங்கம் வாய்ப்புழக்காத குறையாக நடமாடினார் வீட்டுக்குள் நுழைந்தாலே மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை என்று அவன் புகழை பாட சரண்யாவிற்கு வெளியே எதுவும் சொல்லிவிட முடியாத நிலை சக்தியோ பெற்றோர் இருந்தும் துணையாக நில்லாமல் போனதில் உண்டான வருத்தத்துடன் நடமாடினான் ரியா தான் அவ்வப்போது அவனை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி பேச்சை தங்களின் திருமணத்தை திசையில் திருப்பி விடுவாள் அவர்களின் திருமணம் என்றதும் முதலில் நினைவிற்கு வருவது ஹேமந்த் சரண்யாவின் திடீர் கல்யாணம் தான் அவரவரிடம் சொல்லப்பட்ட காரணத்தில் சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை பற்றி இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிவிடும் கதையாகிவிடுமோ என்ற தயக்கமோ என்னதான் இருவருக்கும் சந்தேகம் இருந்தாலும் அவர்களின் திருமணத்தை நிறுத்த முடியவில்லை சக்திக்கு ஹேமந்த் போன்ற சிறந்தவனை தவறவிட விருப்பமில்லை ரியாவிற்கு அண்ணனின் கோபத்தை சமாளிக்க தெம்பில்லை இதன் காரணமாகவே அவர்கள் இருவரை பற்றிய பேச்சை தவிர்த்தனர் சக்தி இப்போது ஹேமந்தின் நிறுவனத்திலேயே பணியில் சேர்ந்து விட்டான் அவன் கூறியது போல நேர்காணல் முடிந்து அவன் அப்பணிக்கு தகுதி என்று தெரிந்த பின்னர்தான் வேலையில் சேர ஒப்புக்கொண்டான் அதில் அவனை விட ஹேமந்திற்கு தான் மிகுந்த திருப்தி அன்றைய நாள் கல்யாண பட்டெடுக்க மூவரையும் அந்த பிரபல துணிக்கடைக்கு அழைத்திருந்தான் ஹேமந்த் இவன் சொல்றது போல எல்லாம் நடக்கணுமா என்ற அலட்சிய பாவத்துடன் அவனை திட்டி முனகி கொண்டே கிளம்பினாள் சரண்யா முன்னர் போல அவனை பற்றி தன் நண்பனிடம் கூட பேச முடியவில்லை என்ற கடுப்பு அவளிற்கு ஒரு முறை இப்படித்தான் திடீரென்று வந்து அழைப்பிதல் மாதிரி பார்க்க வேண்டும் என்று ஹேமந்த் அழைக்க அன்று வேறொரு கடுப்பில் இருந்ததால் அதையும் ஹேமந்தின் மேல் திணித்து அவனை பற்றி சக்தியிடம் குறைபட ஷனு அவருக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் அதுக்கு மத்தியில் இந்த வேலையும் பார்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் அதை புரிஞ்சிக்காம இப்படியெல்லாம் பேசுறது தப்பு ஷனு என்று நான் மற்ற நேரம் என்றால் அவன் கூறியதில் உள்ள உண்மையை உணர்ந்திருப்பாள் அவள் தான் ஹேமந்த் திருமணத்திற்கு கேட்டதிலிருந்தே வேறு மாதிரி சுற்றி கொண்டிருக்கிறாளே ஓ ஓ மச்சானுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டோ என்று ஊதட்டை வளைத்து அவள் வினவ அவளின் தலையில் தட்டியவன் இந்த ராட்சசியோட வருங்காலத்துக்கு சப்போர்ட் நியாயமா பார்த்தா நீ தான் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கணும் அதுவும் லவ் வேற பண்ணியிருக்க என்று போட்டு வாங்க முயற்சித்தான் அது நீ இன்னும் கிளம்பலையா சீக்கிரம் போய் கிளம்பு என்று அவனை விரட்ட ஒரு நாள் தெரிய தான் போகுது என்று முழுமுணுத்தவாறே அங்கிருந்த அகஞ்சான் ஒரு வழியாக மூவரும் கிளம்பி கடைக்கு வர அவர்களை வாசலிலேயே வரவேற்றார் அந்த கடையின் முதலாளி அவர்கள் ஹேமந்திற்கு பழக்கம் போலும் உள்ளே சென்றதும் நேரே பட்டு பிரிவிற்கு அழைத்து சென்றனர் அக்கடையின் சிப்பந்திகள் அங்கு ஏற்கனவே ரியாவும் ஹேமந்தும் இருக்க பொது நல விசாரிப்புகள் நடைபெற்றன மாமா சாரீஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாமா என்று ஹேமந்த் வினவ எனக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது மாப்பிள்ள நீங்களே செலக்ட் பண்ணுங்க 
என்ற வைத்தியலிங்கம் ஒதுங்கிக் கொள்ள அச்சோ இவனா செலக்ட் பண்ண போறான் என்று மானசிகமாக நெற்றியில் அடைத்து கொண்டாள் சரண்யா கண்களால் ஏரியாவிற்கு செய்கை செய்த ஹேமந்தோ சரண்யாவை சற்று தள்ளி அழைத்து செல்ல என்று சளைத்தவாறே அவனை முறைத்தாள் என்ன மேடம் பார்வையெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு என்ன பார்த்தது போதும் திரும்பி சாரீச பாரு என்று அவளின் நாடி பற்றி திருப்ப அவளோ தலையை செலுப்பி கொண்டாள் என்னால் இவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரியெல்லாம் எடுக்க முடியாது என்று மனதிற்குள் அவள் பேசும் சமயம் அதை உணர்ந்தது போல உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடு மிக்சி என்றான் ஹேமந்த் அவன் சொன்னதாலோ என்னவோ நோவே கல்யாணமே எனக்கு பிடிக்காத கல்யாணம் இதுக்கு பிடிச்ச சாரி எடுக்கணுமா எனக்கு பிடிக்காத லைட் கலர் தான் எடுப்பேன் என்று சபதம் மேற்கொண்டவளாக தேடி தேடி லைட் கலர் புடவையாக எடுத்து தன் மேல் வைத்து பார்க்க ஹேமந்தும் முதல் சில புடவைகளை நன்றாக இருக்கிறது என்று கூற வேண்டுமென்றே அதை நிராகரித்தாள் பல புடவைகளை பார்த்த பின்னர் மிருதுவான சுண்ணாம்பு பச்சை நிறத்தில் இருந்த புடவையை தன் மீது வைத்து கண்ணாடியில் பார்க்க அது அவளிற்கு நன்றாக இருந்தது லைட் கலர்னாலும் ரொம்ப லைட்டா இல்ல என்று அவள் நினைக்கும் போதே இது நல்லாவே இல்ல என்று ஹேமத்தின் குரல் அருகில் கேட்க அப்போ இதைதான் எடுப்பேன் என்று முணுமுணுத்தவள் அவன் புறம் திரும்பி எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்று கூற அவனோ ஒரு தோல் குழுக்களுடன் சரியென்று விட்டான் அவள் அந்த புறம் திரும்பி நிற்கும் வேளையில் கண்ணாடியில் தெரிந்த அவர்களின் ஜோடி பொருத்தத்தை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டவன் எனக்கு பிடிச்ச சாரிய உன சூஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கே தலை சுத்துது இன்னும் ரெண்டு சாரி பார்க்கணுமே என்று பொய்யாக அழைத்து கொண்டாலும் அவள் முகம் காட்டும் பாவனைகளை படித்து அதற்கேற்றவாறு அவளை ஆட்டி வைப்பது அவனிற்கு பிடித்தே இருந்தது இதே யுக்தியை பயன்படுத்தி அவளிற்கு பிடித்த நாவல் வண்ண நிறத்திலும் அவனிற்கு பிடித்த யானை தந்த நிறத்திலும் புடவைகளை எடுத்து முடித்தனர் இருவரும் இதே சமயம் மற்றொரு ஜோடியோ இன்னும் ஒரு புடவை கூட எடுக்காமல் இருந்தனர் பல குழப்பங்களுக்கிடையே திருமண உடை எடுக்க சற்று ஆர்வமாகவே கிளம்பி வந்திருந்தாள் ரியா அதிலும் தங்கள் இருவருக்கும் தனிமை கொடுத்து அண்ணன் விலகி சென்றது இதமாக இருந்தது இந்த இதத்தை தன்னவனே சோதிப்பான் என்று அவள் நினைத்திருப்பாளா என்ன தனக்கு பிடித்த புடவைகளை சக்தியிடம் காட்ட அவனோ முதலில் சில புடவைகளை பார்த்து நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறியவன் அதில் ரியா திருப்தி அடையாமல் வேறு சில புடவைகளை காட்ட நொந்துதான் போனான் அடுத்த சில நிமிடங்களில் சக்தி தன் அலைபேசியுடன் ஐக்கியமாகிவிட ரியா தன் கோபத்தில் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தாள் அப்படியும் அவனை உசுப்பி சில புடவைகளை காட்டினாள் அதை பார்க்காமலேயே நல்லா தான் இருக்கு ரியா என்று கூறிட கோபமானவள் யோ என்று அடிக்குரலில் கத்துவிட்டாள் அதில் அதிர்ந்தவன் ரியாவை நோக்கி ரியா பேபி இப்ப என்ன யோவன மரியாதை இல்லாம கூப்பிட்டியா என்று வினவ அவளோ மூக்கின் வழியே மூச்சை இழுத்து விட்டு கோபமாக இருப்பதை பறைசாற்றி பின்ன கொஞ்சம் வாங்களோ சாரி எடுக்க வந்துட்டு அதை செய்யாம போனுக்குள்ள தலையை விட்டுட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு எதுக்கு இங்க வரணும் வீட்லயே போன நோண்ட வேண்டியதானே என்றாள் அச்சோ இவ்வளவு சமாளிக்கணுமே என்று உள்ளுக்குள் பயந்தவன் பேபி இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் அது ஒரு சின்ன வேலை இருந்துச்சு உனக்கு பிடிக்கலைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் என்று சமாளிக்க முயல அவன் மனசாட்சியோ கேண்டி கிரஷ் கேம் தான் உனக்கு முக்கியமான வேலையா என்று கேலி செய்தது அதன் பின்னர் ஏதேதோ கூறி கலர் பேரு கூட சரியா சொல்ல தெரியல என்று ஏகப்பட்ட பேச்சுக்களை வாங்கிய பின்னரே அவர்களின் தேர்ந்தெடுப்பு படலம் முடிவிற்கு வந்தது ஷரண்யாவோ தனக்கான புடவைகளை எடுத்து முடித்ததும் அங்கிருந்து செல்ல போக அவளின் கரத்தை பிடித்த உரிமை பட்டவனோ எங்க போற என்று வினவ அதான் பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சதுல சக்தி ரியா கிட்ட போற என்றால் நீ உண்மையிலேயே மெச்சூடா இல்ல அப்படி நடிக்கிறியா என்று ஹேமந்த் வினவ இங்க பாருங்க ஹேமந்த் தேவையில்லாம என்ன கிண்டல் பண்ற வேலை வச்சுக்காதீங்க அப்படி மெச்சூரிட்டி இல்லாம என்ன பண்ணிட்டேனாம் என்று வினவினாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் அவங்களுக்கு பிரைவசி கொடுக்கணும்னு கூடவா தெரியாது என்று அவன் கூற அட ஆமா என்று அவளின் மனம் கூறினாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அவங்க முடிச்சுட்டாங்களான்னு பார்க்க தான் போன என்று சமாளிக்க முயன்றாள் ஓஹோ நம்பிட்டேன் என்று கேள்வியாக கூறியவன் ஹே மிக்சி உனக்கு மட்டும் எடுத்தா போதுமா எனக்கு யார் எடுப்பாங்க என்று அவளை வம்பிழுக்கும் நோக்கில் வினவ நீங்க என்ன குட்டி பையனா நீங்களே போய் செலக்ட் பண்ணுங்க என்றவளை மிரட்டியே ஆண்களின் பகுதிக்கு அழைத்து வந்தான் என்னையா டார்ச்சர் பண்ற இப்ப இருக்கு உனக்கு 
என்று மனதிற்குள் வில்லி சிரிப்பு சிரித்தவள் அங்கிருந்த பாதிக்கும் மேற்பட்ட ஆடைகளை அழியபடி இதெல்லாம் சாதனமா பார்த்து எப்படி செலக்ட் பண்றது சோ ஒவ்வொன்னா போட்டுட்டு வாங்க என்று சிரிக்க அதன் உள்கூத்து புரியாதவனும் தலையசைத்து விட்டு டயல் ரூமிற்கு சென்றான் அடுத்த கால் மணி நேரம் ஒவ்வொரு ஆடையாக கழட்டி மாட்டி என்று அவதிப்பட்டவன் அதற்கு மேல் முடியாமல் போதும் மிக்சி என்று கூற மாட்டினியா என்று உள்ளுக்குள் நகைத்தவள் அதுக்குள்ளேயா இன்னும் இத்தனை ரெஸ் ட்ரையல் பார்க்கணும் என்று அங்கு குவிந்திருந்ததை காட்ட இப்போது ஹேமந்திற்கு உண்மையிலேயே தலை சுற்றி போனது எத்தனை சமாதானம் சொல்லியும் கேளாமல் சட்டமாக அமர்ந்திருந்தவளை நோக்கியவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவள் கையில் வைத்திருந்ததை பற்றி கொண்டு உள்ளே சென்றான் பத்து நிமிடங்கள் கழிய போதும் அவனை படுத்தினது என்று அவளிற்கே தோன்றிய பிறகுதான் நிறுத்தினாள் ஹேமந்திற்கு என்ன கடுப்பு என்றால் அத்தனை ஆடைகளை உடுத்த வைத்தவள் இறுதியில் தேர்ந்தெடுத்ததோ முதலில் அவன் போட்டு காட்டியதே தான் ச வச்சு செஞ்சுட்டா என்று எண்ணியவாறே அந்த பிரிவிலிருந்து வெளியே வர அப்போதுதான் ரியா சக்தி ஜோடி உள்ளே நுழைந்தனர் ஹேமந்த் அசந்த நேரம் அவர்களுடன் சேர்ந்து உள்ளே சென்று விட்டாள் ஷரண்யா நேராக ரியாவிடம் சென்றவள் அதுக்குள்ள உனக்கு எடுத்தாச்சா இவனை வச்சுட்டு எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் செலக்ட் பண்ண இவனுக்கு தான் பிங்கும் பீச்சுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாதே என்று கலகலக்க ரியாவிற்கு என்ன பேசுவது என்றே தெரியவில்லை முன்னர் போல கோபப்படவும் முடியவில்லை நட்பு பாராட்டவும் முடியவில்லை சங்கடமான மௌனத்தை தத்தெடுத்து கொண்டாள் ஷனு அதெல்லாம் இப்போ ட்ரெயின் ஆகிட்டேன் என்று சக்தி சட்டை கோளரை தூக்கிவிட்டு கொள்ள ஓஹோ சரிவா உனக்கு எடுக்கலாம் என்று ஷரண்யா கூற அத்தனை நேரம் அமைதியாக இருந்த ரியா இப்போது சக்தியை முறைக்க இருவரிடமும் சிக்கி சின்ன பின்னமாவது சக்தியின் முறையாகிற்று அவனிற்கு இடவலமாக இருவரும் நின்று கொண்டு அது இது என்று மாறி மாறி கூற எதை எடுக்க என்று திணறினான் சக்தி ஒருவருக்கு பிடித்தது மற்றவருக்கு பிடிக்காமல் போகும் அபாயமும் இருக்கிறது அவனின் சோர்ந்த கண்கள் சுழஞ்சு யாரையோ தேட அவனின் தேடுதலுக்குள்ளானவன் அப்போதுதான் அங்கு வந்தான் சக்தி ஹேமந்திடம் கண்களை காட்டி கெஞ்சு அவனும் தலையசைத்து ஏதோ சைக்கை செய்து சட்டென்று ஷரண்யாவை இழுத்து கொண்டு அகன்றான் என்ன எதுக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க என்று ஷரண்யா கத்த அவளிடம் ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் கப்பை தந்தான் அதை பார்த்தவள் என்ன நினைத்தாலோ ஒரு தோல் குழுக்களுடன் அதை வாங்கி ஓரமாக இருந்த மேஜையில் அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளின் செய்கைகளை கண்ட ஹேமந்தோ கியூட் மிக்சி என்று மனதிற்குள் கொஞ்சி கொண்டான் இப்படியாக அவர்களின் உடை வாங்கும் வைபவம் சிறப்பாக முடிவுக்கு வந்தது அதற்கடுத்த நாட்கள் ஜெட் வேகத்தில் செல்ல திருமணத்திற்கு ஒரு வாரமே இருந்த நிலையில் அன்றைய நாள் காலையில் சக்தியின் வீட்டின் அழைப்பு மணி விடாமல் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது தூக்கம் விட்டு சென்றாலும் கட்டிலை பிரியேன் என்ற நிலையில் உருண்டு பிறந்து கொண்டிருந்தவளோ அந்த சத்தத்தில் விருட்டென்று எழுந்தாள் ஆ எல்லாம் இந்த தூங்கு மூஞ்சி சக்கினால என்று கத்தி கொண்டு யாரென்று பார்க்க சென்றாள் வேகமாக சென்றவள் அங்கு நின்றிருந்தவர்களை கண்டு பிரேக் போட்டதை போல அதிர்ந்து நின்றாள் அன்பு பன்னிரண்டு சக்தியின் வீட்டில் தொடர்ந்து அழைப்பு மணி ஒழித்து கொண்டே இருக்க அதில் எரிச்சலான ஷரண்யா யாரென்று பார்க்க கதவை திறந்தவள் அங்கிருந்தவர்களை கண்டு அதிர்ந்துதான் போனாள் கல்யாணத்திற்கு தான் வருவதாக சொல்லியிருந்த சக்தியின் குடும்பம் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே வந்து நின்றாள் அதிரதானை செய்வால் அவளின் அதிர்ச்சியின் அளவை கூட்டுவதாக இருந்தது சந்தோஷின் வரவு அவளை கண்டதும் சுதாகரும் மாலினியும் லேசாக இதழ்களை விரைக்க சந்தோஷோ முறைத்து கொண்டிருந்தான் இவன் அதுக்கு தேவையில்லாம என்ன முறைக்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டே தந்தையை அழைக்க சென்றாள் ஷரண்யா கூறியதும் வெளியே விரைந்து வந்து வைத்தியலிங்கம் நினைத்ததெல்லாம் இப்பையாச்சும் வரணும்னு தோணியிருக்கே என்றுதான் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சாதாரணமாகவே பேசினார் தான் ஏதாவது பேசி வந்திருப்பவர்கள் அதை காரணமாக கொண்டு பிரச்சனை செய்து விடக்கூடாது என்பதற்காகவே அவர் யோசித்தார் அந்த சிந்தனை எல்லாம் ஷரண்யாவிற்கு இல்லை போலும் அவள் யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் தன்னிடம் இருந்த சாவியை கொண்டு சக்தியின் வீட்டை திறந்து உள்ளே செல்ல அதை கண்ட சந்தோஷோ என்னமோ இவ சொந்த வீட்டுக்குள்ள போற மாதிரி உள்ள போறா என்று தாயிடம் முனமுணுத்தான் அதற்குள் உள்ளே சென்றவள் சக்தியின் முகத்தில் தண்ணீரை தெளித்து அவனை தெளிவாக்கி இருந்தாள் முதலில் தன்னை எழுப்பியதற்காக திட்டியவன் அவள் கூறிய விஷயத்தை கேட்டு யோசனையாக புருவம் சுருக்கினான் அவனின் இறுகிய தோஷத்திலிருந்தே அவன் மனதின் வேதனையை உணர்ந்தவளாக அவன் தோளில் ஆதரவாக தட்டி 
உனக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க டைரக்டா அவங்க கிட்ட பேசு சக்கி என்றாள் தன்னை புரிந்து கொண்ட தோழியை பார்த்து ஆமோதிப்பாக தலைய செய்தவன் அந்த அதையை விட்டு வெளியேறினான் ஏதேதோ பேச வேண்டும் என்று எண்ணித்தான் அவர்களை சந்திக்க சென்றான் ஆனால் அவர்களை கண்ட அந்த நொடி சட்டென்று பேச வார்த்தைகள் வரவில்லை அது பாசத்தில் என்று நினைத்தாள் அதுதான் தவறு அங்கு நிகழ்ந்த காட்சியை கண்டவனிற்கு கோபத்தில் பேச்சு வரவில்லை என்பதே உண்மை சரண்யாவை தொடர்ந்து மற்ற நால்வரும் வீட்டுக்குள் வர வைத்தியலிங்கம் சுதாகரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சில நாட்களாகவே நெருஞ்சியாய் குத்தி கொண்டிருந்த வழியை யாரிடமாவது இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்று சந்தோஷ் நினைத்தானோ என்னவோ வைத்தியலிங்கத்தின் உரையாடலை இடைவிட்டு இனிமே நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்களோ உங்க பொண்ணு இங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று சொல்லென்று கூறிட அவன் பெற்றோருக்கே அவன் பேச்சு சங்கடமாக தான் இருந்தது இந்த காட்சியை தான் சக்தி பார்த்திருந்தான் அவங்கள வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு உரிமை இல்ல என்று கோபத்தை அடக்கி இறுகிய குரலில் சக்தி கூற அவனிடமும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி யாருக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொல்ற இந்த வீடு என்று எழுத சந்தோஷை இடைவெட்டிய சக்தி உனக்கு சொந்தமில்ல இதை என் பேர்ல எழுதி வச்சது மறந்துடுச்சோ என்றான் எழலாக அதை கேட்டு பல்லை கடித்த சந்தோஷ் தன் பெற்றோரை பார்க்க அவர்களோ அவன் கண்ணை சேவில் ஆடுபவர்களாக என்ன சக்தி அண்ணானு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம பேசுற உன் கல்யாணத்துக்கு நீ கூப்பிட்டு தானே வந்திருக்கோம் என்று மாலினி வாயை விட்டார் எனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்காதப்போ நான் திரும்ப கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்றவன் இதழை கேளியாக வளைத்து என்ன சொன்னீங்கம்மா என் கல்யாணத்துக்கு நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க பா ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இல்ல பையன் கல்யாணத்துக்கு அவனே கூப்பிட்டு வர வேண்டிய நிலையில பெத்தவங்க நீங்க இருக்கீங்க என்று கூறியவன் அவர்களை பார்க்க பிடிக்காமல் வேறு பக்கம் திரும்பி கல்யாணத்துக்கு தான் கூப்பிட்டது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வர சொல்லி சொல்லல என்றான் நிர்மலமான குரலில் அவன் பேசியவை அனைத்தும் சுதாகர் மாலினி தம்பதியருக்கு சாட்டையடியாக இருக்க அவர்களால் எதுவும் பேச முடியவில்லை வைத்தியலிங்கமோ தான் இருக்கலாமா வேண்டாமா என்று சங்கடமான சூழலில் சிக்கிக்கொள்ள சரண்யாவோ சக்தி பேசியதற்கு மனதிற்குள் சபாஷ் போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அங்கிருந்தவர்களில் சக்தியின் மனதை அப்போது கூட புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்த ஒரே ஜீவன் சந்தோஷ் தான் நீ கூப்பிட்டு நான் வரணுமா எல்லாம் உன் வருங்கால மச்சா அந்த ஹேமன் பண்ண வேலை என்று சந்தோஷ் பல்லடிக்கில் வார்த்தைகளை கடைத்து துப்ப இந்த செல்ஃபி சந்தோஷ காண்டாக்குற அளவுக்கு அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் என்று யோசித்தது சரண்யாவே தான் அவள் மனதிற்குள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக என் பாஸோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா போயிட்டான் அந்த ஹேமந்த் அதனால தான் அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆட வேண்டியதா இருக்கு இல்லைனா என்ன தேவைக்கு நான் இங்க வந்து உன் கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ணணும் என்ற வினவ அவன் பெற்றோருக்கு அவனின் பேச்சு பிடிக்கவில்லை என்ற போது மற்றவர்களுக்கு சொல்லவா வேண்டும் விட்டால் அடித்து விடுபவளை போல நின்றிருந்த சரண்யாவை வைத்தியலிங்கம் தான் பார்வையால் தடுத்தார் சக்தியோ கண்களை இருக்க மூடி கோபத்தை அடக்கி கொள்ள மேலும் சந்தோஷ் என்ன கூறியிருப்பானோ சரியாக அதே சமயம் வாசலில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது சண்டை சச்சரவுனு இப்போதான் வீடே உயிர்ப்பா இருக்கு போல என்று கிண்டல் குரலில் படரவிட்டவாறே உள்ளே நுழைந்தான் ஹேமந்த் அவனை கண்டதும் சந்தோஷ் அமைதியாகிவிட ஹேமந்தோ அவனை கண்டு கொள்ளாமல் சுதாகர் மற்றும் மாலினியிடம் பயணத்தை பற்றி விசாரித்தான் பின்னர் சக்தியின் தோளில் கை போட்ட ஹேமந்த் இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளைய பெத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பெத்த என்ற வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து கூற அது அவர்களுக்கு புரியாமல் போகுமா இனிமே நாங்க எல்லாம் ஒரே குடும்பம் என்று கவனமாக நாங்க என்று அடுத்த வரியை அவன் கூற அது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை தந்தது சக்தியின் பெற்றோரை குற்ற உணர்வில் குறுக வைத்தது என்றால் சந்தோஷிற்கு எரிச்சலாக அமைந்தது அது போதாது என்று ஹேமந்த் நினைத்தான் போலும் அப்புறம் சந்தோஷ் உங்க ஜாப் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லுங்க என் ஃப்ரெண்ட் அதாவது உங்க பாஸ் கிட்ட டைரக்டா டீல் பண்ணிடலாம் என்று கூற அத்தனை நேரம் அவர்களை அதட்டிய சந்தோஷ் பெட்டி பாம்பாக அடங்கினான் அதை கண்ட சக்தியின் மனநிலை எவ்வாறு இருந்ததோ ஆனால் சரண்யாதான் அட நம்ம ஹீமன் செமையா மிரட்டான்ல இதிலெல்லாம் கில்லாடிதான் என்று தன்னவனை புகழ்ந்தாள் அது அவனிற்கு கேட்டதோ என்னவோ சட்டென்று அவளை பார்த்து என்னவென்று கண்களால் வினவு அவளோ திடீரென்று பார்த்ததால் என்ன கூறுவது என்று தெரியாமல் ஒன்றுமில்லை என்று தலைய செய்தாள் அதற்கு அவனோ சக்தியை சைக்கிள் காட்டி சமாதானப்படுத்துமாறு கூற முதல் முறையாக அவன் கூறியதை மறு பேச்சு பேசாமல் நிறைவேற்ற சென்றாள் சரண்யா சந்தோஷம் கோபமாக அங்கிருந்த 
வந்து சென்றுவிட சுதாகர் மாலினி மற்றும் வைத்தியலிங்கம் தான் அங்கு நின்றிருந்தனர் அவர்களை அங்கிருந்த நீல் சாய்விருக்கையில் அமர சொன்ன இப்போ நான் பேச போறது உங்களுக்கு வருத்தத்தை தரலாம் உங்களை குத்தி காட்டி பேசுற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா உங்க மகன் இவ்வளோ காலமா எவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கும் தெரியும்ல என்று நிறுத்தி பெற்றவர்களின் முகத்தை கண்டான் குற்ற உணர்வுடன் அமர்ந்திருந்தவர்களை கண்டு ஒரு பெருமூச்சுடன் பெத்தவங்கன்னு பேர் இருக்கிறதால அவங்க கடமை பெத்ததோடு நின்றுடாது அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு துணையா இருந்து அவங்க கவலைகளை சொல்லி அல தோல் கொடுத்து சந்தோஷத்தை சொல்லி கொண்டாட நேரம் கொடுத்து அவங்கள சரியான வழியில நடத்துறது தான் பெத்தவங்களோட கடமை அதை சக்தி விஷயத்துல சரியா செஞ்சிருக்கீங்களான்னு நீங்களே யோசிங்க என்றான் அவர்கள் அமைதியாக தலை குனிந்தபடி அமர்ந்திருக்க உங்க மூத்த மகனுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருந்த நீங்க உங்க ரெண்டாவது பையனை மட்டும் தண்ணி தெளிச்சு விட்ட மாதிரி விட்டுட்டேங்க அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா ஒரு அன்பான குடும்பம் கிடைச்சதால அவன் இப்போ நல்லா இருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இல்லைனா அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகியிருக்கும்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா என்று ஹேமந்திடமிருந்து சர மாதிரியாக கேள்விகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன அவன்தான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொன்னான் என்ற பதில் இப்போது சக்தியின் பெற்றோருக்கு அபத்தமாக இருந்தது போலும் சொல்ல போனா அவனும் என் நிலைமையில தான் இருந்திருக்கான் என்ன அவனுக்கு துணையா ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்கு என்று ஹேமந்த் விரக்தியாக கூற அவனின் நிலை என்னவென்று அனைவருக்கும் புரிந்தே இருந்தது இந்த அனைவரில் சரண்யாவும் அடக்கம் தண்ணீர் எடுக்க சக்தியின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவள் ஹேமந்தின் பேச்சை கேட்டு ஓரமாக நின்று விட்டாள் அவன் பேசியதெல்லாம் தானே பேசியது போல் இருக்க இன்னும் என்ன பேசுவான் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக அங்கேயே தேங்கிய போதுதான் ஹேமந்தின் விரக்தி பேச்சை கேட்க நேர்ந்தது அதை கேட்டவுடனே இனிமே நான் இருக்கேன் என்று அவளின் மனம் தன்னிச்சையாக கூற அதில் திகைத்துதான் போனால் பாவையவள் அவள் அதிர்ச்சியில் விழித்திருக்க சக்தியின் பெற்றவர்களோ கண்ணீரில் கரைந்தனர் இறுதியில் ஹேமந்தான் அவர்களை சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அவனுக்கு உங்களை ஏத்துக்க காலமாகலாம் சோ அவனுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுங்க என்று ஆறுதல் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப அவனை பார்த்த அப்பாவிற்கும் பெண்ணிற்கும் தான் வியப்பாக இருந்தது பார்க்க முரட்டுத்தனமா இருந்தாலும் மனசு சாஃப்டான் போல என் ஹீமானுக்கு என்று நினைத்தவளின் இதழ்கள் விரிந்தன அதன் பின்னான ஒரு வாரமும் சுதாகர் மாலினி சந்தோஷ் மூவரையும் திருமண வேலைகளுக்காக அலைய வைத்தான் ஹேமந்த் பத்திரிகை கொடுப்பதிலிருந்து மண்டப வேலைகளை மேற்பார்வை செய்வது வரை அனைத்து வேலைகளையும் இவர்கள் புறம் தள்ள பெற்றவர்கள் தங்களின் தவறை புரிந்து கொண்டு கல்யாண வேலைகளை மனமுவந்தே செய்ய சந்தோஷோ கடனே என்று செய்து வைத்தான் இவற்றையெல்லாம் சக்தி பார்த்தாலும் அதில் பெரிதாக தலையிடவில்லை தன் பெற்றோரிடமே தேவைக்கு பேசினானே தவிர ஒட்டி உறவா சந்தோஷிடம் அதுவும் இல்லை அவன் மனநிலையை மாற்ற வேண்டி சரண்யாவும் ரியாவும் மாறி மாறி பேச அவர்களுக்காக சிரித்தானே தவிர அவன் மனநிலையில் சிறிது மாற்றமில்லை என்பதை உண்மை அதை சரண்யா ஹேமந்திடமும் கூறியிருக்க அவனே இதிலிருந்து வெளியே வந்தாதான் உண்டு சனு நீங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பேசுனா ஒரு கட்டத்துல உங்க மேல அந்த கோபம் திரும்பவும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை பத்தி பேசி அவனை டென்ஷன் பண்ணாம வேற ஏதாவது பேசி அவன் மூட மாத்த பாருங்க என்றான் அவன் கூறியதை கேட்ட சரண்யாவோ அமைதியாக இருக்க அவளை வம்பிழக்க வேண்டும் என்று என்ன மிக்சி இப்ப எல்லாம் நான் எது சொன்னாலும் அமைதியா கேட்டுக்கிற ஹோ ஹஸ்பண்ட் சொல்றத கேட்டு நடக்கிற ஒய்ஃபா இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்றியோ என்று வினவினான் உம் நினப்பு தான் பொழப்பு கிடைக்கும் ஏதோ இந்த விஷயத்துல உங்க முடிவு சரியா இருக்கிறதால கேட்டுட்டு இருக்கேன் இதுவே எல்லாத்துக்கும்னு நீங்க நினைச்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பில்ல என்று சினிங்கவாரே அழைப்பை துண்டிக்க மறுபுறம் ஹேமந்தோ அவளின் செய்கைகளை கற்பனையில் கண்டு சிரித்தபடி வெயிட்டிங் ஃபார் அவர் மேரேஜ் மிக்சி என்று கூறிக்கொண்டான் அன்பு பதிமூன்று நால்வரின் திருமண நாளும் அழகாக விடைந்தது அந்த திருமண மண்டபமே பூக்களினாலும் விளக்குகளினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது தொழில்துறையில் முக்கியமானவனாக கருதப்படும் ஹேமந்தின் திருமணம் என்பதால் அங்கு வந்தவர்கள் பெரும்பாலும் அவன் தொழில்துறை நண்பர்களும் போலித்தனத்தை சுமந்த எதிரிகளும் தான் ஸ்டேட்டஸில் கொஞ்சம் கூட ஈக்குவலாக இல்லாதவள சூஸ் பண்ணியிருக்கான் ம் என் பையன் பொண்ணு ரெண்டு பேரையும் கட்டி கொடுத்து சொத்த அனுபவிக்கலாம்னு பார்த்தா திடீர்னு இப்படி ஒரு நியூஸ் சரி எப்படியாவது நிறுத்திடலாம்னு பார்த்தா உடனே கல்யாணத்தை வச்சு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க விடாமல் பண்ணிட்டான் 
நான் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் என் லவ்வை அக்செப்ட் பண்ணாதவன் அப்படி என்ன இருக்குன்னு அந்த மிடில் கிளாஸை கல்யாணம் பண்ண ஒத்துக்கிட்டான் இப்படி அவர்களுக்குள் பலவாத பேசினாலும் ஒருத்தருக்கும் அவன் முன்பு அதை கூற தைரியம் வரவில்லை இதை எதையும் அறியாமல் மணப்பெண்கள் இருவரும் ஒரே அறையில் தயாராகி கொண்டிருந்தனர் ஆளுகொரு திசையில் அமர்ந்து ஒப்பனை கலைஞர்களுக்கு முகத்தை காட்டினரை தவிர இருவரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக் கொள்ளவில்லை அவ்வப்போது எதேச்சியாக பார்ப்பது போல பார்த்து சிறு சிரிப்பு மட்டும் பகிர்ந்து கொள்வர் ரியாவிற்கு தயக்கம் என்றால் சரண்யாவிற்கு நடுக்கம் நடுக்கம் ரியாவை கண்டு அல்ல அவளின் அண்ணனை கண்டு ஐயோ தேவையில்லாம சம்மதம் சொல்லிட்டோமோ இன்னும் கொஞ்சம் அலைய விட்டிருந்தா அவனே கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பானோ இது எப்படி சரியா வரும் என்று ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் அவளுள் ஓடிக்கொண்டிருக்க ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அவனின் விரக்தி பேச்சை கேட்டு இனிமே நான் இருக்கேன் என்று கூறியதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ் ஆக மறந்துதான் போனது அண்ணா எனக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்களா லவ் இல்லாம எப்படி கல்யாணம் சரியா இருக்கும் அட்லீஸ்ட் பிடிக்கவாவது செய்யணும் ஒருவேளை அண்ணாக்கு ஷனுவை பிடிச்சிருக்கோ ஆ அதுதான் ட்ரெஸ் எடுக்கும் போது தனியா விடாம தன்னோடவே கூட்டிட்டு சுத்தினாங்களே ஆனா காரணம் கேட்டப்போ ஏன் அப்படி சொல்லணும் என்று ரியா ஒரு புறம் மனதோடு பேசி கொண்டிருந்தாள் இரு வீட்டினருக்கும் நெருங்கிய சொந்தம் என்று யாரும் இல்லாததாலும் எந்தவித கலாட்டாக்களும் அரங்கேறாததாலும் அந்த அமைதியான சூழல் இருவரும் குழம்புவதற்கான வாய்ப்பை தாராளமாக வழங்கியது மணமகன் அறையிலோ சக்திக்கு ஹேமந்துடன் ஒரே அறையில் இருப்பது சற்று சங்கடமாக இருந்தது ஆனால் ஹேமந்திற்கு அப்படி எதுவும் இல்லை போலும் அவன் இயல்பாக கிளம்பி கொண்டிருந்தான் கண்ணாடியை பார்த்து தலை செய்வும் போது அவனிற்கு பின்னே சக்தி ஏதோ சொல்ல வருவதும் பின்னர் தயங்குவதுமாக இருப்பதை கண்டவன் சட்டென்று திரும்பி என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா சக்தி என்று வினவினான் அவன் அப்படி திரும்புவான் என்று எதிர்பார்க்காத சக்தியோ முதலில் அதிர்ந்து பின்னர் ஒரு பெருமூச்சுடன் ஆரம்பித்தான் அது அன்னைக்கு ஹோட்டலில் நம்ம கல்யாணம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் இருக்கலாங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க என்று தயங்கியபடி நிறுத்த ஓஃப் ஃபஸ்ட் இப்படி தயங்கி தயங்கி பேசுறத நிறுத்த சக்தி எத்தனை முறை சொல்றது உனக்கு என்று சலைத்து கொண்ட ஹேமந்த் ஆமா எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன் என்றும் கூறினான் ஹேமந்தின் முதல் வரியை டீலில் விட்டவனாக ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நீங்க பேசவே இல்லையே என்றான் சக்தி லுக் சக்தி அன்னைக்கே என்னோட வியூவை சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்ல வேண்டியது நீ அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பொதுவா விருப்பம் இல்லாத யாரையும் போர்ஸ் பண்றது பிடிக்காது என்று சொல்லும் போதே அவனின் மனக்கண்ணில் தோன்றிய அவனவள் அப்போ என்ன எதுக்கிட்ட போர்ஸ் பண்ண ஹீமன் என்று கேட்பது போல இருக்க ராட்சசி கொஞ்ச நேரம் கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறா என்று மனதிற்குள் புலம்பினான் சக்தியோ பாதியில் அமைதியாகிவிட்ட ஹேமந்தின் முகத்தையே பார்க்க தன்னவளுடன் மானசீக சண்டையை முடித்து கொண்டு நிகழ்விற்கு திரும்பிய ஹேமந்திற்கு சக்தியின் பார்வை வெட்கத்தை வரவழைத்தது எனவோ உண்மைதான் அதை கவனமாக வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் எதுக்கு என் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்க இன்னும் ஏதாவது கேட்கணுமா என்று வினவ எதுக்கு ஷனுவோட இந்த கல்யாணம் என்று வாய் வரை வந்த வார்த்தைகளை அப்படியே விழுங்கி கொண்டவன் இல்ல என்று தலையை செய்தான் குட் ஏன்னா இப்போ லேட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சாலும் உன் ஃப்ரெண்டு எஸ்கேப் ஆயிடுவா என்று ஹேமந்த் விளையாட்டாக சொல்ல சக்தியும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஹேமந்தின் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் பத்திரமாக சக்தியின் மூளை அடுக்குகளில் சேமிக்கப்பட்டதையோ அதை காரணமாக வைத்து நால்வரின் வாழ்விலும் ஏற்பட போகும் பிரச்சனை பற்றியோ அவற்றை உதிர்த்தவனிற்கும் தெரியவில்லை கேட்டவனிற்கும் தெரியவில்லை இரு திருமணங்களும் ஒரே நாள் ஒரே மேடையில் நடைபெற இருந்தாலும் சில காரணங்களால் வெவ்வேறு முகூர்த்தத்தில் நடக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதன்படி முதலில் ஹேமந்த் மற்றும் சரண்யாவிற்கான திருமண சடங்குகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தன மணமேடையில் வெள்ளை வேட்டி சட்டையில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்த ஹேமந்த் மந்திரங்களை உச்சரித்து கொண்டு தன்னவள் வருகிறாளா என்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனை பெரிதாக காக்க வைக்காமல் அவன் தேர்வு செய்த புடவையில் அழகாக நடந்து வந்த அவனின் மிக்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே 
முதல் முறை சேலை கட்டுவதால் அவள் சற்று தடுமாற அது அவனிற்கு சிரிப்பை தந்தது இம்முறை அதை மறைக்க தோன்றாமல் பல நாட்களுக்கு பிறகு தன் பல்வரிசை தெரிய அவன் சிரிக்க அதை கண்ட கண்ணி அவளோ கண்ணிவடி பார்வையை அந்நாளின் முதல் பரிசாக அவனிற்கு வழங்கினாள் இனி இவை போன்ற பல பரிசுகள் இரு பக்கமும் பரிமாறப்படும் என்று அக்காட்சியை கவனித்தவர்கள் சரியாகவே கணித்து நம்மட்டு சிரிப்பை சிந்தினர் மணமேடையில் அமரும் போதும் உறைஞ்சிருக்க எப்போதும் போல அவன் மூச்சு காற்று அவளின் செவியில் படுமாறு ஹே மிக்சி தயவு செஞ்சு சிரி இல்லனா வயசான காலத்துல நம்ம கல்யாண போட்டோ பார்க்கும் போது உனக்கே பயமா இருக்கும் என்று கூற நியாயமாக அவன் கூறியதை கேட்டு கோபத்தில் சிவக்க வேண்டிய அவளின் வதனம் அவன் செய்த வேலையினால் வெட்கத்தில் சிவந்தது அதை கண்டவன் சந்தோஷிக்க கூட அவகாசம் கொடுக்காமல் அடுத்தடுத்து சடங்குகள் வரிசையாக இருக்க இருவரும் அதில் மூழ்கி போகினர் மணமேடைக்கு வரும் வரையிலும் கூட குழப்பத்தில் இருந்தவள் எப்போதும் அவளின் ஹீமானின் சிரிப்பை கண்டாலோ அந்நொடியிலேயே குழப்பம் சூழ்ந்த அவளின் மனம் நிம்மதியை தத்தெடுத்து கொண்டது இதோ அனைவரும் ஆசிர்வதித்த தாலியை தன் கையில் ஏந்தியவாறு கண்களில் காதலை தேக்கி தன்னவளின் முகம் பார்க்க அவளோ அவன் கண்காட்டிய காதலை உணரும் நிலையில் எல்லாம் இல்லை என்றாலும் சொல்ல தெரியாத உணர்வின் பிடியில் சிக்கியவளாக அவன் கரம் கொண்ட தாலியை நெஞ்சில் சுமக்க சித்தமாக தலை குனிந்தாள் சில நாட்களாக பயின்று வந்த அவள் வெளிமொழிகளின் துணை கொண்டு அவளின் சம்மதத்தை உணர்ந்தவன் நொடியும் தாமதிக்காமல் முதல் இரண்டு முடிச்சிகளை போட்டிருக்க நாத்தனார் முறையில் ரியா மூன்றாவது முடிச்சை போட்டாள் மூன்று முடிச்சிகள் போடும் வரை அவளும் சரி அவனும் சரி இவ்வுலகிலேயே இல்லை என்னும் நிலையில் தான் இருந்தனர் அதன் பிறகு நடந்த சடங்குகளையும் கனவில் மிதப்பதை போலவே செய்து முடித்தனர் தம்பதியர் வைத்தியலிங்கம் ஆசிர்வதித்ததோ சக்தி வாழ்த்து கூறியதோ இருவரின் கவனத்தில் படவே இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும் ஹேமந்த் சரண்யா திருமணம் முடிந்து சில மணி நேரங்கள் கழித்து சக்தேரியா திருமணம் நடைபெற இருந்ததால் தம்பதியர் இருவரும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க கூறினர் அறைக்கு வந்த பின்னர் தான் சுயத்திற்கு அடைந்தாள் சரண்யா ஆ அதுக்குள்ள கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சா என்ன அவ்வளோதானா நான் ஏன் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் என்று மனதிற்குள் பேசுவதாக நினைத்து சத்தமாக பேசி வைக்க அப்போது அறைக்குள் நுழைந்த ரியா அவளை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்து வைத்தாள் அதில் மானசிகமாக தலையில் அடித்து கொண்ட சரண்யா அச்சோ மானம் போகுது டெய் ஹீமன் என்னடா பண்ணி தொலைச்ச என்ன என்று புலம்பினாள் இம்முறை மனதிற்குள் இரண்டாவது முகூர்த்தத்திற்கான நேரம் வர சக்தி மணமகனாக அமர்ந்திருக்க அவனருகே அவனையே பார்த்த வண்ணம் நின்றிருந்தனர் அவனின் பெற்றோர் தங்கள் மகன் தங்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா என்று அவர்கள் தவிக்க சக்தியோ அவர்களை திரும்பியும் பார்க்கவில்லை அதற்காக அப்படியே ஒதுக்கினான் என்றும் இல்லை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை சரியாக செய்தான் ஆனால் அவர்கள் முகத்தை தப்பி தவறி கூட பார்க்கவில்லை தாங்கள் செய்ததற்கு இந்த தண்டனை அவசியம்தான் என்பதை உணர்ந்த சுதாகரும் மாலினியும் சற்று தள்ளி நின்று தங்கள் மகனின் திருமணத்தை கண்டனர் அப்போதும் திருந்தாத சந்தோஷ் இறுதி வரிசையில் யாருக்கு வந்த விருந்தோ என்று சோர்வாக அமர்ந்திருந்தான் முன்தினம் வரை அவனை பல வேலைகள் சொல்லி ஹேமந்த் அலைய விட்டதால் அவனை மனதிற்குள் வசைப்பாடி கொண்டே அமர்ந்திருந்தான் தன் பெற்றோரின் நினைவில் மூழ்கியபடி மந்திரத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தவனிற்கு ரியா அருகில் அமர்ந்தது கூட தெரியவில்லை அங்கே ஒரு ஜோடி என்னன்னா கண்ணும் கொண்ணும் பார்க்கறது என்ன காதலோடு பேசுறது என்ன இங்க எனக்குன்னு வந்திருக்காங்க பாரு எந்த ஜோடி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றாங்கன்னே தெரியல என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்டறியா யாருக்கும் தெரியாமல் மாலை மறைவில் அவனின் இடையில் கிளினாள் சட்டென்று நிகழ்ந்த நிகழ்வில் சக்தியும் யோசிக்காமல் கத்திவிட அது கீழே இருந்தவர்களுக்கு கேட்காமல் இருந்தாலும் மேடையில் அவன் அருகே இருந்தவர்களுக்கு கேட்கத்தான் செய்தது அதிலும் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் கண்களிலிருந்து தப்புமா என்ன ரியா வந்ததிலிருந்து அவள் சக்தியை கிள்ளியது வரை சரண்ய பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தாள் அவன் கத்தியதும் ஒரு நம்மட்டு சிரிப்புடன் என்ன சக்கியாச்சு யாராவது கிள்ளிட்டாங்களா ச ஏதாவது கடிச்சிருச்சா என்று கேட்க 
அங்கிருந்தவர்கள் பக் என்று சிரித்து விட்டனர் அதை கேட்டு சக்தி அவளின் முறைக்கு ரியாவோ வெட்கத்தில் குனிந்த தலை நிமிராமல் அமர்ந்திருந்தாள் மேலும் ஷரண்யா எதையோ கூறி மணமக்கள் இருவரையும் வெட்கத்தில் நெளிய வைக்க சக்தி இறுதி முயற்சியாக ஹேமந்தை கெஞ்சல் பார்வை பார்க்க அதற்கு சற்று பலன் இருந்ததுதான் வழக்கம் போல ஷனுவின் காதல் ஹேமந்த் ஏதோ கூற கூறப்பட்ட செய்தியை விட கூறப்பட்ட விதமே அவளை தற்காலிக மௌனியாகிய மாற்றியது இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் என்பது போல அவள் திரும்ப பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் ரியாவின் கழுத்தில் தாலியை கட்ட ஆயத்தமானான் சக்தி அவன் கண்களிலோ கெஞ்சல் பாவமே மிகுதியாக காணப்பட அதற்கு மேல் கோபத்தை இழுத்து வைக்க தெரியாதவளாக சிரித்து விட்டாள் ரியா மூன்றாவது முடிச்சே போட ஹேமந்த் ஷரண்யாவை உசுப்பி நிகழ்விற்கு அழைத்து வந்தான் சுதாகரும் மாலினி ஆமோதிப்பதாக தலையசைக்க வைத்தியலிங்கம் கூட சரண்யாவை அழைத்தார் சரண்யாவோ ஒரு நொடி ரியாவை கண்டவள் பா அதெல்லாம் மூணு முடிச்சும் அவனே போட்டுடுவான் அப்புறம் நான் என்ன இவனுக்கு தங்கச்சியா நாத்தனார் முடிச்ச போட நான் எப்பவுமே இவனுக்கு ஃப்ரெண்டு தான் என்றாள் அதில் சக்திதன் தோழியை சிரிப்புடன் பார்க்க ரியாவோ நிம்மதியாக பார்த்தாள் இருவரின் பார்வையையும் கண்டு கொண்ட ஷனுவோ தன் அருகே நின்று காதல் பார்வை பார்ப்பவனை மட்டும் கண்டு கொள்ளவே இல்லை அதற்காக சும்மா விடுவானா அவன் மீண்டும் அவளின் காதோரத்தில் அவனின் மூச்சு காற்று முத்தமிட அப்போ நம்ம கல்யாணத்தப்போ மட்டும் ஏரியா மூணாவது முடிச்ச போட அனுமதிச்ச என்று மென்குரலில் அவன் வினவ இம்முறை சுதாரித்து கொண்டவளோ இந்த ஹீமானுக்கு வேற வேலையே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் அவன் மூச்சை விட்டு என்னை மூச்சு அடைக்க வைக்கிறான் என்று புலம்பியவள் அவன் புறம் திரும்பி ஏன்னா அவ உன் தங்கச்சி என்றாள் அதை கூறிவிட்டு அங்கு நெருக்காமல் சற்று தள்ளி தந்தையுடன் நின்று கொண்டு அவனை ஒரு பார்வை பார்க்க எங்க போயிடுவனி அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் என்று வாய் அசைத்தான் ஷரண்ய கூறியது போல சக்தியே மூன்று முடிச்சுகளை போட்டு ரியாவை தன் சரிப்பாதியாக்கி கொண்டான் அதன் பிறகு இவர்களுக்கான சடங்குகளும் நடைபெற ஷரண்யா தான் இருவரையும் கேலி செய்யும் வேலையை சிறப்பாக செய்து வந்தாள் அதற்கடுத்த நிகழ்வாக இரு ஜோடிகளையும் புகைப்படம் எடுக்க அழைக்க அதுவரை தன்னிடம் சிக்காமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஷரண்யாவை பார்த்து ஹேமந்த் விஷமமாக சிரிக்க அவளோ அந்த சூழலை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் கேடி திரும்ப எஸ்கேப் ஆக பிளான் பண்றா என்று அவளை சரியாக கணித்தவன் அவளிற்கு யோசிக்க அவகாசம் தராமல் கைப்பிடித்து எழுத்து சென்றான் புகைப்படக்காரர்கள் ஒவ்வொரு பூசாக சொல்ல சொல்ல நொழிந்து கொண்டே தன்னவனின் அணைப்பில் நின்றாள் கண்ணியவள் சில பல புகைப்படங்கள் எடுத்ததும் அவளை படுத்தியது போதும் என்று நினைத்தானோ இல்லை இரவு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தானோ பிடித்திருந்த கரத்தை விட அவளோ சிட்டாக ஓடி போனாள் அங்கு நடந்ததை கண்டறியா ஒரு பெருமூச்சுடன் சக்தியை பார்க்க அவனோ ஓடி செல்லும் ஷரண்யாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தான் அடுத்ததாக ரியா மற்றும் சக்தியை புகைப்படம் எடுக்க அழைக்க எவ்வித சீண்டல்களும் இல்லாமல் அமைதியாக அந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது அதில் ரியா தான் சற்று சுணங்கினாள் நம்ம தான் ஓவரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ நடக்கிறத ஏத்துக்கிற மனநிலையில இல்லாம டீனேஜ் மாதிரி பிஹேவ் பண்றோமோ என்று தன்னை தானே குழப்பியும் கொண்டாள் இப்படி ஒரு ஜோடிக்கு கலாட்டாவாகவும் மற்றொரு ஜோடிக்கு தடுமாற்றமாகவும் ஆரம்பித்த அந்த நாளின் முடிவு எவ்வாறு இருக்குமோ அன்பு பதினான்கு திருமணம் நன்முறையில் முடிய இரு ஜோடிகளும் தங்கள் பெற்றோருடன் ஹேமந்தின் வீட்டிற்கு வந்தனர் மாலினி தான் இரு ஜோடிகளுக்கும் ஆரத்தி எடுத்தார் சக்தி அதை பெரிதாக கண்டு கொள்ளவில்லை கல்யாணம் முடிந்ததும் காலில் சுடுநீரை கொட்டியது போல அவசரமாக கிளம்பிய சந்தோஷையும் அவன் கண்டு கொள்ளவில்லை சக்தி ஒரு புறம் தன் குடும்பத்தை நினைத்து விரக்தி மனநிலையில் இருந்தான் என்றாள் ஷரண்யாவோ தன் ஹீமானிடம் இருந்து தப்பிக்கும் மனநிலையில் இருந்தாள் அதை செயலாற்ற காரணத்தை தேடிக்கொண்டிருக்க சரியாக அதே சமயம் மாலினி இரு மன பெண்களையும் பார்த்து எவ்வளோ நேரம் இதே அலங்காரத்தோடு இருப்பீங்க போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்களேன் என்று கூறி ஹேமந்தை நோக்க அவனும் ரியாவிடம் கீழே இருக்கிற கெஸ்ட் ரூமுக்கு போங்க ரெண்டு பேரும் என்றான் ஏனோ அந்த நொடி மட்டும் மாலினியை பிடித்திருந்தது ஷரண்யாவிற்கு ஹேமந்த் சொல்லும் பாதி தூரம் சென்று விட்டவளை நோக்கி இதில் கடையில் புன்னகைத்தவன் 
எங்க போனாலோ இன்னைக்கு மாட்டு வடி மிக்சி என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் நினைத்தது அவளை சென்று சேர்ந்திருக்கும் போலும் திரும்பி பார்த்தவள் அவனின் புருவம் உயர்ந்து என்னவென்பது போல் சைக்கையில் கேட்க விருட்டென்று அறைக்குள் மறைந்து விட்டாள் அதை கண்டு சிரிப்புடனே திரும்பியவன் தன் மாமனார் ஏதோ கூற தயங்குவதை கண்டு என்னவென்று விசாரித்தான் அது மாப்பிள்ள நாளைக்கு மறு வீட்டு விருந்துக்கு உங்களை கூப்பிட என்று வைத்தியலிங்கம் தயங்கு ஓ ஆமா அத மறந்தே போயிட்டே மாமா அப்போ ரியாக்கோ இங்க செய்யணும்ல ஒன்னு பண்ணலாம் நாளைக்கு எல்லாரும் அங்க விருந்து முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் இங்க விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் என்று கூறினான் வைத்தியலிங்கம் தயங்கியதை அவனிற்கு இருக்கும் வசதிக்கு தன் வீட்டில் மறு வீட்டு விருந்துக்கு எப்படி அழைப்பது என்றுதான் அவனால் சர்வசாதாரணமாக திட்டம் தீட்டியதை பார்த்து சுதாகரிடம் கண்களால் ஜாடை பேச அதை கண்டு கொண்ட ஹேமந்தோ மாமா இன்னும் என்ன உங்களுக்கு என்கிட்ட தயக்கும் நீங்க எதுக்காக தயங்குறீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது மாமா உங்க பொண்ணு என்னோட ஒய்ஃபுங்கிறதால அவ இங்க பொருந்தி போகணுங்கிறது எவ்வளவு உண்மையோ அதே மாதிரிதான் நானும் அங்க பொருந்தி போகணும் மாமா ஏன்னா நான் அவளோட ஹஸ்பண்ட் எனக்கு எதெல்லாம் சொந்தமோ அதெல்லாம் இனிமே அவளுக்கும் சொந்தம் அதே மாதிரி அவளுக்கு எதெல்லாம் சொந்தமோ அதெல்லாம் எனக்கும் சொந்தம் மாமா என்று பேசியவனை பார்த்த வைத்தியலிங்கமோ பூரிட்டு தான் போனார் எத்தனையோ நாள் ஆஃபீஸ் சோஃபால தூங்கியிருக்கேன் ஆஃபீஸ் கேன்டீன்ல ஆறி போன பீஸாவை சாப்பிட்ருக்கேன் இந்த வசதி கூடவா உங்க வீட்டில் உங்க ஒரே மாப்பிள்ளைக்கு செஞ்சு தர மாட்டீங்க என்று சிரிப்புடனே வினவ ஏற்கனவே அவனின் பேச்சில் மயங்கி கிடந்த மனிதர் இல்லை என்றா சொல்லிவிட போகிறார் நீங்க பிஸ்னஸ்ல எப்படி இவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்கன்னு இப்போ தெரியுது என்று சக்தி ஹேமந்திடம் கிசு கிசுக்க கம்பெனி சீக்ரெட் வெளியே சொல்லிடாதீங்க என்று சிரிப்புடன் கூறினான் ஹேமந்த் வெளியே ஆண்கள் இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்க உள்ளே சென்ற இரு பெண்களும் ஆளுக்கு ஒரு மூளையில் அமர்ந்து தங்களின் அலங்காரங்களை களைத்து கொண்டிருந்தனர் பத்து நிமிடங்களாவது அமைதியில் கழிந்திருக்க தன் வாழ்நாளில் தேர்வரையில் மட்டுமே இத்தனை நிமிடங்களை அமைதியில் கழித்திருந்த சரண்யாவிற்கு எரிச்சலாக இருந்தது அதனை மேலும் கூட்டும் வகையில் கழுத்தில் தொங்கிய ஆரத்தின் கொக்கியை எத்தனை முயன்றும் கழட்ட முடியாமல் போனது என்று அழுத்து கொண்டவள் நீ என்னோட பேச வேண்டாம் இந்த கொக்கியை மட்டும் கழட்டிவிட போதும் என்று கண்ணாடியின் புறம் பார்வையை பதித்தவாறே கூற ரியாவோ அவளையும் அவளிற்கு முன்னிருந்த கண்ணாடியையும் பார்த்தபடி விழித்து கொண்டிருந்தாள் பொறுமையை இழக்கும் நொடியில் இருந்த சரண்யாவோ ரியாவை நோக்க ஏங்கிட்ட தான் சொன்னீங்களா என்று வினவினாள் ரியா என்னதான் ஷனு மீது கோபமாக இருந்தாலும் அதை அவளிடம் நேரில் காட்டியதில்லை ரியா குறைந்தபட்சம் முறைப்பினால் வெளிப்படுத்துவாளை தவிர பேச்சிலெல்லாம் கோபத்தை வெளிப்படுத்த தெரியாது ரியாவிற்கு அதனாலே இந்த தடுமாற்றம் இங்க உன்ன தவிர வேற யாரு இருக்கா என்று சரண்யா அழுத்து கொள்ள அதுவே ரியாவிற்கு கோபமாக தெரிந்தது போலும் வேகமாக அந்த கொக்கியை கழட்டினாள் தேங்க்ஸ் என்று ரியாவை நோக்கி கூறிய சரண்யா அதன் பிறகு வாய் போட்டு கலண்டதை போன்று ரியாவிடம் பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் ரியாவும் வேறு வழியில்லாமல் அவள் பேசியதை கேட்டும் அவ்வப்போது பதில் சொல்லியும் கொண்டிருந்தாள் அண்ணி ஆகிற்று சரண்யா பேசியதெல்லாம் அந்த வீட்டை பற்றிதான் என்பதால் ரியாவும் எவ்வித சங்கடமும் இல்லாமல் சற்று நேரத்தில் இயல்பாக பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் இருவரும் பேச்சை நிறுத்தியது மாலினி மதிய உணர்விற்கு அழைத்த பின்புதான் தங்கள் அலங்காரங்களை களைத்து சாதாரண காட்டன் சேலையில் என்றாலும் புது பெண்ணுக்குரிய அழகுடன் நடந்து வந்தவர்களை அவர்களுக்குரியவர்கள் கண்களை இமைக்காமல் பார்த்தனர் ரியா சக்தியின் பார்வையை உணர்ந்தவள் போல தனியா இருக்கிறப்போ சாதாரண பார்வைக்கு கூட வழியில்ல இப்ப எல்லாரும் முன்னாடியோ என்ன பார்வை இது என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்டு அவனை கண்டுகொள்ளாமல் அவனிற்கு எதிரே தன் அண்ணனின் அருகே அமர்ந்தாள் அதே நேரம் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் தன் தந்தைக்கும் சக்திக்கும் இடையே தன் கணவனின் எதிரே அமர்ந்து கொண்டாள் சரண்யா சக்தியோ ஏமாற்றத்துடன் ரியாவை பார்க்க ஹேமந்தோ தன் எதிரே 
குனிந்த தலை நிமிராமல் அமர்ந்திருந்தவளை விஷயமாக பார்த்தான் அவன் பார்வையை பெண்ணவள் பார்க்காவிட்டாலும் அவள் அருகே அமர்ந்திருந்த சக்தி பார்த்து விழித்தான் வீட்டின் வேலையாட்கள் உணவை பரிமாற தனக்கு பிடித்த கேசரியை எடுத்து வாயில் வைத்த சரண்யாவோ அதிர்ந்தால் அவளின் அதிர்ச்சிக்கு காரணம் வாயில் வைத்த கேசரி அல்ல மேசைக்கு கீழே அவ்வளவன் செய்த காரியமே ஆம் அனைவரின் கவனமும் உணவில் இருக்க அந்த தருணத்தை எதிர்பார்த்த ஹேமந்த் தன் காலை கொண்டு தன் மனைவியின் பாதத்தை வருடினான் அதற்கே அதிர்ந்தவள் தொடர்ந்து அவனின் பாதம் செய்த மாயத்தில் சாப்பிடவும் முடியாமல் எழுந்து செல்லவும் முடியாமல் அவஸ்தையாக நெளிந்து கொண்டிருந்தாள் அப்படி நெளியும் போது அருகே அமர்ந்திருந்த சக்தியையும் இடித்துவிட என் பங்கு கேசரி எல்லாம் தர முடியாது சனு என்று சாப்பிடும் மும்முரத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரியாமல் கூறினான் சக்தி ஐயோ இவ வேற என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்டாலும் வெளியே எதுவும் கூறவில்லை சரண்யா தான் கூறியதற்கு எந்த மறுமொழியும் இல்லாததால் நிமர்ந்து சரண்யாவை பார்த்தான் அவள் எதுவும் சாப்பிடாமல் இருப்பதை கண்டு ஏதோ கூற வந்தவன் அவளின் கவனம் எதிர்ப்புறம் இருப்பதை உணர்ந்து அவனும் பார்வையை திருப்பினான் ஹேமந்த் சரண்யா இருவரையும் பார்த்தவனிற்கு ஏதோ புரிய மேசைக்கு கீழே பார்வையை தலைத்து அங்கு நடப்பதை உறுதி செய்துவிட்டு ரைட்டு நடத்துங்க நடத்துங்க என்று நினைத்தவன் நாம ஏன் அதே ட்ரை பண்ணக்கூடாது என்று ஆசையும் தோன்ற அதை அடக்க வழியில்லாமல் உடனே அதை செயல்படுத்த முயன்றான் சக்தியின் பாதம் அவன் அவளினதை தொட்டதும் சட்டன் ஜெரியா அவனை முறைக்க அவனோ காரணம் தெரியாமல் பாவமாக விழித்தான் எதையாச்சும் சுயமா பண்ண தெரியுதா எல்லாம் காப்பி காதல் ரொமான்ஸ் ரெண்டும் சுட்டு போட்டாலும் வராது என்று அவள் அர்ச்சித்து கொண்டிருந்தது அவனிற்கு தெரியவில்லை கையும் வாயும் பேசி கொண்டதோ இல்லையோ கால்கள் இரண்டும் நன்றாக பேசி கொள்ள தங்களின் மதிய உணவை முடித்தனர் இரு ஜோடிகளும் மீண்டும் அவனிடம் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்று எண்ணியவளாக அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் சரண்யா உண்ட மயக்கத்துடன் திருமண அழுப்பும் சேர்ந்து கொள்ள அடித்து போட்டது போல தூங்கி போயினர் இரு பெண்களும் மாலையில் மாலினி வந்து எழுப்பியதும் தான் எழுந்தனர் ரியாவிற்கு மாமியார் என்ற தயக்கமும் கலக்கமும் இருந்தது என்றால் சரண்யாவோ சற்று ஒதுக்கத்துடனே இருந்தால் அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருவருக்குமான சிற்றுண்டியை கொடுத்து விட்டு சென்றவர் சிறிது நேரத்திலேயே வந்து இரவிற்கான சேலையை கொடுத்தார் ரெண்டு பேரும் குளிச்சுட்டு இதை கட்டிக்கோங்கம்மா முடிச்சுட்டு கூப்பிடுங்க மற்ற அலங்காரம் பண்ண வர என்று கூறிவிட்டு வெளியே சொல்ல இரு பெண்களையும் பதட்டம் சூழ்ந்து கொண்டது ஐயோ நைட்டு வந்துடுச்சா இப்போ இந்த அலங்காரம் எல்லாம் தேவையா எப்படி தப்பிக்கிறது ஒரு மாதிரி நர்வஸா இருக்கே இப்படி இரு பெண்களும் மாறி மாறி நினைத்து குழம்பியபடியை கிளம்ப அடுத்த ஒரு மணி நேரம் அவர்களுக்கான அலங்காரத்துடன் அறிவுரையும் முடிய இருவருக்கும் உணவை அந்த அறைக்கு கொண்டு வந்து தந்தார் மாலினி அறிவுரை கேட்டு டயர்டானதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு போடுறாங்களே என்று முணுமுணுத்து கொண்டே மெதுவாக மிக மெதுவாகவே சாப்பிட்டாள் என்னத்தான் ஒவ்வொரு பருக்கையாக எடுத்து வைத்தாலும் சாப்பாடு காலியாகத்தானே செய்யும் இதோ அவர்களின் அறைக்கு முன் பெரும் தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தாள் சரண்யா உள்ளே செல்லலாமா வேண்டாமா என்று மனதிற்குள் ஆராய்ச்சி நடத்தி கொண்டிருந்ததை அறிந்தவன் போல சட்டென்று கதவை திறந்து பட்டென்று அவளை உள்ளே இழுத்திருந்தான் அவளின் கணவன் மூச்சு காற்றை கூட வெளியே விடாமல் அதற்கு பதிலாக கண்கள் இரண்டும் வெளியே விழுந்து விடும் அளவிற்கு ஆச்சரிய அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றவளின் முகத்தில் தன் மூச்சு காற்றை ஊதி அவளை சுயமடைய செய்தான் ஹேமந்த் நிகழ்விற்கு வந்தவளோ இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் நெருக்கத்தை உணர்ந்து வேகமாக பின்வாங்கினாள் அதில் கேலியாக உதட்டை வளைத்தவன் கட்டிலில் சென்று அமர்ந்து கொண்டு மடிக்கணினியில் மூழ்கிவிட அப்போதுதான் அவனை கவனித்தாள் சரண்யா மேலாடை எதுவும் இல்லாமல் முட்டி வரை இருக்கும் பெருமுடாஸ் மட்டுமே அணிந்திருந்தவனை கண்டவள் உடனடியாக தன் பார்வையை திருப்பி கொண்டு கரும கருமோ சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு ஹீமான்னு சொன்னா உண்மையாவே ஹீமான் காஸ்டியூம் போட்டுட்டு இருக்கான் என்று புலம்பினாள் எவ்வளோ நேரம் அங்கேயே நின்று என்ன சைட் அடிக்கிறதா உத்தேசம் என்று அவன் வினவ நான் ஒன்னும் என்று அவனை பார்த்து கூறியவள் அவன் இருந்த நிலை கண்டு பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பி உங்களை சைட் அடிக்கல என்று மறுத்தாள் ஓ சரி எதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி அங்கே நிற்கிற நீ ஏதாவது தப்பு பண்ணா அப்போ இந்த பனிஷ்மெண்ட் தர என்று சிரித்தபடி அவன் கூற 
ஹலோ அது என்ன பனிஷ்மெண்ட் நான் தப்பே பண்ணாலும் பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது என்று இம்முறை கவனமாக அவனை பார்க்காமல் கட்டிலின் மறுமுனையில் அமர்ந்து கொண்டாள் சில நிமிடங்கள் அமைதியலு கழிய ஷபாடா ஒன்னும் நடக்கல என்று நினைத்து பெருமூச்சு விடும் வேளையில் அவளின் செவியில் அவன் மூச்சு காற்று பட அச்சோ என்று மெல்லிதாக கத்தியபடி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஹே மிக்சி நீ எதிர்பார்த்தது நடக்கலன்னு ஃபீலிங் போல இன்னைக்கு வேலை நிறைய இருக்கு ஸோ நாளைக்கு நீ எதிர்பாராததை எதிர்பார்க்கலாம் என்று ஹஸ்கி வாய்ஸில் அவன் கூற எங்கெங்கோ செல்ல துவங்கிய மனதை வெகு சிரமப்பட்டு அடக்கியவள் கண்களை திறக்காமலேயே நான் ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல எனக்கு தூக்கம் வருது என்று கூறியபடி மெத்தையில் சாய்ந்து கொண்டாள் இருக்கை மூடிய அவளின் கண்களை சிரிப்புடன் பார்த்தவனோ யூ ஆர் டெம்டிங் மீ மிக்சி என்று முணுமுணுத்து விட்டு அதற்கு மேல் அவளிடம் பார்வையை நிலைக்க விட்டால் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியாது என்று எண்ணியவனாக தன் பார்வையை மடிக்கணி நீக்க மாற்றினான் மற்றொரு அறையிலோ ரியா உள்ளே வந்தது கூட தெரியாமல் சக்தி குறுக்கும் நடிக்குமாக பதட்டத்துடன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அவளும் அவன் தன்னை கவனிப்பான் என்று நெஞ்சு கொண்டே இருக்க அவனோ அவ எதுக்கு கோபமா இருந்தா இப்போ அவ்வளவு எதை சமாதானப்படுத்தணுமே குடும்பஸ்தனா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் இறுதி வரியை சத்தமாகவும் சொல்லிவிட அதை கேட்ட ரியாவோ அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தா எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிங்க என்று கோபமாக வினவினாள் இது கணவனின் மீது மட்டும் கொள்ளும் செல்ல கோபமோ ரியாமா நீ எப்ப வந்த என்று பாவமாக சக்தி வினவ உம் கஷ்டமா இருக்குன்னு புலம்பனப்பவே வந்துட்டேன் என்று முறைத்து கொண்டு கூறினாள் ச அது சும்மா சொன்னதுடா என்று உடனே சமாதானத்தில் இறங்க அத்தனை எளிதாக மழை இறங்கி விடுவாளா அவனின் மனையால் இறுதியில் சரண்யா கூறிய சமாதான வழியை தான் பின்பற்ற வேண்டியதாகிற்று அதுதான் காலில் விழுந்து சமாதானப்படுத்துவது அவன் செய்த செயலில் ரியா அதிர்ந்து போய் நிற்க அதுதான் சரியான சமயம் என்று நினைத்தவன் அவளை அணைத்து கொஞ்சி கெஞ்சி இல்லாத கோபத்தை கரைத்தான் அவளும் சிரித்தபடி அவனின் கெஞ்சலுக்கும் கொஞ்சலுக்கும் உடன்பட்ட சமாதான முயற்சி முடியவும் சக்தி தான் பேச ஆரம்பித்தான் ரியா என்னதான் நம்ம லவ் பண்ணாலும் இன்னும் ரெண்டு பேருக்கும் சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நடந்தாதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிற நீ என்ன நினைக்கிற என்றான் ரியாவும் அதே முடிவில் இருந்ததால் அவளும் அதை ஆதரிக்க பின்னர் என்ன இரவு முழுவதும் ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்ள முயன்றனர் இன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவன் அறியவில்லை நாளையே அவளை புரிந்து கொள்ளாமல் சண்டை போட போவதை அன்பு பதினைந்து கட்டிலில் ஒரு முனையில் படுத்திருந்தவள் எழுந்து பார்க்கும் போது மறுமுனைக்கு வந்திருந்தால் அதுவும் தலை ஒரு முனையிலும் கால் ஒரு முனையிலும் என்று குறுக்காக படுத்திருந்தவளிற்கு சரியான உறக்கம் இல்லை போலும் விரைவாகவே விழித்து விட்டாள் எழுந்தவள் அவள் இருந்த நிலை கண்டு பெரிதாக அதிரவெல்லாமில்லை அவள் வீட்டில் இருக்கும் சிறிய கட்டிலேயே உருளுபவளாகிற்றே அவள் நினைவெல்லாம் இரவு அதே கட்டிலில் இருந்த அந்த ஜீவன் எங்கு என்பதுதான் ஹேமந்தோ இரவு தன் மீது கைகளையும் கால்களையும் தூக்கி போட்டது மட்டுமல்லாது விட்டால் தன் மீதே உருண்டு மறுமுனைக்கு செல்பவளை போல் இருந்தவளை எப்படி சமாளிக்க என்று தெரியாமலும் அதே சமயம் அவள் செய்யும் சேஷ்டைகளால் தன்னை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று புரியாமலும் ஒழித்தவன் நடு இரவிலேயே நீல் சாய் விருக்கையில் தஞ்சம் புகுந்திருந்தான் ராட்சசி ஒரு நைட்டுக்கே இந்த படா இருக்கு இன்னும் எத்தனை நைட்டு இப்படி சோஃபால தூங்க விட போறாளோ என்று முணுமுணுத்து கொண்டே படுத்தவன் பிரம்ம முகூர்த்தத்திற்கு சற்று முன்னரை துயில் கொண்டதால் எப்போதும் எழும் நேரத்திற்கு அவனால் எழ முடியவில்லை அவற்றை அறியாத பாவையோ அவன் நீல் சாய் விருக்கையில் படத்திருப்பதை கண்டு அவன் அருகே சென்றவள் நியாயமா பார்த்தா நான் தானே சோஃபால தூங்கி இருக்கணும் நேத்து கூட நான் எதுவும் சொல்லலையே என்று முணுமுணுத்தவள் அவன் உயரத்தை குறுக்கி கொண்டு அதில் தூங்குவதை கண்டு மனம் இறங்கினாலும் அடுத்த நொடியே அது சரி என்ன காரணமா இருந்தா எனக்கு என்ன நேத்து ஃபுல்லா என ஓட வச்சான்ல அனுபவிக்கட்டும் என்று தலையை செலுப்பி விட்டு திரும்ப அவளை நகர விடாமல் கரத்தை பற்றியிருந்தான் அவளின் கணவன் 
அச்சோ நான் இல்ல என்று கோவலுடன் அவனிடமிருந்து விடுபட்டு வேகமாக குளிலறைக்குள் சென்று மறைந்தாள் அவள் அருகில் வரும்போதே ஹேமந்திற்கு விழிப்பு வந்திருந்தது இருப்பினும் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று தெரிய வேண்டி அமைதியாக படுத்திருக்க அவளின் முணுமுணுப்பும் தெளிவாகவே கேட்டது பழிக்கு பழியாடி மிக்சி என்று சிரித்து கொண்டவன் அதற்கு மேல் நடிக்க முடியாமல் லேசாக அவளின் கரத்தை பிடிக்க அதற்கே தெரித்து ஓடியிருந்தாள் அவனின் மனையால் அதன் பிறகு அவனுடன் கண்ணாமூச்சியாடி அந்த அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவளை எதிர்கொண்ட வேலையால் அவளிற்கும் ஹேமந்திற்குமான குழம்பியை தர அவரிடம் மறுத்து எதுவும் கூற முடியாத சரண்யாவோ சென்ற வேகத்தில் மீண்டும் அறைக்குள் வந்தாள் அப்போதுதான் ஹேமந்த் குளித்து முடித்து சட்டையை அணிந்து கொண்டிருக்க கதவை திறந்தவள் பார்த்தது அந்த காட்சியை தான் பரவாயில்ல ட்ரெஸ்ஸில் நேத்த விட இன்னைக்கு நல்ல முன்னேற்றம் என்று தனக்குள்ளாக கூறிக்கொண்டு அவனை நேரடியாக பார்க்காமல் அவன் அருகே இருந்த மேஜையில் குழம்பி கோப்பையை வைத்துவிட்டு காப்பி என்ற அறிவிப்புடன் வெளியே செல்ல எத்தனைத்தாள் கதவை நோக்கி நடந்தவளை ஏ மிக்சி இங்க வா என்று அழைத்தான் அவன் சில நாட்களாக அழைக்கும் அழைப்புதான் என்றாலும் அப்போது அதை பெரிதாக எடுக்காதவளிற்கு இப்போது ஏனோ எரிச்சல் வந்தது மிக்சியா மிக்சி என்று அழுத்தவள் இப்படியெல்லாமா பேரு வைப்பாங்க என்று தனக்கு தானே கேட்டுக்கொண்டவளை கண்டு சிரிப்பு வந்தாலும் அதை அடக்கி கொண்டவனாக என்னமோ வாயில ஏதாவது போட்டு அரைச்சுக்கிட்டே இருந்தா மிக்சி நீ தான் பேரு வைப்பாங்க என்று அவனின் அழைப்பிற்கான காரணத்தை கூறினான் பேர் காரணத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தவளிற்கு சப்பென்று ஆகிவிட தலையை செலுப்பி கொண்டு எதுக்கு என கூப்பிட்டீங்க என்று வினவினாள் இந்த டைய யாரு கட்டி விடுவா என்று அவன் வினவ இவ்வளோ நாள் நீங்க தானே கட்டியிருப்பீங்க இப்ப மட்டும் என்னவாம் என்று வேகமாக பதிலளித்தாள் அவள் அதுக்கு தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் என்று அவன் தோலை குழுக்க எது டை கட்டவா அதெல்லாம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவங்க செய்யறது நம்மள மாதிரி கான்டாக்ட் மேரேஜ் பண்ணவங்க செய்ய தேவையில்லை என்று ஊதட்டை பிதுக்கி கூறியபடி திரும்ப முயன்றால் முயற்சி மட்டுமே செய்ய முடிந்தது அவளால் அவன்தான் அவளின் கரத்தை பிடித்து இழுத்து அவளின் முயற்சியை தடுத்திருந்தானே அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவனின் மார்பிலேயே மோதி கொண்டவள் மெல்லிய குரலில் அவனை திட்ட என்ன சொல்றனு எனக்கு கேட்கல சத்தமா சொல்லு என்று வழக்கம் போல காதருகே வினவினான் அவன் இருவரும் இருக்கும் நிலையை உணர்ந்தவளிற்கு மூச்சு மூட்டுவதை போல இருக்க காலிலேயே ஆரம்பிச்சுட்டான் இதுக்கு அவன் சொன்ன மாதிரி டையை கட்டி விட்டுட்டு ஒழுங்க வெளியே போயிருக்கலாம் என்று மனதிற்குள் பேசி கொண்டாள் இத முன்னாடியே தோணிருக்கணும் மிக்சி என்று அவளிற்கு மறுமொழி கூற இது மட்டும் கேட்டுடும் என்று சலித்து கொண்டவள் அவனை பாவமாக பார்க்க போனால் போகிறது என்று அவளை விட்டு விட்டான் கதவு பக்கம் சென்றவள் போயா ஹீமன் என்று கூறிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் வெளியே ஓடிவிட்டாள் அதில் சிரித்தவன் போடி பயந்தாங்குழி என்று சத்தமாகவே கூறினான் இப்படி பேசி சிரித்ததெல்லாம் எப்போது என்று யோசித்தாள் அவனிற்கே அது சரியாக நினைவில் இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் நினைவில் இல்லாததை ஞாபகப்படுத்தும் முயற்சியை கைவிட்டவன் இந்நிலைக்கு காரணமானவளை நினைவினில் நிரப்பும் வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தான் அவனிற்கு தெரியவில்லை சற்று முன்னர் அவர்கள் பேசியதில் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் என்பதை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு ஒருவன் சாமியாட செஞ்சிருக்கிறான் என்பது சக்தியும் ரியாவும் தாங்கள் காதலிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து முதல் முறையாக வெகு நேரம் சண்டையிடாமல் தங்களை பற்றி பேசி விடிய காலையில் தான் உறங்கினர் அதுவும் எப்படி சாய்ந்து அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனரோ அதே நிலையில் இருவரின் கரமும் ஒன்றோடு ஒன்றை கோர்த்தபடி தூங்கியிருந்தனர் இடையில் விழித சக்தி தான் தங்களின் நிலை கண்டு லேசான புன்சிரிப்பை சிந்தியவாறு ரியாவை நேராக படுக்க வைத்தான் அப்போதும் அவனின் கரத்தை விடாமல் பற்றியிருந்தவளை ஆதுரத்துடன் பார்த்தவன் இனி நமக்குள்ள தேவையில்லாத சண்டை எதுவும் வராம பார்த்துப்பேன் ரியாமா என்று அவளின் கரத்தில் மென்முத்தத்தை பதித்தபடி தானும் அவள் அருகே படுத்து கொண்டான் ஜன்னல் வழி வந்த சூரிய கதிர்களின் உபயத்தால் லேசாக தன் கண்களை திறந்து பார்த்த ரியாவிற்கு முதலில் தெரிந்த காட்சி என்னவோ சக்தி தன் அருகே தன் கரத்தை பற்றியபடி உறங்கிக் கொண்டிருந்ததுதான் மற்றொரு கையினால் களைந்திருந்த அவனின் சிகையை சரிப்படுத்தியவள் தூங்குறப்ப கூட உறாங்குட்டா மாதிரி உருன்னு தூங்குறத பாரு என்று முணுமுணுக்க அத ஜொல்லு வடிய தூங்குறவங்க சொல்லக்கூடாது என்றபடி அவளை எழுத்து தன் மேல் போட்டுக்கொண்டான் அவளின் கணவன் 
ஹே நான் எல்லாம் அப்படி தூங்க மாட்டேன் என்று வேகமாக கூறியவள் அதை விட வேகமாக தன் உதடை சுற்றி துடைத்து கொள்ள அதில் சக்தி வாய் விட்டு சிரித்தான் உடனே அவன் வாயை கை வைத்து மூடியவள் எதுக்கு இப்படி பழைய படத்துல வர வில்லன் மாதிரி சிரிக்கிறீங்க என்று பெண் அவள் சொன்னீங்க ஹலோ யாரு நான் வில்லனா நான் தான் ஹீரோ என்று அவனும் சரிக்கு சரி பேசினான் ஆமா லவ்னா என்ன ரொமான்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாத ஹீரோ என்று ரியா சிரிக்க தன் மேல் இருந்தவளின் இடையை சுற்றியபடி இருந்த தன் கரங்களின் அழுத்தத்தை கூட்டியபடி ஆஹா என்று மறுமொழி வழங்கினான் சக்தி இத்தனை நேரம் இருவரும் இருக்கும் நிலை உணராதவளிற்கு கையின் அழுத்தம் நொடி பொழுதில் உணர்த்த வேகமாக அவனை விட்டு இறங்கும் என்றால் சில பல தள்ளுமுள்ளுகளுக்கு பிறகே அவளை இறங்கவிட்டான் சக்தி இப்படி கொஞ்சலாக ஆரம்பித்த அந்த நாள் சண்டையில் முடிய போவதை இருவருமே உணரவில்லை கணவனிற்கு போக்கு காட்டியபடி குளியலறைக்குள் புகுந்தவளிற்கோ அத்தனை இன்பமாக இருந்தது பல நாட்களுக்கு பின்னர் அவளின் காலை அழகாக விடிந்ததை போன்று உணர்ந்தாள் அதற்கு காரணமானவனும் நினைவிற்கு வர அவனை தொடர்ந்து அவர்களின் காதல் காலங்களும் அணிவகுத்து வந்தன அவள் வெளியே வருவதற்கு நேரமாக சற்று நேரம் பொறுத்திருந்தவன் அதற்கு மேல் காத்திருக்க முடியாமல் மற்றொரு அறையில் தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டான் இரவு வெகு நேரம் விழித்ததால் உண்டான பசியும் ஒரு காரணம் கீழே பேச்சு சத்தம் கேட்கவே அங்கு செல்லலாம் என்று நினைக்கும் போதுதான் அவர்களின் அறைக்கு அருகிலுள்ள அறையிலிருந்து அந்த உரையாடலை கேட்டான் இந்த டைய யாரு கட்டிவிடுவா இவ்வளவு நாள் நீங்க தானே கட்டியிருப்பீங்க இப்ப மட்டும் என்னவாம் அதுக்கு தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் எது டை கட்டவா அதெல்லாம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவங்க செய்யறது நம்மள மாதிரி கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணவங்க செய்ய தேவையில்லை அந்த அறை பூட்டப்படாமல் லேசாக திறந்திருந்ததால் ஹேமந்த் ஷரண்யா பேசியது மெல்லிய குரலில் சக்திக்கு கேட்டது அவர்களின் உடல் மொழிகளோடு இவற்றை கேட்டிருந்தால் இயல்பான ஊடலாக ஏற்றிருப்பானோ என்னவோ வெறும் குரலை மட்டும் கேட்டதனாலும் ஏற்கனவே இருவரின் மீதும் இருந்த சந்தேகத்தாலும் முடிவே செய்து விட்டான் சக்தி கான்ட்ராக்ட் மேரேஜா எதுக்கு இப்படி ஒரு முடிவெடுத்த சனு வேற எதுக்கு உன் காதலுக்காக தான் இருக்கும் அதேப்படி சரியா ஹேமத்தோட மீட்டிங்குக்கு முன்னாடி அவங்க லவ் மேட்டரை ரிலீவ் பண்ணுவாங்க ஷனு உங்ககிட்ட மறைச்சு எதையாவது இதுவரை பண்ணியிருக்காளா அப்போ இந்த லவ் மட்டும் எப்படி சாத்தியம்னு நீ யோசிச்சிருக்க வேண்டாம் எவ்வளோ சுயநலோ நீ உன் காதலுக்காக உன் ஃப்ரெண்டோட வாழ்க்கை எப்படி போனாலும் பரவாயில்லன்னு உன் சந்தேகத்தை கூட தீத்துக்கலையில இப்படி அவன் மனசாட்சியை இல்லாத குற்ற உணர்வை தூண்டிவிட துவண்டுதான் போனான் அந்த நண்பன் மனதோடு உரையாடுவதில் கவனம் செலுத்தியதால் மற்ற சம்பாஷணைகளையும் கேட்காமல் விட்டுவிட்டான் தூக்கமின்மை சோர்வு பசி என்று மனிதனின் சிந்தனையை நேர்வழியில் செல்லவிடாமல் தடுக்கும் முக்கிய காரணிகள் அனைத்தும் அதன் வேலையை சீராக செய்ய பற்றாக்குறைக்கு அவன் மனசாட்சியும் காலில் சலங்கை கட்டிவிட்டதை போல குற்ற உணர்வை தோண்டிவிட்டிருக்க தற்காலிகமாக மதியை எழுந்தான் சக்தி அதே குழப்பத்துடன் உள்ளே வந்தவனை வரவேற்றது அவனின் மனைவி வெக்க சிரிப்புடன் கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் காட்சி அதற்குள் அவன் மனம் ஒன்று மூன்று இரண்டு என்று கணக்கை சொல்லி தோழியின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியானதற்கு முக்கிய காரணமாக அவன் மனையாளை சுட்டிக்காட்ட வார்த்தைகளை தவறவிட தயாரானான் அந்த கணவன் கண்ணாடியின் வழியே கணவனின் பார்வை தன்னிலேயே இருப்பதை கண்டுகொண்ட பெண் அவளிற்கு அவன் கண்களில் தெரிந்த கோபத்தை கண்டுகொள்ள இயலவில்லை போலும் அவள் தான் காலை நடந்த நிகழ்வுகளிலிருந்து வெளிவரவில்லையே மென்கூறலில் என்னாச்சு ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்க என்று தலை குனிந்து வெக்கத்துடன் வினவ அவளின் வெக்கம் காயத்தில் சுடுநீரை ஊற்றியது போல எரிந்தது சக்திக்கு இப்படி துரோகத்தை பண்ணிட்டு எப்படி எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இப்படி நடிக்க முடியுதுன்னு தகைச்சு போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்றவனின் குரலில் மருந்துக்கும் திகைப்பில்லை கோபமே பிரதானமாக இருந்தது ரியாவிற்கோ தான் கேட்டது சரிதானா என்று சந்தேகம் வந்திருக்க வேண்டும் அதிர்ச்சியில் நிமிர்ந்தவள் இப்போ ஏதாவது சொன்னீங்களா என்று வினவினாள் இல்லை என்ற பதில் வர வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் நீ என்ன செவிடா என்றவனின் வார்த்தைகளில் அனல் பறக்க மங்கை எவளோ ஏன் இப்படி தன்னை வார்த்தைகளால் வாட்டுகிறான் என்பதே புரியாமல் அதன் சூட்டில் வெந்து கொண்டிருந்தாள் என் என்னாச்சு 
ஏன் இப்படி பேசுறீங்க என்று திக்கி திணறிய அவளை கண்டவன் இகழ்ச்சியாக புன்னகைத்தான் எதிர்பாராத அவன் கோபத்தால் உண்டான திணறலை அவளின் குட்டு உடைந்ததால் உண்டான திணறலாக எண்ணிக்கொண்டான் சக்தி ஓ நான் எதை பத்தி பேசுறேன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படிதானே சரி ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணு உங்க அண்ணன் எதுக்கு சனுவை கல்யாணம் பண்ணாரு என்று வினவினான் ரியாவிற்கு அதற்கான காரணம் சரியாக தெரியாவிட்டாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களின் காதல் காரணமாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் இருந்ததுதான் அதே தன் கணவனும் கேட்க இப்போது அவன் இருக்கும் நிலையில் அதை எப்படி கூறுவது என்று சற்று பயமாக இருந்தது ஹலோ மேடம் என்ன பேச்சு காணோ காரணம் உனக்கு தெரியுமா என்று இழுத்தவன் அவளை மேலிருந்து கீழ் வரை கோப பார்வை பார்த்தவன் இல்ல நீதான் ஐடியாவை கொடுத்தியா என்று கேட்டான் அதை கேட்டவளிற்கும் சிறிது கோபம் உண்டானது என்ன இது கொஞ்சம் கூட என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா அவ்வளவுதானா என் மேல இருக்க லவ் என்று நினைத்தவள் அதையே கேட்கவும் செய்ய உனக்கு பல முறை சொல்லிட்டேரியா சனு எனக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு அது தெரிஞ்சும் அவள் லைஃபை பகடையா வச்சு விளையாடினா நான் சும்மா இருப்பேன் நினைச்சியா என்று கத்தினான் சக்தி போதும் நிறுத்துங்க சக்தி முதல்ல இந்த கல்யாணம் ஏன் நடந்துச்சுன்னு அவங்கள கேளுங்க என்ன எதுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என்று பதிலுக்கு கத்தியவள் இவருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரெண்டு மேல அக்கறை இருக்கணுமா எங்க அண்ணனுக்கு ஏன் மேல அக்கறை இருக்க கூடாதா என்று முணுமுணுக்க அது சரியாக அவனின் செவியை அடைந்தது முதலில் கூறியதை அப்படியே விட்டவன் அடுத்ததை பற்றி கொண்டு என்ன சொன்ன அப்போ உண்மையில அக்கறையில தான் உங்க அண்ணாவோட கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் நடந்துச்சா என்று வினவ எத்தனை முறை சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள மாட்டான் என்ற விரக்தி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டறியா ஆமா அதுக்காக தான் நடந்துச்சு இப்ப என்ன என்று கத்தியிருந்தால் அவள் அப்படி ஆணித்தரமாக கூறுவாள் என்று அவனும் எதிர்பார்க்கவில்லை போலும் முதலில் திகைத்தவன் தன்னை தானே சமன்படுத்தி கொண்டு அவளை நேராக பார்த்து உனக்கு உன் காதல் பெருசுனா எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பெருசு காதலுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட்டு தர முடியாது என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் சென்றது கூட உணராத ரியாவோ திப்பிரமை பிடித்தது போல நின்றிருந்தால் காதலுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட முடியாதுனா அப்போ காதலை விட்டுடுவானா இப்ப நான் அவன் காதலை மட்டும் இல்லையா என்று எண்ணியவளின் விழிகள் பணிக்க எழும்போது இருந்த நிலை முற்றிலுமாக மாறி போனது அந்த ஜோடிக்கு அன்பு பதினாறு இதோ ரியா சக்தி சண்டைக்கு பிறகு இரண்டு நாட்கள் கழிந்திருந்தது மற்றவர்களின் முன்னே தங்களின் பிணக்கை இருவருமே காட்டிக் கொள்ளவில்லை அதிலெல்லாம் ஒற்றுமைதான் இருவரின் முகபாவனைகளை வைத்து ஏதோ சரியில்லை என்பதை ஹேமத் மற்றும் சரண்யா புரிந்து கொண்டுதான் இருந்தனர் ஆனால் கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான பிரச்சனை என்பதால் அதில் தலையிட தயங்கினர் அன்று தான் சக்தியின் பெற்றோர் லண்டன் செல்ல முடிவெடுத்திருந்தனர் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சந்தோஷின் முடிவு அது எங்கு பெற்றோர் சக்திபுரம் சாய்ந்து விடுவாரோ என்ற எண்ணத்தில் அழைப்பு விடுத்து கொண்டே இருந்தான் ஹேமந்த் கூறியது போல சக்தியுடனான பிணக்கு உடனே சரியாகாது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்களும் சற்று தள்ளி இருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் ஊருக்கு செல்ல முடிவெடுத்தனர் சுதாகர் மற்றும் மாலினி சக்தியிடம் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப அதற்கு எதிர்வினையாக தலையசைப்பை மட்டுமே கொடுத்தான் அவர்களின் மகன் முன்னர் தாங்கள் அவனை ஒதுக்கி வைத்ததற்கான தண்டனையாக எண்ணிக்கொண்டும் என்றாவது ஒரு நாள் தங்களை புரிந்து கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையுடனும் அங்கிருந்து கிளம்பினர் அதன் பிறகு அந்த வீடு அமைதியாக இருக்க சரண்யா எண்ணம் என்றும் சக்தி மற்றும் தியாவின் வாய்ப்பூட்டை உடைக்க முடியவில்லை அந்த இருவருக்கும் இடையேயான பிரச்சனைக்கு காரணம் அவர்கள்தான் என்பதை அறியாமல் இருவரும் குழம்பி கொண்டிருந்தனர் இந்த இரண்டு நாட்களில் சக்தி ஹேமந்திடம் பேசுவதும் குறை போக அதை பற்றியும் யோசித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் ஹேமந்த் காலை உணவை முடித்துக் கொண்டு ஆண்கள் இருவரும் வேலைக்கு சென்று விட ரியா தன் அறையில் அடைந்து கொண்டாள் அதை கண்ட சரண்யாவோ ஒரு பெருமூச்சுடன் உம் இப்படி அமைதியா இருந்தா வீடு மாதிரியா இருக்கு வந்தாங்க சாப்பிட்டாங்க ஆபீஸ் கிளம்பிட்டாங்க சரி இவ்வளவாவது கம்பெனி கொடுப்பான்னு பார்த்தா ரூம்குள்ள போய் கதவை சாத்திக்கிட்டா நான் மட்டும் தனியா என்ன பண்றது என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் பின் அவளை கண்டும் காணாமல் வேலை செய்து கொண்டிருந்த வேலையாளை அழைத்து வீட்டை சுற்றி காட்டுமாறு கூறினாள் 
இந்த ஹீமானுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது பேரு மட்டும் பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் என்று தன்னவனை திட்டவும் மறக்கவில்லை அறைக்குள் வந்த ரியாவிற்கோ எரிச்சலாக இருந்தது தன் முகத்தை பார்த்து கூட பேச விரும்பாத அளவிற்கு தான் என்ன தவறு செய்துவிட்டோம் என்ற விரக்தி மனநிலை நேரம் செல்ல செல்ல கண்மூடித்தனமான கோபத்தை வரவழைத்திருந்தது அதை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் யாரும் இல்லாததால் அது படிப்படியாக வளர்ந்து எதிராளியை சுட்டறிக்க காத்து கொண்டிருந்தது மதிய உணவை கூட தன் அறையில ஏறிய எடுத்து கொண்டதாக வேலியால் கூறியதை கேட்ட சரண்யாவோ இவளுக்கு என்ன ஆச்சு காலிலிருந்து வெளியவே வரல என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் இருவருக்கும் இடையேயான ஊடலை மறந்தவளாக அடலூசே கல்யாணமான பொண்ணு வெளியே வரலனா ஏதோ சம்திங் சம்திங் நடந்திருக்கணும் இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவியா என்று தனக்குத்தானே கூறியும் கொண்டாள் ஆனால் மாலை வேலையிலும் கூட அவள் வராததை எண்ணி குழம்பியவள் அவள் அறைக்கு செல்லும் நேரம் ஹேமந்த் வீட்டினுள்ளே நுழைந்தான் மிக்சி ஒரு காப்பி என்ற குரலுடன் அதை கேட்ட வேலையால் சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்த நகர ஷரண்யாவோ அவனை முறைத்தாள் என மேடம் முறைப்பெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட காப்பி கேட்கிறது ஒரு குத்தமா என்று வேண்டும் என்றே கத்த அச்சோ கத்திய என் மானத்தை வாங்கிடுவான் என்று அழைத்து கொண்டவள் பல்லை கடைத்து கொண்டு கொண்டு வர என்று கூறினாள் சமையலறைக்கு சொல்ல திரும்பியவள் என்னையவா காப்பி கொண்டு வர சொல்ற இரு உனக்கு இன்னைக்கு என் கையால ஸ்பெஷல் காப்பி போட்டு தர என்று முடுமுணுக்க அதை சரியாக யூகித்தவனாக ஏ மிக்சி உனக்கு தனியா கப்பெல்லாம் வேண்டாம் இனி நம்ம ஒரே கப்ல தான் குடிக்க போறோம் என்று அவளின் உடனடி திட்டத்திற்கு உடனடியாக வேட்டை வைத்தான் அதில் அவள் மீண்டும் முறைக்க நீ எந்த வகை காப்பி போட்டாலும் அதை நீ தான் முதல்ல டேஸ்ட் பண்ண போற மிக்சி அதுவும் இல்லாம நீ ஒரு காப்பி அடிக்டாமே டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறினாலும் குடிக்க மாட்டியாமே சோ சீக்கிரமா போய் ஒரு ஸ்பெஷல் காஃபி போட்டுட்டு வருவியாம் என்று கண்ணடித்து கூறு அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாத கடுப்பில் போயா ஹேமன் என்று மெதுவாக அவனிற்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் கூறினாள் ஹேமந்தோ வேலையிலிருந்து வந்ததும் தன்னவளை கண்ட குஷியில் உடை கூட மாற்ற தோன்றாமல் அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டான் சரியாக அதே சமயம் சோர்வாக வீட்டினுள் நுழைந்தான் சக்தி சற்று முன்னர் வந்திருந்தால் கூட ஹேமந்த் மற்றும் சரண்யாவின் உரையாடலை கேட்டு தன் எண்ணத்தை மாற்றியிருப்பான் ஆனால் பெரிய பிரச்சனை வெடிக்க வேண்டும் என்று அந்த நால்வரின் விதியாக இருந்தால் அதை யார் மாற்ற முடியும் சமையல் அறையில் இருந்து ஒற்றை கோப்பை எடுத்து வந்த சரண்யா அங்கு வந்த சக்தியிடம் அதை கொடுத்து ஏண்டா இவ்வளோ டயர்டா இருக்க என்று வினவியவள் அங்கு அமர்ந்திருந்த ஹேமந்திடம் பார்வை செலுத்தி உன் பாஸ் நிறைய வேலை கொடுக்கிறாரோ இப்பதான் கல்யாணம் ஆச்சு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடணும்னு கூடவா உன் பாஸுக்கு தெரியாது என்று வேண்டும் என்றே கேட்டாள் அந்த விளையாட்டு பேச்சு கூட சக்திக்கு வினையாகவே தோன்றியது ஹலோ மேடம் பாஸே சீக்கிரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உன் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணி நானும் கேட்காம என்ன எதுக்கு டார்கெட் பண்ற என்றான் ஹேமந்த் பின் அவள் பதில் சொல்வதற்கு முன்பே பேச்சை மாற்ற எண்ணி ரியா எங்க ஆளை காணும் என்றான் அவ காலையில ரூம்குள்ள போனவ இப்ப வரைக்கும் வெளியே வரல லஞ்சு கூட ரூம்குள்ளே தான் சாப்பிட்டா நான் கூட ரெஸ்ட் எடுக்கிறான்னு நினைச்சேன் என்று ரியாவின் அறையை பார்த்து கொண்டே கூறிய சரண்யா நானே போய் கூட்டிட்டு வரேன் என்று மேலே சென்றாள் அவள் கூறியதை கேட்ட சக்திக்கு மனத்தின் ஒரு ஓரத்தில் துடிக்க தான் செய்தது ஆனால் மற்ற இடங்களில் பரவி இருந்த கோபம் அந்த துடிப்பை வெற்றி கொள்ள இறுக்கி போய் அமர்ந்திருந்தான் ரியாவின் அறைக்கு சென்ற சரண்யாவோ கதவை தட்ட பல தட்டல்களுக்கு பின்னர் தான் கதவை திறந்தாள் ரியா ரியா கதவை திறந்ததும் என்ன இவ்வளோ நேரமா கதவை தட்டுற ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல என்று சரண்யா இயல்பாக தான் கேட்டாள் ஆனால் எதிரில் இருந்தவளிற்கோ சொல்ல என்ற கோபத்தை உண்டாக்கியது அவளின் கேள்வி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த சண்டை தன்னை தவிர்க்கும் கணவன் என்று அனைத்திற்கும் காரணமானவளாக தான் நினைத்து கொண்டிருப்பவள் தன் முனே நின்று தன்னையை கேள்வி கேட்டால் கோபம் வரத்தானே செய்யும் அதற்கு மறுமொழியாக என்ன வேணும் என்று வெளுக்கு என்று கேட்டிருந்தாள் ரியா அவளின் பேச்சு கேட்ட சரண்யா மனதிற்குள் பிரச்சனை பெரியதோ என்று யோசித்தாலும் காலிலிருந்து வெளியே வரலையே அதான் ஏதாவது பிரச்சனையானு பார்க்க வந்த என்று கூறினாள் அதான் வரலன்னு தெரியுதுல்ல அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம கதவை தட்டிட்டு இருக்கீங்க என்று கத்தியவள் அப்புறம் என்ன கேட்டீங்க பிரச்சனையானு தானே ஆமா பிரச்சனை தான் அதுக்கு காரணம் என்று ஏதோ சொல்ல வர அதற்குள் அவளின் சத்தம் கேட்டு அங்கு வந்த சக்தி ஸ்டாப் இட்ரியா என்று தன் பங்கிற்கு கத்தியிருந்தான் 
ஓ உங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னதும் கோபம் வருதோ இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் அப்படி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக என்னைய விட்டு கொடுப்பேன்னு சொல்ற அளவுக்கு உன்னதமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்று கேள்வியாக கூறினாள் ரியா அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லாதவனாக ஆமாண்டி எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பெருசுதான் அவ சொல்லிதான் உன்னை லவ் பண்ண இப்போ அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அந்த லவ்வை முறிக்கவும் தயங்க மாட்டேன்தான் என்று சக்தி கூறியதும் ஷக்கி என்ன பேசிட்டு இருக்க என்று அதிர்ச்சியாக கேட்டாள் ஷரண்யா அட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பார்த்து புல்ல அரிச்சு போச்சு கல்யாணமான அடுத்த நாளே என்ன பத்தி கவலை இல்லைன்னு சொன்னவரு தானே நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து வேற என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் என்று அழுது கொண்டே கூறினாள் ரியா ரியா நீ ஆச்சும் பேசுறத கொஞ்சம் நிறுத்து இப்படி பேசிட்டே இருந்தா சண்டை தான் பெருசாகுமே தவிர எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியாது என்று நிதானமாக கூறினாள் ஷரண்யா அதை கேட்டு விரக்தியாக சிரித்த ரியா முடிவா அதான் உங்க ஃப்ரெண்டு ஏற்கனவே எடுத்துட்டாரே அவருக்கு நீங்க தான் முக்கியமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் நீங்க தான் முக்கியம்னு சொன்னா அப்போ நீங்க ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி தொலைச்சிருக்கலாமே தேவையில்லாம என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்லி என் மனச உடச்சு இங்க இப்படி ஒரு சூழல்ல நிறுத்தி இருக்க வேண்டாமே என்றவளின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது அதை துடைத்து கொண்டவள் கோபமாக சரண்யாவின் அருகே வந்து உண்மையிலேயே நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தானா எனக்கு என்னமோ அதுக்கும் மேலன்னு தோணுது என்று சொல்லி கொண்டிருக்க சட்டென்று அவளின் கரம் பற்றி இழுத்த சக்தி அவளை அடிக்க முயன்றான் ஷக்கி என்ன பண்ற என்று கத்திய சரண்யா ரியாவை தன்புறம் இழுத்திருந்தாள் என்ன பேச்சு பேசுற பாரிஷனு என்று சரண்யாவை பார்த்து கூறியவன் ரியாவிடம் திரும்பி எங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பத்தி தப்பா பேசினதால அவளுக்கு வந்த வரன்கள் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணவடி அவ என்று நிறுத்தியவன் உனக்கெல்லாம் நாங்க எப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்ல அண்டு என் வாழ்க்கையிலேயே நான் பண்ண ஒரே தப்பு உன்னை காதலிச்சது தான் என்று கூற அவன் வார்த்தைகள் பின்னவளின் காயம்பட்ட இதயத்தை மேலும் காயமடைய செய்தது நிலைமை மோசமாவதை உணர்ந்த சரண்யா இங்கிருந்து வெளியே போஷகி பிளீஸ் என்று கெஞ்சினாள் அதில் அவன் சனுவை ஒரு பார்வை பார்க்க அவளோ கெஞ்சலாக தன் நண்பனை பார்த்தாள் அந்த பார்வைக்கு மறுமொழி கொடுக்க விரும்பாதவனாக இடவளமாக தலையசைத்தவாறே அங்கிருந்து சென்றான் சக்தி அவன் அங்கிருந்து அகன்றதும் தன் சக்தி அனைத்தும் வடிந்தது போல கீழே அமர்ந்த ரியாவை தாங்கி பிடித்த சரண்யாவோ அவளை அங்கிருந்த மெத்தையில் அமர வைத்தாள் இத்தனை நிகழ்வுகள் நடந்தும் எதிலும் தலையிடாமல் நெஞ்சு கொண்டிருந்த ஹேமந்தை நோக்கி ஏமாற்ற பார்வையை சரண்யா வீச அதற்கும் எவ்வித எதிர்வினியும் புரியாமல் நின்றிருந்தான் அவன் தானே நிலைமையை கையில் எடுத்து கொண்டவளாக ரியாவின் அருகே அமர்ந்தவள் ரியா என்ன பிரச்சனை அதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெளிவா பேசினாதான் அதுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு இப்படி ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி கத்திட்டு இருந்தாலோ இல்ல மத்தவங்க மேல பழிய போட்டு கோபத்தை வளர்த்துக்கிட்டாலோ கடைசி வர இந்த பிரச்சனை பிரச்சனையாவே தான் இருக்கும் என்று அவளிற்கு புரிய வைக்க முயன்றாள் சரண்யா ரியாவோ அப்போதுதான் கோபத்தில் தான் விட்ட வார்த்தைகளை எண்ணி வருந்து கொண்டிருந்தாள் என்ன தான் கோபம் என்றாலும் ஷனோவையும் சக்தியையும் இணைக்குமாறு பேசியதை நினைத்தால் அவளிற்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது அதுவும் ஷனு அவளின் அன்னை என்ற ஸ்தானத்தில் இருப்பவள் அதை நினைத்து தன்னையே நிந்தித்துக் கொண்டிருந்தவளின் நாடி பற்றி தன்னை நோக்குமாறு நிமர்த்திய சரண்யா எனக்கு உன் ஃபீலிங்ஸ் புரியுது ரியா எனக்கும் சக்திக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்ப உன்னால சாதாரணமா ஏத்துக்க முடியல ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டு ஆனா இதை என்கிட்ட டேரக்டா பேசியிருந்தா இவ்வளவு பெரிய சண்டைக்கு அவசியமே இல்லையே என்று நிறுத்தியவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் இப்ப என்ன உனக்கு நான் தானே பிரச்சனை நான் இனிமே உங்க வாழ்க்கைக்கு இடஞ்சலா இருக்க மாட்டேன் நான் எங்க வீட்டுக்கே போறேன் இனி உங்க வாழ்க்கைய டிசைட் பண்ண போறது நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் மனசை விட்டு பேசி ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வாங்க என்று எழுந்தாள் சரண்யா அதில் அதிர்ந்த ரியாவோ வேகமாக அவளின் கைகளை பற்றி இல்ல இல்ல என்று ஏதோ கூற வர இல்ல ரியா எனக்கு அவன் வாழ்க்கையும் முக்கியம் சோ இந்த முடிவு தான் சரின்னு தோணுது என்று திரும்பியவள் 
இப்போ நான் இவ்வளோ பொறுமையாக பேசினது கூட நீ அவனோட ஒய்ஃபுங்கிறதால தான் மற்ற யாராக இருந்தாலும் அவன் சொன்னது போல் எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி எந்த விளக்கமும் கொடுக்க வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லி போயிட்டே இருந்திருப்பேன் என்று சொன்னவளின் விழிகள் தன்னிச்சையாக ஹேமந்திடம் சென்று வந்தன அவள் ஹேமந்தை கடக்கும் சமயம் ஒரு நொடி தாங்கி அவன் முகம் பார்க்க அவன் கண்கள் அவனினுள்ளே ஊடுருவுவதை போல் இருக்க அதை தாங்க முடியாமல் விருட்டென்று வெளியே சென்றால் வெளியே அவள் காத்திருந்த நண்பனை கண்டு மனம் கர்வப்பட சிறு புன்னகையுடன் அவன் அருகே சென்றாள் அவனோ சிரிக்க கூட செய்யாமல் அவளை அழைத்து கொண்டு தங்களின் வீட்டுக்கு சென்றான் இங்கு அறையிலோ தன் அண்ணனை பாவமாக பார்த்தறியா சாரி அண்ணா என்று அழுது கொண்டே கூற ஹேமந்தோ அவளை கண்டுகொள்ளாமல் வெளியே சென்று விட்டான் அன்பு பதினேழு நான் இனிமே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சலாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னதும் ஹேமந்தின் விழிகளில் தெரிந்த பாவத்தை பற்றி சிந்தித்தவாறு சக்தியுடன் செஞ்சு கொண்டிருந்தாள் சரண்யா அவ்வளோ பேசியிருக்கேன் பதிலுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை வீட்டை விட்டு போறேன்னு சொன்னப்போ கூட கல் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கான் என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்கான் மனசில் நீ போறேன்னு சொன்னதும் அவன் உருகி போய் ஓடி வந்து தடுக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு தான் ஏன்னா இது கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தானே இப்படி தனக்குள்ளே பேசி கொண்டிருந்தவளை நிகழ்விற்கு கூட்டி வந்தது சக்தி போட்ட பிரேக் தான் அப்போதுதான் தங்களின் வீட்டுக்கு வந்ததை உணர்ந்தாள் வாகனத்தை விட்டு இறங்கியதும் சக்தியிடம் ஏதோ கேக்க எத்தனைக்கு பிளீஸ் அனு இப்போ எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று அவன் சோர்வாக கூற ஓகே சக்கி இப்போ எதுவும் பேச வேண்டாம் நீ போய் ரெஸ்டடு நைட்டு டின்னருக்கு வீட்டுக்கு வந்துடு என்று அவனை புரிந்து கொண்ட தோழியாக கூறினாள் இங்கு ஹேமந்தின் வீட்டிலோ நடப்பதை தடுக்க இயலாதவளாக தன்னையை நிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் ரியா தன்னால் தான் இத்தனை பிரச்சனையோ சனு கூறியது போல அவளிடம் நிதானமாக பேசியிருந்தாள் இந்த நிலை வந்திருக்காதோ என்று காலம் கடந்து யோசிக்கலானால் நடந்த பிரச்சனை நால்வரின் வாழ்வும் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததை உணர்ந்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அழுது கொண்டிருந்தாள் ரியா அப்போது ஒரு கரம் அவளின் தலையை தடவ கீழே குனிந்து அழுது கொண்டிருந்தவள் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஹேமந்த் தான் அவள் அருகே அமர்ந்து ஆறுதலாக தலையை தடவி கொண்டிருந்தான் அண்ணா என்ற கதறலுடன் அவன் தோளில் சாய்ந்து நான் தான் தப்பா அண்ணா என்னால தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லைண்ணா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த சண்டையில தேவையே இல்லாம உங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு விட்டுட்டேன்ல கல்யாணமான ரெண்டே நாள்ல இப்படி ஒரு பிரச்சனை நான் நல்ல பொண்ணே இல்லைண்ணா அம்மா அப்பா இப்போ இருந்திருந்தா என்னை பற்றி என்ன நினச்சிருப்பாங்க என்று மனதிற்குள் அடக்கி வைத்திருந்தவைகளை எல்லாம் வெளியே கொட்டி கொண்டிருந்தாள் ரியா அவள் அன்னை தந்தையை பற்றி பேசும்போது உடைந்து அழுவதை பார்த்தவன் இன்னும் அவள் அவர்களின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ என்று எண்ணம் தோன்ற இத்தனை நாள் இதை கூட கவனிக்காம விட்ட நான் தாண்ட தப்பு என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் ஹேமந்த் இங்க பாரடியா யாரையும் இங்க தப்பு சொல்ல முடியாது சூழ்நிலைதான் இதுக்கு காரணம் அது புரியாம அவசரமா பேசி அவசரமா கோபப்பட்டு அவசரத்துல வார்த்தையை கொட்டி சரி கொஞ்ச நேரம் எதை பத்தியும் யோசிக்காம இந்த பிரச்சனைய ஆற போடு இப்படி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது சாதாரண பிரச்சனை கூட பெருசா தான் தெரியும் என்றவன் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி எந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண முடியாததே இல்லை உங்க அண்ணி சொன்ன மாதிரி நிதானமா மனசை விட்டு பேசுனா எல்லாம் சரியாகிடும் இப்போ போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு சாப்பிடவா என்று ரியாவை அனுப்பி வைத்தான் அவன் அழுத்தை கூறிய அண்ணியிலிருந்தே சரண்யாவை தனக்காக திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்பது புரிந்தது ரியாவிற்கு அதுவே அவளின் மனதை அறித்து கொண்டிருந்த பல கேள்விகளுக்கு பதிலாக இருக்க மனபாரம் சற்று குறைந்தது போல இருந்தது சரண்யாவை அந்த நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத வைத்தியலிங்கம் பதறியவராக என்னம்மா இந்த நேரத்தில் என்றவர் அவளின் பின்னே தேடியபடி தனியாவா வந்த என்று வினவ பா இது ஏன் வீடு தானே எந்த நேரத்தில் வந்தா என்ன ஷக்கி கூட வந்தேன்ப்பா உங்கள் ஷாக் ரியாக்ஷனை அப்புறமா கொடுங்க இப்போ உள்ள வர்றதுக்கு வழியை விடுங்க என்று வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் சரண்யா ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குமோ மாப்பிள்ளை வேற வரலையே என்று எண்ணி கவலை கொண்டவர் அதை எப்படி மகளிடம் கேட்பது என்று தவித்து கொண்டிருந்தார் அவரை கண்டவளிற்கு பாவமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவரின் கைகளை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் இவ்வளோ பதட்டப்படுற அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் இல்லைப்பா சீக்கிரம் சரியாகிடும் சரியாக்கிடுவேன் 
ஸோ அதை நினச்சி கவலைப்படாமல் வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணுக்கு வாய்க்கு ருசியாக சமைச்சு வைங்க போங்க என்று அவரை சமையல் அறை நோக்கி நகர்த்தினால் அடுத்த அரை மணி நேரம் தந்தையுடன் பேசி சிரித்து அவரின் மனநிலையை கொஞ்சம் மாற்றினாலும் அவளின் மனதினுள்ளே உருவாகியிருந்த வெற்றிடத்தை எதை கொண்டு நிரப்ப என்றுதான் தெரியவில்லை முதலில் அந்த வெற்றிடம் ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்தால்தானே அதை நிரப்புவதற்கான வழியை யோசிக்க முடியும் அதை பற்றி சிந்திப்பதற்கான தனிமை கிடைக்காததால் அதை தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைத்தவள் இரவுணவிற்காக அனைத்தையும் எடுத்து வைத்து சக்திக்காக காத்திருந்தாள் நேரம் கழிந்ததே தவிர அவன் உணவுண்ண வந்த பாடில்லை அதை சரண்யாவும் எதிர்பார்த்து இருந்ததால் தந்தையுடன் சாப்பிட்டு விட்டு அவனிற்கான உணவை எடுத்துக்கொண்டு அவனை காண சென்றாள் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட தங்கையின் முகத்திலிருந்த தெளிவை கண்ட ஹேமந்திற்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது இருவரும் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை இதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை இரவுணவை முடித்து பின்பு எப்போதும் போல அறைக்கு செல்லாமல் கூடத்திலேயே ரியாவிற்காக காத்திருந்தான் ஹேமந்த் அது தன்னுடன் பேசுவதற்காக என்பதை ரியாவே யூகித்துதான் இருந்தாள் ரியா இப்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றியா என்று ஹேமந்த் வினவ அவளும் தலையசைத்தவாறே அவன் அருகே அமர்ந்தாள் நார்மலா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள இருக்க பிரச்சனைய அவங்களே பேசி தீர்த்துக்கிட்டாதான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் உங்க சண்டை தெரிஞ்சாலும் நானும் சனுவோ அதுல தலையிடாம இருந்தோம் ஆனா இந்த பிரச்சனையில சனுவோ சம்பந்தப்பட்டதாலதான் உங்ககிட்ட இப்ப கேக்குறேன் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்குள்ள என்று பொறுமையாக பேசினான் அதே பொறுமை ரியாவிற்கும் வந்திருக்க வேண்டும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்க ச அண்ணிய எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அன்னைக்கு கேட்டதுக்கு எனக்கும் சக்திக்குமான சண்டைய தடுக்கங்கிற மாதிரி காரணம் சொன்னீங்க நீங்க அப்படிதான் மீன் பண்ணி சொன்னீங்களா இல்ல நான் தப்பா எடுத்துக்கிட்டேனானா என்று வினவினாள் முதலில் இது என்ன கேள்வி என்பது போல பார்த்தவன் தங்கையின் முகத்தில் தெரிந்த தீவிரத்தில் இந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் அதுவாக இருக்கலாமோ என்று சிந்தித்தபடியே பேச ஆரம்பித்தான் நமக்காக தான் ரியா உங்க அண்ணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்று ஹேமந்த் சொல்ல நமக்காகவா என்று புரியாமல் வினவி இருந்தாள் ரியா ஆமா நீ சக்தி சனு ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தியும் அதனால உனக்கு இருக்க இன்சிக்யூர் ஃபீலிங் பத்தியும் சொன்னப்போ சனு கிட்ட நேர்ல பேச தான் போன அப்போ அவ யாருக்கிட்டயோ போன்ல பேசினதை கேட்ட என்றவனின் மனம் அன்றைய உரையாடலை காட்சியாக ஒளிபரப்பியது கிழிச்சா இவனாரமோ சரியான அம்பிடி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் லவ் நான் என்னன்னு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேண்டி இவனெல்லாம் ஒரு வருஷம் என்னத்தான் லவ் பண்ணானோ அந்த பொண்ணு தான் பாவம் இப்படியெல்லாம் எனக்கு ஒரு லவ்வர் இருந்திருந்தா ஸ்ட்ரைட்டா பிரேக்கப் தான் அவ லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணதும் அவளை பத்தி விசாரிச்சதுல தான் தெரிஞ்சது அவளோட அப்பாவும் அம்மாவும் கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்கன்னு அண்டு அதுல இருந்து ரொம்ப அமைதியா யார்கிட்டையும் சரியா பேசாம இருப்பாளாம் அவளுக்கு ஒரு அண்ணன் வேற இருக்கானாம் அவ டிப்ரெஸ்டா இருக்கானு கூட தெரிஞ்சுக்காம என்ன தான் பண்றானோ அவ என்னையும் சக்தியையும் ஏக்கமா பார்த்துட்டு போறத நானே பல முறை பார்த்துருக்கேன் அப்போதான் புரிஞ்சது அவ அன்புக்காக ஏங்குறான்னு ஏனோ அவளை பார்க்கும்போது சக்தியோட பேரண்ட்ஸ் அவனை விட்டுட்டு அப்ராட் போனப்போ அவன் தனியா நின்னதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு எனக்கு ரியாவும் சக்தி மாதிரி தான் தெரிஞ்சா அதனாலதான் சக்தி கிட்ட அவள் அவ பத்தி சொல்லி நல்ல முடிவா எடுக்க சொன்ன அவனும் ரியாவை லவ் பண்றதா சொன்னான் ஆனா இந்த லூசு பையனுக்கு எப்படி லவ் பண்ணணும்னே தெரியாம என் பின்னாடியே வாழ் பிடிச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கா இப்பதான் கொஞ்சம் மந்திரிச்சு விட்டுருக்கேன் இப்பயாவது உருப்படுறானான்னு பாப்போம் இல்ல நானே ரியா கிட்ட பேசி பிரேக்கப் பண்ணி விட்டுடுவேன் இவற்றை ஹேமந்த் ரியாவிடம் சொல்லி முடிக்க அவளிற்கு தான் எவ்வாறு உணர்கிறோம் என்றே புரியவில்லை ஹேமந்தின் கைகளை பற்றியவள் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அன்னியோட கேரக்டர் பத்தி தெரியாம அவங்கள பத்தி தப்பா மனசுல உருவகப்படுத்திக்கிட்டதோ இல்லாம உங்ககிட்ட சொல்லி என்று முடிக்க முடியாமல் அழுதவளை தோல் தொட்டு ஆறுதல் அளித்தவன் உங்க அண்ணிய பிடிச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே ரியா ஒன் சைடு லவ்னு கூட சொல்லாமல் என்றவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் ரியா அவனோ லேசாக புன்னகைத்து சரண்யாவை முதலில் பார்த்த நிகழ்வை கூறினான் அப்பவே அவ மேல ஈர்ப்பு இருந்தது உண்மைதான் ஆனா எப்போ இந்த பேச்சு கேட்டனோ அப்பவே நம்ம வீட்டுக்கு ஏத்த பொண்ணு சனுதான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரியும் ரியா அப்பா அம்மா இறப்புக்கு அப்புறம் பிசினஸ் பின்னாடி ஓடினேனே தவிர என்ன மாதிரி அன்புக்கு எங்கன்னு உன்னை கவனிக்கவே இல்லைன்னு 
ஆனா நான் அத உணர்ந்தப்போ காலம் கடந்துடுச்சு அத சரியாக்கணும்னா சனுவால முடியும்னு நம்பின அதுக்காகவே தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம்னு சொன்னேன் ஆனா இதையெல்லாம் உன் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கணும் பிஸ்னஸ்ல தனியாவே முடிவெடுத்து பழகினதால அது எனக்கு தோணவே இல்லை அப்படி பார்த்தா நான் செஞ்சதும் தப்பு தான் என்றான் ஹேமந்த் இப்போது அண்ணனை சமாதானப்படுத்துவது தங்கையின் முறையாகிட்டு அண்ணா நீங்க சொன்னது போல சூழ்நிலை தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு காரணம் நான் தானே சக்தி தப்பா நினைச்சிட்டாரு அதுதான் இப்போ பிரச்சனை இப்போ நீங்க சொன்னது சக்திக்கு தெரிஞ்சா எல்லாம் சரியாகிடும் என்றவள் என்றவள் உடனே தன்னவனிற்கு விஷயத்தை கூறுவதற்காக அவசரமாக எழ அவளை தடுத்தான் ஹேமந்த் பொறுமறியா உங்ககிட்ட இன்னொன்னு சொல்லணும் என்றவன் அவளை அமர வைத்து எப்பவுமே எந்த அன்பு வலிமையானதுன்னு போட்டி இருக்க கூடாதுரியா அப்படி போட்டி இருந்தா கண்டிப்பா அந்த அன்பு நிலைக்காது இது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி எந்த அன்பையும் தோற்க விட மாட்டேன்னு நம்புறேன் என்று கூற அவன் சொன்னதை மீண்டும் ஒரு முறை எண்ணி பார்த்தாள் எனக்கு நல்லா புரியுதுண்ணா ஒரு முறை பண்ண தப்ப திரும்ப பண்ண மாட்டேன்னா நானே அன்னிக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அவங்கள கூட்டிட்டு வரேன் என்று ரியா கூற அவளை தோளோடு அணைத்து விடுவித்தவன் உங்க அண்ணிய சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு வரது ஏன் பாடு அதுக்கப்புறம் நீ மன்னிப்பு கேட்டுக்கோ இப்போ என்று அவன் சொல்லும் போதே வாசலில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது அங்கு மூச்சிரைக்கு நின்றிருந்தான் சக்தி அவனை அப்போது எதிர்பார்க்காத ரியா அதிர்ச்சியில் நெருக்க அவளை உசுப்பி மாப்பிளைக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டு பேசிட்டு ரியா என்று தன் வாகன சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து நகர சரியாக சக்தியை கடக்கும் போது ஷனு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பார்க்கில் இருக்கா என்று சக்தி கூறினான் அதற்கு ஒரு புன்னகையை பரிசாக கொடுத்து விட்டு விரைந்தான் ஷனுவின் ஹேமன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு வீட்டு கதவு திறந்தே இருக்க எப்பவும் சரியா இருக்கணும்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவான் இவனை இப்படியே விட்டா தேவதாஸ் ரேஞ்சுக்கு சுத்துவான்னு நினைக்கிறேன் என்று மனதிற்குள் நினைத்தவள் அவன் அறைக்கு சென்றாள் அங்கு அவனோ விட்டத்தை பார்த்து கொண்டே படுத்திருக்க மிஸ்டர் சக்தி வீட்டு கதவு திறந்திருக்கிறது கூட தெரியாம அப்படி என்ன யோசனை என்றவாறே உள்ளே வந்தாள் அது அது கவனி கலசனோ என்று எழுந்தான் சக்தி அவன் முகமே எத்தனை வருத்தத்தில் இருக்கிறான் என்பதை பிரதிபலிக்க என்ன தாண்டா பிரச்சனை உனக்கு என்று கேட்டவாறே கட்டிலில் அமர்ந்தாள் எனக்கு கடைசி வர எந்த உறவோ நிலைக்க மாட்டாங்க போல சனு என்று அவன் கூற இப்படி சொன்னதுக்கு மண்ட மேலே நாலு கொட்டு கொட்டணும்னு தோணுது ஆனா இந்த மூஞ்சியை பார்த்தா அது கூட செய்ய வரல ச ரியாக்ஷனை மாத்துடா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்படி மூஞ்சியை வச்சிருக்க என்று கேள்விகளால் அவனை திணறடித்தாள் அவனின் சனு அவன் ஏதோ கூற வர நிறுத்து நிறுத்து நீ ஏதாவது சொல்லி உனக்கு திரும்ப அடிக்கணும்னு தோணும் சோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு தம்ப அடிவாங்கு என்று அவனின் கைகளை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சாப்பிடும் இடத்திற்கு சென்றவள் ஏதாவது கூறினால் நிஜமாகவே அடித்து விடும் சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருந்ததால் சக்தியும் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அமைதியாகவே இருந்தான் அவன் சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவனை அழைத்து கொண்டு எப்போதும் செல்லும் பூங்காவிற்கு சென்றாள் இரவு நேரத்தில் பூங்காவிற்குள் யாருக்கும் அனுமதி இல்லைதான் ஆனால் இவர்கள்தான் பூங்கா காவலாளியை கைக்குள் போட்டு வைத்திருக்கிறார்களே அதனால் இவர்களுக்கு மட்டும் எப்போதும் சிறப்பு அனுமதி உண்டு இவர்களை பார்த்ததும் அந்த காவலாளி தலையசைத்து கதவை திறந்து விட்டு பாப்பா நீங்க உள்ள போங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று அவரும் கிளம்பி சென்றார் எப்போதும் அவர்கள் அமரும் இடத்தில் அமர்ந்தவள் இப்ப சொல்லு உன் பிரச்சனைய எதுக்காக ரியாக்கோ உனக்கும் சண்டை வந்துச்சு என்று வினவினாள் ஷனோ உனக்கே தெரியும் அவ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை முழுசா ஏத்துக்கல என்று நிறுத்தினான் சக்தி அதுக்கு யாரு காரணம்னு நினைக்கிற சக்தி இதுதான் பிரச்சனைன்னு முன்னாடியே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கே அப்போ என்னைக்காவது அவ கூட இதை பத்தி பேசியிருக்கியா என்று அவள் வினவ அவளுக்கா தெரியணும் ஷனோ அதுவோ இன்னைக்கு அவ பேசினது என்னையோ உன்னையோ எப்படி ஷனோ என்றான் சக்தி அதுக்காக அவள் அடிப்பியா இதுல அவளை விட்டுடுவேன்னு வேற சொல்ற என்று சரண்யா வினவ நியூயந்தான உன்னு பொண்ணு பார்க்க வந்தவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பத்தி தப்பா பேசவும் கல்யாணம் வேண்டாம்னு முடிவெடுத்த என்று சக்தி புரியாமல் அவளை பார்த்தான் 
ரெண்டும் ஒன்னா ஷாக்கி நல்லா யோசிச்சு பாரு ரியா நம்மள அப்படி நினைச்சிருந்தா எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்ககிட்ட லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அவ அப்படி நினைக்கல சக்தி இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தான் அவளை நம்ம பக்கம் ஈர்த்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீ ஏன் யோசி அவ எப்போ இருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தானு இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் எப்போ நீ அவளுக்கான முக்கியத்துவத்தை தரலையோ அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருப்பா என்று அவள் ஒவ்வொன்றையும் விளக்க சக்திக்கு அப்படியும் இருக்குமோ என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது உங்ககிட்ட அன்னைக்கு சொன்னதும் அதே தான் சக்தி அவ இன்சக்யூடா ஃபீல் பண்ணியிருக்கா அதை போக்க நீ எதுவும் செய்யலை இங்கு தப்பு உங்ககிட்ட இருந்தா இருக்கு என்று அவள் கூற அதை ஏற்பதை போல தலை குனிந்து கொண்டான் உனக்கு தெரியுமா சக்தி அவ உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணதும் அவளை பத்தி விசாரிச்சேன் அப்போதான் தெரிஞ்சது அவ அன்புக்காக ஏங்கி இருக்கான்னு உங்ககிட்ட அன்னைக்கு என்ன சொன்னேன்னு ஞாபகம் இருக்கா என்று ஷனோவின் அவ சக்தியும் அன்றைய நினைவில் தலையை ஆட்டினான் சகி அந்த பொண்ணை எதுக்கு அலைய விட்டுட்டு இருக்க பாவண்டா அந்த பொண்ணு அப்பா அம்மா இல்லாம மனசை விட்டு பேசக்கூட ஆள் இல்லாம கஷ்டப்படுற பொண்ணு அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுக்காம ரிஜெக்ட் பண்றதுனா இப்பவே உறுதியா பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுடா என்று ஷனு கூறியது இப்போது அவனிற்கு நினைவு வந்தது இன்னைக்கு பாரு உன்னை நம்பி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவளை எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கேன்னு நான் சொன்னதால தான் அவளை காதலிச்சதா சொன்னேல எனக்கு என்னமோ நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தோணுது சக்கி என்றவளை அதிர்ச்சியாக பார்த்தவன் ஷனு என்ன சொல்ல வர நான் அவளை காதலிக்கிறேன் ஷனு இப்பவும் அவளை காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் அவளை திட்டிட்டு நான் மட்டும் இங்க சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏதோ சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு எங்க லவ்வ தப்புன்னு சொல்லுவ போல என்று வேகமாக சற்று ஆவேசமாகவே வினவினான் சக்தி ஷப்பா இப்பயாச்சும் கோபம் வருதே என்று மனதிற்குள் கூறியவள் தான் செல்லும் வழி சரிதானே என்று நினைத்து கொண்டு சரி இனி என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லு அண்டு அவ என்னோட நாத்தனார் சோ இனிமே என் சப்போர்ட் அவளுக்கு தான் என்று குண்டை தூக்கி போட சக்தியோ அடி பாவி என்று வாய் அசைத்து விழித்து கொண்டிருந்தான் அவனை உலுக்கி நிகழ்விற்கு அழைத்து வந்தவள் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன சண்டை ரெண்டு பேருக்கும் என்று அவள் வினவ சக்தியும் அவன் கேட்ட உரையாடலையும் அதன் பின் நடந்தவைகளையும் கூறினான் அட பாவிங்களா ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு இவ்வளோ பெருசாக சண்டை போட்டிங்க என்று தலையிலடித்து கொள்ள அவளின் செய்கைகளை எதற்கென்று புரியாத சக்தியோ குழப்பத்துடன் பார்த்திருந்தான் அவன் குழப்ப முகத்தை கண்டவள் ஏன் சக்கி என்னோட விருப்பம் இல்லாமல் எந்த விஷயமும் செய்ய மாட்டேன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று வினவ முதலில் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் சில நொடிகள் கழித்து மண்டையில் பல் பெரிய ஹே ஷனு அப்ப உனக்கு பிடிச்சதான் கல்யாணம் பண்ணினியா என்று கத்தினான் ஏண்டா இப்படி கத்துற என்று அவனை அடக்கியவள் அப்போ பிடிக்கல இப்ப லைட்டா பிடிக்குது என்று கூற ஏத என்று இப்போதும் விழித்தான் சக்தி ஆ அந்த ஹீமா நான் பார்த்ததும் பிடிக்கல பார்க்க பார்க்க பிடிக்குதுன்னு சொன்னேன் என்ற வெக்கத்தை அவனிற்கு காட்டாதவாறு வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டாள் அட அட உன்னையே வெக்கப்பட வச்சிட்டாரா உன் ஹீமேன் என்றவன் அப்போ அவருக்கும் உன்னை பிடிச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணாரா என்று வினவினான் ஒவ்வொரு முறையும் அதே ஆன்சரை ரிப்பீட் பண்ண முடியாதுடா சக்கி கல்லுக்குள் ஈரோங்கிற மாதிரி அந்த ஹீமானுக்கும் என் மேல லவ்ஸ் இருக்கலாம் யாரு கண்டா என்று தோலை குளிக்கியபடி கூறினாள் அப்போது தலையில் கை வைத்து கொண்ட சக்தி உங்க பேச்சு சீரியஸா நம்பி என் செல்லத்து கிட்ட சண்டை போட்டுட்டேனே என்று புலம்ப அங்க அடிக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டு இங்க வந்து செல்லம் வெள்ளம்னு புலம்ப வேண்டியது போட அங்கிட்டு என்று திட்டினாள் சரண்யா ஷனு ஷனு என்று அவன் ஆரம்பிக்க சமாதானப்படுத்த ஐடியா கேட்ட கொன்னுடுவே ராஸ்கல் என்று முதலிலேயே யூகித்து அவனை தள்ளிவிட நீ எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு என்று சலித்து கொண்டவன் நானே பார்த்துக்கிறேன் என்று எழுந்தான் அவன் கையை பிடித்தவள் இந்த முறை தெளிவா பேசிடு சக்கி இன்னொரு முறை இது மாதிரி சண்டை உங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது என்று தீவிரமாக கூறியவள் அப்படி வந்துச்சு நானே ரெண்டு பேரையும் பிரித்து விட்டுடுவேன் என்று கண்ணடித்தாள் நீ செஞ்சாலும் செய்வ என்றவன் நீயும் வரியா என்று வினவ நான் எதுக்கு நான் வேணும்னா கல் மாதிரி நின்று அந்த ஹீமான் வந்து கூட்டிட்டு போகட்டும் என்றாள் சரண்யா அவரு தான் பாவம் என்று சிரித்தவன் நீ இங்கே இருக்கன்னு தகவல் சொல்லணுமா என்று கேட்க 
அதற்கு எல்லா திசைகளிலும் தலையை ஆடி வைத்தாள் அவளின் தலையை லேசாக களைத்தவன் அவளை தனியை விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் அவளிற்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்து தெரிந்தாள் அவளை தனியை விட்டு செஞ்சிருக்க மாட்டானோ சில நிமிடங்களில் ஹேமந்த் வந்து பார்க்கும் போது அந்த பூங்கா காலியாக இருந்தது சரண்யா அங்கு எங்குமே தென்படவில்லை ஹேமந்த் அந்த பூங்காவில் சரண்யா வழக்கமாக அமரும் இடத்திற்கு வந்து பார்த்தபோது அங்கு அவளை காணவில்லை அதிலேயே சற்று இலகுவாக இருந்த அவனின் புலன்கள் வெளிப்படைய தன்னுடன் விளையாடி பார்க்கிறாளோ என்ற எண்ணத்தில் டார்ச்சை ஆன் செய்து பூங்காவின் மற்ற இடத்திலும் தேடினான் ஆனால் அவள் தான் கிடைத்த பாடில்லை அவளை தேடுவதற்காக உயிர் பித்த டார்ச்சின் வெளிச்சத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த பூங்காவின் காவலாளி யாரு நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க இந்த நேரத்துக்கு பார்க்கு க்ளோஸ்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்றவாறே வந்தார் அந்த மனிதர் இந்த நேரத்துக்கு பார்க்க திறந்து வச்சுட்டு நீங்க எங்க போனீங்க என்ற கேள்வி வாய் வரை வந்தாலும் இப்போது சனுவே முக்கியம் என்பதால் அதை பற்றி வினவ ஆரம்பித்தான் ஹேமந்த் நான் சனுவோட ஹஸ்பண்ட் அவ இங்க இருக்கிறதா சொன்னான் என்று ஹேமந்த் கூற ஹோ நீங்க தான் அந்த பாப்பாவை கட்டி இருக்கிறதா தம்பி பாப்பாவையும் சக்தி தம்பியையும் இங்க இருக்க சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போன ஆனா வந்து பார்த்தா ரெண்டு பேருமே இல்ல வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தம்பி நீங்க ஒருக்கா வீட்டுக்கு போய் பாருங்களேன் என்று பவ்யமாக பதிலளித்தார் அந்த காவலாளி என்ன பேசி இவர் மயக்கனாலோ பாப்பா பாப்பான்னு உருகிறாரு மனுஷன் என்று அந்த சூழலிலும் அவனின் மனம் தன்னவளை கொஞ்சி கொண்டது ஆனால் மூளையோ இதில் ஏதோ மர்மம் இருப்பதாக கூற அந்த பூங்காவிலிருந்து வெளியே வந்தவன் யாருக்கு அழைத்து பிங்மி சனுஸ் லொகேஷன் இட்ஸ் அர்ஜென்ட் என்றான் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் அவன் கேட்ட தகவல் கிடைக்க புயல் வேகத்தில் வாகனத்தை குழப்பியிருந்தான் ஹேமந்த் சக்தியை கண்டறியா அதிர்ச்சியில் உறைந்ததெல்லாம் ஒரு நொடிதான் ஹேமந்த் வெளியே சென்றதும் அவன் கூறியது போல தண்ணீரை எடுத்து சக்திக்கு கொடுத்தவள் அதற்கு மேல் அவனை எப்படி எதிர்நோக்குவது என்ற தயக்கத்தில் தன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் அவ்வளோதான் சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் சக்திக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்று துடித்தவள் ஆனால் இப்போது அவனை கண்டதும் மாலையில் அவள் பேசியது அனைத்தும் நினைவிற்கு வந்து குற்ற உணர்வை அதிகரித்தது சக்தி அறைக்குள் நுழைந்தது தெரிந்தாலும் அவனிற்கு முதுகு காட்டி ஜன்னல் புறம் திரும்பிய நின்றாள் சக்திக்கும் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தெரியவில்லை இருவருக்கும் இடையே உண்டாக்கியிருந்த தவறான புரிதலை எப்படி சரி செய்வது என்று புரியவில்லை அதற்காக எத்தனை நேரம் அப்படியே நிற்க முடியும் இதுவரை அவர்களின் காதல் வாழ்க்கையில் எதற்கும் முதலடி எடுத்து வைக்காதவன் இதற்கு எடுத்து வைத்திருந்தான் ரியா என்று அவன் அழைக்க முதலடி மட்டும்தான் உன்னது என்பது போல அதற்கு பின்னர் அனைத்தும் அவளின் பேச்சு அல்லது புலம்பல் தான் சாரி சக்தி ஏதோ ஒரு கோபத்தில் எரிச்சல்ல அப்படி பேசிட்டேன்னு காரணம் சொன்னாலும் நான் பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு அதுவும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி பேசினது நான் என்னோட கண்ட்ரோல்லையே இல்லாத தருணம் அது நான் நிச்சயமா அப்படி எதுவும் நினைச்சதில்ல என்னை நம்புங்க பிளீஸ் என்று அழுதவள் அப்போதும் அவன் புறம் திரும்பவில்லை அவளின் அழுகை அவனையும் வருத்த அவன் பேச எத்தனைக்கும் போது நான் என் மனசுல இருக்கிறத பேசி முடிச்சிடுறேன் சக்தி பிளீஸ் என்று அவன் வாயை கட்டி போட்டு விட்டாள் அவனின் மனையாள் எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேல கோபம் இருந்தது உண்மைதான் ஆனா கண்டிப்பா அது சந்தேகம் இல்ல இன்ஃபேக்ட் இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு இல்லையோனு கூட நான் கவலைப்பட்டிருக்கேன் சில நேரம் நான் ஏன் உங்க ஃப்ரெண்டா இல்லாம போனேன்னு கூட யோசிச்சிருக்கேன் முன்னாடி எனக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப அவ்வளோ பிடிக்கும் ஆனா நம்ம லவ் பண்றப்போ நீங்க எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலையோனு நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ முன்னாடி பிடிச்ச அதே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு நானும் சாதாரண மனுஷி தானே பொசசிவ்னஸ் எனக்கும் இருக்கும் தானே என்று கூறி நிறுத்தினாள் அவன் ஏதாவது மறுமொழி கூறுவான் என்று எதிர்பார்த்தாளோ பதில் கூற வேண்டியவனோ ரியா கூறியவற்றை ஆச்சரியமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இதையேதான் சரண்யாவும் சொல்லியிருந்தாள் அப்போது அவனிற்கு தோன்றியதெல்லாம் சனு அதை பெரிதுபடுத்தி கூறுகிறாள் என்பதுதான் ஆனால் அதையே உடைமைப்பட்டவளின் வாயிலிருந்து கேட்கும் போது சிறிது அதிர்ச்சி ஏற்படத்தான் செய்தது என்ன 
என் விஷயத்துல பொசிசிவ்னஸ் கொஞ்சம் ஓவர் டோசேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்று விரக்தியாக சிரித்தாள் சட்டென்று நினைவு வந்தவளாக அண்ணா அண்ணிய விருப்பப்பட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்று சிறிது உற்சாகத்தோடு கூறியவள் ஆனா என்னால அவங்களுக்கோ சந்தோஷம் இல்லாம ஆகிடுச்சு என்று அடுத்த நொடியை வேதனையாக கூறினாள் அதற்கு மேல் தாங்க முடியாதவனாக அவளின் தோல் தொட்டு ஆறுதல் அளிக்க அப்போதும் அவனிற்கு முகத்தை காட்டாமல் அவன் தோல் மீது வைத்த கையை அவளின் கை கொண்டு பிடித்தவள் இத மட்டும் வச்சு நான் கெட்ட பொண்ணுன்னு டிசைட் பண்ணிடுவீங்களா இல்ல மத்தவங்க சொன்ன மாதிரி அப்பா அம்மா இல்லாம வளர்ந்ததால தான் இப்படி இருக்கேன்னு என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்களா என்று கேட்க அதிர்ந்தே போனான் சக்தி அவள் குரல் என்னவோ நிர்மலமாக தான் இருந்தது அதிலிருந்து தனிச்சையாக அதை கேட்டிருக்கிறாள் என்பது புரிந்தது அது அவளின் மனதில் எத்தனை தூரம் வேரூஞ்சி போயிருந்தாள் இப்படியான எண்ணம் தோன்றியிருக்கும் என்று நினைத்து பார்த்தவனிற்கு வருத்தமாக இருந்தது சனி கூறிய ரியாவின் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை அப்போதுதான் அவன் நேரடியாக உணர்ந்தான் அவன் கண்களுக்கு ரியா யாரும் அற்ற சூழலில் தனித்து விடப்பட்ட குழந்தையாக தான் தெரிந்தாள் அவளை வம்படியாக திருப்பி அணைத்து கொண்டவன் என்னடா ரியா எதுக்கு இப்படியெல்லாம் பேசுற இது ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் புரியுதா இங்க உன் மேல மட்டும் இல்ல ஏன் மேலையும் தான் தப்பு இருக்கு ஒரு நல்ல நண்பனா இருந்தனா உனக்கு நல்ல காதலனா இல்லாம போயிட்ட சனு அவங்க அப்பா தவிர யாரு கூடவோ நெருங்கி பழகாததால என்னவோ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியவே இல்ல நீயும் கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி தான் இருந்திருக்க அத நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இத எப்படி கொண்டு போறதுன்னு தெரியல போல என்று கூறியவன் ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டான் அத்தனை நேரம் அவனுக்குள்ளேயே ஒடுங்கி விடுபவளை போலிருந்தவளை நிமிர்த்தி தன்முகம் காண வைத்தவன் இனிமே சரியா நடந்துக்கலாம் ஓகேவா என்று அவள் பிரிநுதலில் இதழ் பதிக்க அவளும் கண்களை மூடி அந்நிலையை அனுபவித்தாள் சற்று நேரம் அப்படியே இருந்தவர்கள் நிகழ்விற்கு திரும்ப எல்லாத்துக்கும் சாரி ரியாமா நான் தான் தப்பு தப்பா எதையோ கேட்டு தேவையில்லாம சண்டை போட்டு உன்னையும் ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்க என்று இம்முறை அவன் மன்னிப்பு வேண்டலை அவன் கையில் எடுத்துக்கொண்டான் விடுங்க சக்தி நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ண தெரியாம லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் நம்ம வளர்ந்த சூழல் அப்படி போல இனிமே நல்ல லவ் பண்ண கத்துக்கிட்டு லவ் பண்ணுவோம் என்ஜூரியா இயல்பாக கூறினாள் தன் சில நிமிட அன்பான ஆதரவான அணைப்பு ரியாவை சமன்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த சக்திக்கு ஷனு கூறிய அவ அன்புக்காக ஏங்குறவ என்பது நன்றாகவே புரிந்தது அவளின் கரங்களை பிடித்து கொண்ட சக்தி என்னடா முதல் நாள் இது சொல்லி அப்புறம் சண்டை போட்டுன்னு நினைக்காத ரியா இப்போ நல்லா உணர்ந்து சொல்றேன் இனி நமக்குள்ள தேவையில்லாத சண்டை எதுவும் வராம பார்த்தப்பேன் ரியா என்று இடைவெளி விட்டவன் அப்படியே சண்டை வந்தாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமே சமாதானமாக்கிடலாம் டீல் ஓகேவா என்று வினவ அவளும் மெல்லிய சிரிப்புடன் தலையசைத்தாள் சிறிது நேரம் சாதாரணமாக பேசி கொண்டனர் அப்போது சக்தியின் மனதில் ஓடியதெல்லாம் அவளின் பாதுகாப்பாற்ற உணர்வை எப்படி போக்குவது என்பதுதான் மெல்ல மெல்ல பேசி அவளின் எண்ணங்களை அறிந்து கொண்டு அதன் பிறகே அதை போக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டவன் அதற்கான வேலையையும் ஆரம்பித்தான் ஏரியா உங்க அப்பா அம்மாவை மிஸ் பண்ணப்போ அத உங்க அண்ணா கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கலாமே என்று இயல்பாக கேட்பது போல வினவ உம் அண்ணாவும் பாவம் சக்தி அவங்களுக்கு மற்றவங்க முன்னாடி அழுகிறது பிடிக்காது அதனாலேயே அவங்களுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் போட்டு அடக்கிக்கு வாங்க அப்போனு பார்த்து பிஸ்னஸ்ல வேற பல பிரச்சனைகள் வந்துச்சு எங்க நார்மலா இருந்தா மற்றவங்க ஏமாத்திடுவாங்களோன்னு அவங்க குணத்தை மாத்தி மொத்தமா இருக்கிட்டாங்க சக்தி இந்த விஷயத்துல அவங்களையும் குத்தம் சொல்ல முடியாது என்னதான் என் கூட பேச நேரம் இல்லைனாலும் எனக்கு வேண்டிய மற்றதெல்லாம் சரியா செஞ்சிடுவாங்க என்று மடைத்திருந்த வெள்ளம் போல தன்னுள் இருந்ததை கொட்ட துவங்கினாள் அப்போதான் காலேஜில் உங்களை பார்த்தேன் எனக்கும் இப்படி ஷேர் பண்ண ஆளே இல்லையேன்னு ஃபீல் பண்ண அந்த ஃபீலிங் தான் ரூட் மாறி லவ் ஃபீலிங்காக மாறிடுச்சு என்று அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அவனும் சிரித்தபடி அருகிலிருந்து அவளின் தலையில் முட்ட ஆனா இப்ப யோசிச்சா நான் தப்பு பண்ணிட்டேனோனு தோணுது என்று அவனை பதற வைத்தாள் ரியா நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு என்னும் விதமாக அவன் பாவமாக அவளை நோக்க அவளோ அதை கண்டு கொள்ளாமல் அப்பவே என்ன லவ் பண்றியானு அண்ணி கேட்டாங்க ஆமான்னு சொல்லி அவங்கள லவ் பண்ணாம இப்படி லவ்னா என்னன்னே தெரியாத உங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் என்று கண்ணடிக்கு அப்போதுதான் மூச்சை வெளியிட்டான் சக்தி அடிங்க 
கொஞ்ச நேரத்தில் மனுஷனை டென்ஷன் படுத்தியாச்சு அவ என்னடானா இனிமே நாத்தனாருக்கு தான் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா நீ என்னடானா அவளை லவ் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நல்ல காம்போ தான் என்று புலம்பினான் அப்படியா சொன்னாங்க ஸோ ஸ்வீட்டில் என்று குதூகலித்தவள் ஆனால் அவங்கள தப்பா பேசிட்டேன்ல என்று வருந்து அவளை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஃபீல் பண்ற ஒரு காப்பி வாங்கி கொடுத்தா சமாதானமாக்கிடுவா ஃப்ரீயா விடு என்றான் சக்தி என் அண்ணிய பத்தி ஏங்கிட்டே எப்படி பேசுறீங்க என்றியா தலை அணியை எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிக்க சக்தியோ இதுதான் நல்லதுக்கே காலம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க என்று கத்தியபடி அந்த அறையையே சுற்றி வந்தான் உன்னை காலேஜில் இருந்து லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் அதை புரிஞ்சிக்காம எவனோ ஒருத்தன் கூட ஜோடியாக சுற்றி கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்ட உன்னை சும்மா விடுவேனா அதுதான் கடத்திட்டேன் என்று கூறி சிரித்தான் மகேஷ் சரண்யாவின் பாஷையில் பட்டை போட்ட மகேஷ் அடே பெருசாக கடத்தினேன்னு பீத்திக்காத நானா வந்து காரில் ஏறி இங்கே வந்திருக்கேன் ஆளை பாரு கடத்தினானாமில் என்றாள் சரண்யா அவளின் கையும் காலும் நாற்காலியோடு கட்டப்பட்டிருக்க வாயை கட்ட மறந்து விட்டான் அந்த மகேஷ் அவள் கூறியதை கேட்டவன் ஏதோ ஒன்று இப்போ நீ ஏன் கஸ்டடியில் இனிமே நீ எனக்கு தான் சொந்தோம் என்று சிரித்தான் அந்த மகேஷ் உனக்கு ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் சீக்கிரமாக இங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடு அந்த ஹீமான் பந்தா செத்தனி இது கூட அந்த ஹீமானை அழைய விடணுன்ற என்னோட பிளானில் நீ ஏ வாண்டடாக சிக்கிட்டதால தான் சொல்கிறேன் இல்லைனா என்னை கடத்தனம்னு பிளான் போட்ட ஒன்று நானே அடித்து துவச்சிருப்பேன் என்றாள் சரண்யா அவள் கூறியது பாதி புரியவில்லை என்றாலும் யார் உன் புருஷனா அவனுக்கு இந்நேரம் நீ எங்கே இருக்கேனே தெரியாது அவன் வரதுக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சிடும் என்று அவன் கூறும் போதே அவன் பின்னே யாரோ நிற்கும் அரவத்தை உணர்ந்தான் செத்தடாணி என்று சரண்யா முனுமுணுக்க அப்போதே மகேஷிற்கு பின்னே நிற்பது யார் என்று தெரிந்து போனது பயந்து கொண்டே திரும்ப அங்கு தன் முழு உயிரத்திற்கும் நிமிர்ந்து நின்றிருந்தான் ஹேமந்த் மகேஷன் காலரை பிடித்து எழுத ஹேமந்த் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா ஏன் வீட்டிலே கை வச்சிருப்ப என்று கர்ஜித்தான் சார் சார் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் சார் அதுவும் அந்த ஏஎஸ் குரூப் ஆளுங்க சொன்னதால தான் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் ப்ளீஸ் சார் விட்டுடுங்க சார் இனிமே இந்த ஊர்லேயே இருக்க மாட்டேன் சார் விட்டுடுங்க சார் என்று கெஞ்சினான் மகேஷ் யூ ஃபுல் அந்த ஏஎஸ் ஆளுங்க சொன்னாங்கன்னா உனக்கு எங்கே போச்சு புத்தி பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்களே நேரடியாக என் கூட மோதாமல் உன்னை தூண்டி விடுறாங்கன்னா யோசிக்க வேண்டாம் நீ தான் அந்த தூண்டல் புழுன்னு என்றவன் தன்னிச்சையை தேய்த்தபடி இன்னைக்கு ஏதோ நல்ல மூடில் இருக்கேன் அதனால் உன்னை சும்மா விடுறேன் இதுக்கப்புறம் உன்னை நான் பார்க்கவே கூடாது என்று கூற விழுந்தடித்து கொண்டு அங்கிருந்து ஓடினான் மகேஷ் அதையெல்லாம் பார்த்து உள்ளுக்குள் ரசித்து கொண்டிருந்தாலும் வெளியே அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் கோபமாக இருப்பதைப் போலவே இருந்தாள் சரண்யா இப்போது ஹேமந்தின் பார்வை அவளை தான் துளைத்து கொண்டிருந்தது அவளோ அதை கண்டுகொள்ளாமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சில நொடிகள் அப்படியே கழிய அவனோ திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அடப்பாவி எவ்வளோ ஆட்டிடியூடு என்று நினைத்தவள் யோ ஹீமன் என்று கத்தி இருந்தால் கொஞ்சமாச்சும் மரியாதை கொடுக்குறாளான் பாரு கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை என்று சிரித்தபடியே நினைத்தவன் திரும்பி என்னவென்று கண்களால் வினவ யாரு கட்டை எல்லாம் அவுத்து விடுவா என்று கேட்க அவனும் அவளை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்துவிட்டு அருகே வந்தான் என்னத்தான் கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் அதை ஆட்டியபடி அமர்ந்திருந்தவளின் சேஷ்டை கண்டு ஏகத்துக்கும் ஹார்மோன்கள் சுரந்து அவளை அள்ளிக்கொள்ள சொன்னாலும் அப்படி செய்தால் திட்டிக் கொண்டிருக்கும் அவனின் மிக்சி அடிக்க கூட தயங்க மாட்டாள் என்பதை நன்கு அறிந்தவனாக தன் உணர்வுகளை அடக்கி கொண்டான் அதற்காக அவளை அப்படியே விடவும் மனமில்லை அவள் அருகே வந்தவன் அத்தனை நேரம் ஓயாமல் பேசி கொண்டிருந்த உதட்டை குறி வைத்தவனாக கீழுதட்டை பிடித்து இழுக்க அச்சோ இது லிஸ்ட்லேயே இல்லையே என்று பதறியவளாக கண்களை உருட்டினாள் மரியாதனா என்னன்னு தெரியாத இந்த வாய்க்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் என்று அவளின் முகத்தை நோக்கி குனிய தன்னால் முயன்றதை செய்தவள் அதற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஒன்று இரண்டு நொடிகள் கழித்தும் எதுவும் நிகழாததால் கண்களை திறந்தவள் கண்டது அவளின் கட்டுகளை அவிழ்த்து கொண்டிருந்த ஹேமந்தை தான் 
சே ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டு நம்ம ஹீமன் நல்லவன் தான் என்று பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கி கொண்டால் மனதிற்குள் அடுத்த அரை மணி நேரம் மௌனத்தில் கழிய இருவரும் சரண்யாவின் வீட்டை அடைந்தனர் வாகனம் நின்றதும் வேகமாக இறங்கி உள்ளே ஓடியவளை கண்டவன் கேடி அவ்வளோ சீக்கிரம் உன்னை விட போறதில்ல என்று முழுமுணுத்தவாறு அவனும் உள்ளே சென்றான் அங்கு வைத்தியலிங்கம் தன் மகளிடம் விசாரித்து கொண்டிருக்க அப்போது உள்ளே நுழைந்தவனை கண்டு வாங்க மாப்பிள்ள என்று ஹேமந்தை வரவேற்க வந்தார் அதுதான் சரியான சமயம் என்று சரண்யா தன் அறைக்கு ஓடிவிட்டாள் ஹேமந்தோ உடனே அவள் பின்னே செல்ல முடியாத சூழலில் மாட்டிக்கொண்டான் என்ன தான் வைத்தியலிங்கத்திடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் அவன் பார்வை அடிக்கடி சரண்யாவின் அறையே தழுவுவதை கண்டு அவனின் மாமனார் புரிந்து கொண்டவராக மாப்பிள்ள நீங்க பாப்பா ரூம்க்கு போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டார் அதற்காகவே காத்திருந்ததை போல வேகமாக அவளின் அறைக்கு சென்று கதவை தட்டினான் அவன் எதிர்பார்த்ததை போலவே அந்த பக்கம் சத்தம் இல்லாமல் இருக்க ஹே மிக்சி இப்ப கதவை திறக்க போறியா இல்லையா இல்ல உங்க அப்பாவை கூப்பிடவா என்றான் ஹேமந்த் உடனே கதவை திறக்கப்பட அவளை உள்ளே தள்ளி அதை விட வேகமாக கதவை சாட்சியிருந்தான் ஹேமந்த் அதில் லேசாக பதட்டம் ஏற்பட்டாலும் அவனிற்கு தன் பதட்டம் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக கோபமாக இருப்பதாக காட்டிக்கொண்டாள் இப்ப எதுக்கு மிக்சி மிக்சின்னு ஏலா விடுறீங்க யாரும் இப்படி ஒரு பேரு வச்சிருக்க மாட்டாங்க சே என்று கூறியவளை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்தவன் அதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்கு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா என்று கேட்க அவனின் பார்வையே அவளை ஏதோ செய்தது தன் கேள்விக்கு பதிலை எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் அவளை நெருங்க ஆரம்பித்தான் அவளின் ஹீமன் தன்னை நெருங்கியவனின் ஆஜானுபாகவான தோற்றத்தை கண்டு என்ன முயன்றும் அவளின் பதட்டத்தை மறைக்க முடியவில்லை அவளின் உதட்டின் மேல் பூத்திருந்த வியர்வை முத்துக்களும் ஒரு இடத்தில் நிலைக்காமல் அங்குமெங்கும் அலைப்பாயும் கண்களும் அவளின் பதட்டத்திற்கான சாட்சிகளாயின ஆயினும் பெண் அவளின் கண்கள் அவளின் பரந்த மார்பை தாண்டி மேலே செல்லவில்லை முதல் முறையாக தோன்றிய வெட்கம் தான் அதற்கு காரணம் இதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நகர்ந்து அறையின் ஒரு ஓரத்திற்கு வந்திருந்தனர் இருவரும் இதோ இன்னும் சில அடிகளில் அவள் பின்னால் இருக்கும் சுவற்றில் இடித்து நிற்கப் போகிறாள் அதன் பின்பு அதை யோசிக்கும் அளவிற்கு அவளின் மூளை வேலை செய்யவில்லை எதிரில் இருந்தவனும் வேலை செய்ய விடவில்லை சுவற்றில் இடித்து நின்றதுமே பதட்டத்தின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவளாக அவளின் உடல் நடுங்க ஆரம்பிக்க இப்போதும் கண்களை அவன் மார்பு வரை அலையவிட்டு மீண்டும் கீழே குனைந்து கொண்டாள் ஏறி இறங்கும் அவனின் மார்புக்கு போட்டியாக அவளின் தொண்டை குழியும் பயத்தில் ஏறி இறங்க மெதுவாக மிக மெதுவாக அவளின் அருகே வந்து அவனின் மூச்சு காற்றை அவளின் முகத்தினில் ஊதியவன் காரணம் தெரிய வேண்டாமா மிக்சி என்று அவளின் காதருகே முணுமுணுக்க அதில் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டவள் அடுத்தடுத்து என்னவென்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அன்பு பத்தொன்பது காரணம் தெரிய வேண்டாமா மிக்சி என்று சரண்யாவின் காதருகே தன் மூச்சு காற்று படுமாறு ஹேமந்த் பேசியதில் தன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் மனது ஒரு புறம் பதட்டமாக இருந்தாலும் மறுபுறம் எதையோ எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது கிட்டத்தட்ட வேண்டும் வேண்டாம் என்ற நிலைதான் ஆனால் அவள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக எதுவும் அங்கு நடக்காமல் போனது என மிக்சி நின்னுட்டே தூங்குற என்றவனின் குரலில் நிகழ்விற்கு வந்தவள் கண்டதோ அவளை விட்டு குறைந்தது மூன்றடி தொலைவில் கைகளை கட்டி கொண்டு நம்மட்ட சிரிப்புடன் நின்றிருந்த ஹேமந்தை தான் இவனுக்கு இதே வேலையா போச்சு எப்ப பாரு என் உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு தள்ளி நின்னுக்கிறான் என்று நினைத்தவள் கோபமாக அங்கிருந்து நகரம் உட்பட சட்டென்று அவளை வளைத்து தன் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வந்தான் ஹேமந்த் அவனிடமிருந்து விடுபட போராடியவளை சுலபமாக கட்டுப்படுத்தியவன் ஏ மிக்சிக்கு அப்படி என்ன கோபம் என்று வேண்டுமென்று அவளை சீண்டு யோ திரும்ப இன்னொரு முறை மிக்சின்னு சொன்ன வாயிலே கடிச்சு வச்சிடுவேன் என்று கோபத்தில் என்ன சொல்கிறோம் என்று தெரியாமல் கத்தினாள் கிடைத்த வாய்ப்பை நழுவ விடுவானா அவளின் கணவன் கல்வன் அட இந்த பனிஷ்மெண்ட் நல்லா இருக்கே நான் உன்னை மிக்சின்னு சொன்ன ஒவ்வொரு முறையும் கடிச்சு வைப்பியா இல்ல கவுண்ட் பண்ணி மொத்தமா கடிப்பியா என்று கேட்க வெக்கத்தில் ஐயோ வென்ற ஆனது சரண்யாவிற்கு மேலும் தன் போராட்டத்தை வேறு கைவிடாமல் இருக்க அவள் அசைய அசைய தன் ஆக்டோபஸ் கரங்களால் இன்னும் அவளை தன்னுடன் பிணைத்து கொண்டான் அவளின் ஹேமன் சிறிது நேரத்திலேயே உடலில் உள்ள சக்தி அனைத்தும் வடிந்தது போல இருக்க சோந்து போய் தன் போராட்டத்தை கைவிட்டாள் 
அவள் அமைதியாக இருப்பதை கண்டவனின் பிடியும் சற்று தளர்ந்தது இப்போ புரியுதா நான் ஏன் அங்க அமைதியா இருந்தேன்னு பிரச்சனை என்ன வரப்போ எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகி கத்திட்டே இருந்தா அது எப்படி சால்வ் ஆகும் கொஞ்சம் அமைதியா பொறுமையா யோசிச்சாதான் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீள்றதுக்கான வழி கிடைக்கும் என்றவனை நோக்கி திரும்பியவள் ஹலோ நாங்க உங்க தங்கச்சி கிட்ட சொன்னதை இங்க ஏங்கிட்ட சொல்றீங்களா என்று கேட்டாள் அவசர கொடுக்க மேடம் கடைசியில நான் சொன்னதை கவனிக்கலையா நல்ல வழி கிடைக்கணும்னா பொறுமை முக்கியம் மிக்சி நீ அவசரப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னு ஒரு கேவலமான முடிவெடுத்த பாரு அது நல்ல வழியா என்று கேட்க அப்போதுதான் தான் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என்று யோசித்தாள் சரண்யா ஏதோ நீ அவசரத்துக்கு போற அந்த கேஷு நட்னு எனக்கு தெரிஞ்சதால இதோ இப்படி உன்னை கட்டி பிடிச்சு சச்ச கட்டி போட்டு தூக்கிட்டு வந்துடலாம்னு விட்டுட்டேன் சப்போஸ் நானும் அப்போ டென்ஷன்ல இருந்து நீ பண்ண காரியம் இன்னொரு பிரச்சனைய உருவாக்குனா என்ன பண்ணுவீங்க மேடம் என்று அவன் கேட்க பதில் சொல்ல தெரியாமல் குனிந்து கொண்டாள் அவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி தன்னை நோக்க செய்தவன் இனிமே இப்படி சண்டை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புற வேலையெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது என்று அழுத்தமாக கூற அவளும் ஏதோ மந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டதை போல தலையாட்டினாள் பிறகு தான் சுயத்தை அடைந்தவள் தன்னை சுற்றி பின்னிருந்து அவனின் கைகளை வலுக்கட்டாயமாக விலக்கி ஹே என்னமோ நான் தப்பு செஞ்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேங்க நானும் மண்டைய மண்டைய ஆட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ இவ்வளோ வக்கனையா பேச தெரியுதுல்ல நான் கிளம்புறப்போ தடுத்திருக்க வேண்டியதானே என்று புசு புசு வென்று மூச்சை விட்டு கொண்டே கேட்க அதுக்கு எதுக்கு தள்ளி போற என்று மீண்டும் அவளை தன் கையணை வெறிக்குள் கொண்டு வந்தவன் அங்க தடுத்திருந்தா இதோ இப்படி சமாதானப்படுத்த முடியாதே என்று இன்னும் இறுக்கி கொண்டான் கையை வச்சுக்கிட்டு சும்மாவே இருக்கிறது இல்ல நான் எடுத்து வச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்துடும் போல என்று நினைத்தவள் உடனடியாக அவனை தள்ளிவிட்டு சரு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண மாட்டீங்களோ தலையை சுத்தி தான் மூக்க தொடுவீங்களோ என்று சடைத்து கொண்டாள் அதெல்லாம் உனக்கே தெரியணும் ஐடியர் லூசே கான்டாக்ட் மேரேஜ்னு சொன்னவன் எதுலையும் ஒரு சைன் கூட வாங்கலேன்னு யோசிச்சு நீ கேட்டிருந்தா அப்பவே சொல்லியிருப்பேன் என்று தோலை குலுக்கி கொள்ள என்னை யோசிக்கிற நிலைமையிலையா வச்சிருந்த நீ என்பது போல அவனை பார்த்தாள் அதற்கெல்லாம் சலைக்காதவன் போல அவ்வளோதானா உன் இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ நமக்குள்ள எல்லாம் ஓகே தானே என்று வினவினான் மாட்டு நடா ஹீமன் என்று மனதிற்குள் வில்லை சிரிப்பு சிரித்தவள் நமக்குள்ள என்ன ஓகே எதுவும் ஓகே இல்லை சொல்லப்போனா எதுவும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை என்றாள் சரண்யா அவனும் கேள்வியாக அவளை பார்க்க என்ன பாடா படுத்தின உன்னை கொஞ்சமாச்சும் அலைய விட வேண்டாம் என்று நினைத்தவளாக இதுவரை என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதில்ல ப்ரொப்போஸ் பண்ணதில்ல கிவ்லோ ஏன் என்னை சீண்டாம சாதாரணமாக பேசினது கூட இல்லை இதெல்லாம் பண்ணாம நமக்குள்ள எப்படி எல்லாம் ஓகே ஆகும் என்றாள் அதை கேட்டு சிரித்தவன் இப்போ என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே என்று கூறியவனை தடுத்தவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஹீமன் இது ஒன்றும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் இல்லை எப்போ பிடிக்க ஆரம்பித்தது ஏன் பிடிச்சது அப்போது என்ன ஃபீல் பண்ணிங்கன்னு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னது என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாதான் நமக்குள்ளே ஓகே ஆகும் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் அட்டம்ட்டு ஆறு மாதம் கழித்து தான் என்று கராராக கூறினாள் அவனிற்கும் அந்த விளையாட்டு பிடித்திருந்தது போலும் அவளை அழைத்து கொண்டு கடலில் அமர்ந்தவன் தன் காதல் கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஃபஸ்ட்டு உன் அந்த மாலில் தான் பார்த்தேன் எல்லாரும் பரப்பரப்பாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தப்போ எந்த கவலையும் இல்லாமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டே உன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்த அதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த என்று அவன் கூறியது முறைத்தவள் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகணும் என்று செல்லமாக மிரட்டவும் செய்தாள் ஓகே ஓகே கோல் அப்பவே உன்னை பார்த்து ஏதோ சலனம் தான் எனக்குள்ள இல்லைனா யாரோ உன் தோளில் கையை போட்டு இருந்ததுக்கும் பார்க்கிங்கில் சக்தி கூட சிரித்து பேசினதுக்கும் கோவப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என்றான் ஹேமந்த் பார்க்கிங்கில் ஓகே அது என்ன என் தோளில் கை போட்டது சக்தியோ அவன் ரியா கூட தானே இருந்தான் என்று யோசித்தவளிற்கு அந்த காட்சி விளங்கிவிட வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரித்தாள் தி கிரேட் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு பொம்மைக்கும் ஆளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல என்று மீண்டும் சிரித்தவளை இடைவேட்டியவன் போதும் போதும் சிரிச்சது தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அப்படிதான் தெரிஞ்சது என்றான் அவனின் அந்த பொறாமை ரசிக்க தோன்றுவதாக இருக்க ஸோ ஸ்வீட் என்று மனதிற்குள் கொஞ்சி கொண்டாள் அப்புறம் சாருக்கு எப்போ லவ் வந்துச்சு என்று அவள் வினவ அப்பவே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணது என்னவோ உன் பேச்சை கேட்டபோதான் என்று அந்நிகழ்வையும் கூறினான் பாரா 
எனக்கே தெரியாம ஒட்டு கேட்டிருக்கீங்க என்று லேசாக அவன் கதை தருக அப்படி ஒட்டு கேட்டதாலதான் நீ விளையாட்டு பொண்ணு மட்டும் இல்ல தெளிவா யோசிக்கிற மெச்சூர்டான பொண்ணுனும் தெரிஞ்சது அதுதான் உன்னை நழுவ விட கூடாதுன்னு கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டேன் என்று கூறி சிரித்தான் பெரிய அதிசயம்தான் போங்க என்று அவள் விளையாட்டாக கூற அவளின் கரங்களை அழுத்தி பிடித்தவனோ அதிசயம்தான் மிக்சி ஒரு பொண்ணோட நான் இப்படி இயல்பா பேசுவேன் எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்கல இவ்வளோ ஏன் எனக்கும் இப்படி பேசி சிரிக்க தெரியும்னே மறந்து பல வருஷம் ஆச்சு அப்பா அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு பக்கம் ரியா ஒரு பக்கம்னு குடும்பமா இல்லாம பிரிஞ்சு தனித்தீவா இருந்த எங்கள உன்னோட கலகலப்பு பிளஸ் அன்பு இணைக்கும்னு நம்பின உங்ககிட்ட என் காதல கூட வெளிப்படுத்தாம அவசரமா கல்யாணம் பண்ணதுக்கு இன்னொரு காரணம் பயம்தான் எங்க காதல நான் சரியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம அது உன்னை சரியா சேராம அதனால என்னை மறுத்துடுவியோனு பயம் என்று ஹேமந்த் பேசி கொண்டிருக்க அதை கேட்டவளின் மனமோ அவனுக்காக உருகியது உண்மைதான் அவளின் கன்னத்தில் கை வைத்து தன் கண்களை காணும் செய்தவன் இப்போ கூட பயந்தா இதோ உன் கண்ணை பார்த்துட்டா வாயிலிருந்து வார்த்தை வர மாட்டேங்குது அவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் தனியால சமாளிக்கிறேன்னு வெளியே சொல்லிடாதுன்னு என்னையே கேலி செய்து என் மனசாட்சி சில நாளா நான் நானாவே இல்லை ஒருத்திக்காக தனியா சிரிச்சு அவ ஓகே சொல்றதுக்காக மணிக்கணக்கா யோசிச்சு பிளான் போட்டு சபா இந்த ஹேமந்த் நான் தானு எனையே யோசிக்க வச்சுட்டு நான் நானாவே இல்லாதப்போ எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ண முடியும் என்று பிதச்சியவனின் கரமோ சும்மா இல்லாமல் அவளின் வதனத்தின் மென்மையை பரிசோதிக்க அது நெஞ்ச இடமோ அவனை பரிசோதித்தது மூழ்கியல் ப்ரப்போஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு நான் மயங்கி போற அளவுக்கு பேசியிருக்கான் இதுல நான் பேசி இவனை சுருட்டிக்கிட்டேனாம் என்னென்னமோ பேசி என்னை கவுத்து ஓஹ் லாஸ்ட் மினிட்ல உஷாராகலனா ஃபுல்லாக முடிச்சிருப்பான் கேடி பையன் என்று மனதிற்குள் கூறி கொண்டாள் அவனோ மிட்டாயை பறி கொடுத்த சிறுவன் போல காட்சியளிக்க ஸ்டெடி ஸ்டெடி ஷனோ இவன் இப்படி ஏதாவது செஞ்சு மயக்கிடுவான் அப்படியெல்லாம் மயங்கிடக்கூடாது கண்டிப்பாக அவனை அழைய வச்சே ஆகணும் என்று முடிவெடுத்தவளாக என்னவென்பது போல அவனை பார்த்தாள் எதுக்கு இப்போ தடுத்த என்றவனின் குரலில் சற்றும் கோபம் இல்லை மிஸ்டர் ஹீமன் நான் சொன்னது மறந்து போச்சா உங்கள் லவ் ஸ்டோரி என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலைனா ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்டுன்னு சொன்னேன்ல என்று கண்களை சுருட்டி கேட்க பிள்ளையை பற்றி அது பாஸ் ஆகுமான்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டிய வயசில் இதெல்லாம் அவசியமா என்று முணுமுணுத்தான் சொன்னது சொன்னது தான் ஒழுங்கா எப்படி லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு உங்க மாப்பிள்ளை கிட்ட கத்துக்கோங்க அவனுக்கும் தெரியாது தான் ஸோ ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது டியூஷன் போய் கற்றுக்கிட்டு வாங்க என்று கூறிவிட்டு எழுந்து நடக்க ஹே மிக்சி நில்லடி என்று கத்தினான் அவன் அவன் முகபாவனைகளை பார்த்து சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் எழுந்தவளை அவனை மிக்சி என்ற அழைப்பு திரும்ப செய்தது யோ ஹீமன் அதென்ன எப்போ பார்த்தாலும் மிக்சி அதுக்கு என்னதான் அர்த்தம் என்று வினவ பக்கத்துல வா சொல்றேன் என்று அழைத்தான் அந்த கல்வன் அப்படியெல்லாம் வர முடியாது இப்ப சொல்றீங்களா இல்ல ஆறு மாசத்தை ஒரு வருஷமா மாத்தவா என்று அவள் வினவ சிரிப்பை அடக்கிய ஹேமந்த் சொன்னா திட்டக்கூடாது அடிக்க கூடாது என்று விஷமமாக கூற அதுவே கூறியது அவன் ஏதோ வில்லங்கமாக கூற போவதை அதுவே அவளுக்கு தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தை தூண்டி இருக்க ஆ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் என்று கூறினாள் அது வந்து சில நேரம் விளையாட்டா சில நேரம் தெளிவா எல்லாம் கலந்த கலவையா இருந்தியா அது மட்டும் இல்லாம அப்பப்போ என் கண்ணுக்கு செக்ஸியா வேற தெரிஞ்சியா அதான் மிக்ஸ் பிளஸ் செக்ஸி ஈக்குவல் டு மிக்சி என்று கண்ணடித்தான் ஏதோ சொல்ல போகிறான் என்று காத்திருந்தவளிற்கு அவனின் இந்த விளக்கத்திற்கு எப்படி எதிர்வினை ஆற்றுவது என்று சட்டஞ்சு பிடிபடவில்லை சில நொடிகளில் சுயத்தை அடைந்தவள் இதெல்லாம் ஒரு பேரு அதுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கமா என்று அருகிலிருந்த பொருட்களை அவன் மீது தூக்கி எறிய ஆரம்பிக்க நீ கோபத்துல கூட செக்ஸியா தாண்டி இருக்க மிக்சி என்று கத்தியபடியே அவளின் அடிகளில் இருந்து தப்பிக்க அங்கும் இங்கும் ஓடினான் அவன் சில நொடிகள் கழிய அந்த விளையாட்டை முடிக்க எண்ணியவனாக அருகில் வந்தவளை அப்படியே அலைக்காக கைகளில் தூக்கி கொண்டு மெத்தையில் விழுந்தான் பிடியா ஹீமன் என்று அவள் கத்த இப்படி கத்துனா அதை அடைக்க வேண்டியது இருக்கும் மிஸ்ஸஸ் ஹீமன் 
என்று அவன் கூற அந்த குரலை அவன் எவ்வித மடைப்பான் என்பதை எடுத்து கூற அதன் பிறகு வாய் திறப்பாளா அவள் நான் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் மிங்சி இயந்திரத்தனமா போயிட்டு இருந்த என் வாழ்க்கையில இப்போதான் உயிர்ப்பே வந்த மாதிரி இருக்கு உன் அன்பு உன் ஸ்பரிசம் இதையெல்லாம் என் வாழ்நாள் முழுமைக்கு வேணும் என்று அவன் கூற தீவிரமாக பேசி கொண்டிருந்தவனை சுரண்டியவள் அட்டம்ட் டு இப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்னதான் நீங்க என் ஹீமான இருந்தாலும் இப்படி கல்லாட்ட ஆடவெல்லாம் அலோ பண்ண மாட்டேனாக்கும் என்று நம்மட்ட சிரிப்புடன் கூறினாள் நானே சும்மா இருக்கலாம்னு நினைச்சாலும் உன் வாய் இருக்கே என்றவனின் மீதி பேச்சு அவளின் இதழ்களுக்குள் முடிந்தது அதற்கு மேல் அந்த காதல் சொல்லாத ஜோடிகளை தொந்தரவு செய்யாமல் அவர்கள் இதே போல சண்டை சச்சரவுடன் புது புது செல்ல பேர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ வாழ்த்தி அங்கிருந்து கிளம்புவோம் அன்பு இருபது இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அத்தை மடி மெத்தையடி ஆடி விளையாடுமா ஆடும் வரை ஆடி விட்டு அள்ளி விழி மூடமா மீண்டும் அதையே ரிபீட் மூடில் அவள் பாடிக்கொண்டிருக்க அதுக்கு மேல உன் அத்தைக்கு லிரிக்ஸ் தெரியாதுடா பாப்பு என்றவாறே அங்கு வந்தான் சக்தி அத்தையின் மடியில் ஒய்யாரமாக வீச்சிருந்த புக்கை வாய் அழகியோ தந்தை சொன்னது புரிந்தது போல கெக்க பெக்க வென்று சிரித்தாள் அடி இவ்வளோ நேரம் அழுது ஊற கூட்டிட்டு இப்போ அப்பாவை பார்த்ததும் சிரிப்பு வருதோ என்று விளையாட்டாக சின்னவளின் கன்னம் கிள்ளினாள் சரண்யா சின்னவளிற்கு சரண்யாவின் பேச்சு உற்சாகமாக இருந்தது போலும் அவளும் அத்தையை போல வாய செய்து புது புது சத்தங்களை உருவாக்கி அதை கேட்கும் போது குதுகளித்து அந்த மகிழ்ச்சியை கை கால்களை ஆட்டி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அப்படி ஆட்டிய கால்களை தான் வலிய கரம் ஒன்றி பிடித்தது பிடித்தது வேறு யாராக இருக்கும் அவளிற்கு பிடித்த மாமன்தான் தந்தையை பார்த்து சிரிக்க மட்டுமே செய்தவள் மாமனை கண்டதும் தூக்கு என்பது போல கைகளை தூக்கி காட்ட ஓய் உன் மாமா வந்தது ஒரே தாவா தாவனேனா இவ்வளோ நேரம் உன்னை மடியில வச்சிருந்த எனக்கு என்ன மரியாதை என்று அவளை அதட்டி கொண்டிருந்தாள் சரண்யா அப்போது சமையலறையிலிருந்து வெளியே வந்தறியா சபபா கொஞ்ச நேரம் சமத்தா இருக்காளா அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி என்றபடி கையில் மகளிற்கான உணவை இழுத்து கொண்டு வந்தாள் பாத்தியா சக்கி சைடு கேப்ல உணர்த்திட்டுறா என்று சரண்யா சக்தியிடம் கூற உம் பாப்பு வந்ததுல இருந்து இப்படிதான் சொன்னோம் எப்படி சிக்கியிருக்கேன் பாத்தியா என்று பெருமூச்சு விட்டபடி அவளிடம் முணுமுணுத்தான் அது மற்ற இருவரின் காதலும் விழத்தான் செய்தது அங்க என்ன சத்தம் என்று ரியா சத்தமாக வினவ சும்மா பேசிட்டு இருந்தேமா என்று சக்தி பம்ம உன்னை பத்தி தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரியா என்று போட்டு கொடுத்தாள் சரண்யா அடிப்பாவி என்பது போல சக்தி பார்க்க என்னவா மணி உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு என்று ரியா சரண்யாவிடம் கேள்வி கேட்டாலும் பார்வை என்னவோ கணவனின் மீது தான் இருந்தது ஏதோ கூற வந்த சரண்யாவின் வாயில் அங்கிருந்த சிப்ஸை வைத்து அடைத்து அது என்னன்னு அப்புறமா ரூம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்டா செல்லும் இப்ப ஜூனியர் செல்லத்துக்கு பசிக்குதாம் ஊட்டி விடுவியாம் என்று கெஞ்சி கொஞ்சி ரியாவை அறைக்குள் அனுப்பி வைத்தான் சக்தி அவனை முறைத்து கொண்டே ரியா குழந்தைக்கு ஊட்டிவிட அறைக்குள் தூக்கி சென்றாள் என்னடா நைட்டு காலில் விழுந்துடுவியோ என்று அப்போதும் சரண்யா கேலி பேச அவனோ வாயே திறக்காமல் தன் மச்சானை பாவமாக பார்த்தான் அத்தனை நேரம் தன் அவள் செய்து கொண்டிருந்த அட்டகாசங்களை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தவன் தன் மாப்பிள்ளையை காப்பாற்ற வேண்டி களத்தில் இறங்கினான் ஹேம் அந்த சரண்யாவின் காதை திருக அதை எதிர்பார்க்காதவளோ அச்சோ வலிக்குது என்று கத்தினாள் நல்ல வலிக்கட்டும் என்றவன் அவள் அருகே இருந்த சிப்ஸ் பாக்கெட்டை சுட்டி காட்டி என்ன இது என்று வினவினான் அஜியோ ஹீமானுக்கு தெரியாம மறைக்கணும்னு நினைச்சேனே என்று நினைத்தவள் அவனை சமாளிக்க வேண்டி பார்த்தா தெரியல சிப்ஸ் என்றாள் அதில் அவன் முறைக்க எனக்கு பசிக்குது நான் என்ன செய்ய என்று குறைப்பட்டு கொண்டாள் அவள் இருவரின் உரையாடலையும் ஏதோ படம் பார்ப்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தவனை சக்தி அங்க என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்ல என்று ரியாவின் குரல் களைத்தது அதை கேட்டு சிரித்த சரண்யாவின் தலையில் கொட்டிவிட்டு தங்களின் அறைக்கு ஓடி சென்றான் சக்தி ஓய் மிக்சி இங்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்று அவளின் கவனத்தை தன்புறம் திருப்பியவன் அங்க டைனிங் டேபிள்ல உன் ஃப்ரெண்டு அடிக்க வச்சிருக்க பழம் எல்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியலையா இனிமே பசிச்சதுன்னு சிப்ஸ் பாக்கெட் மேல கையவை என்று கோபமாக கூற அவளோ கண்களை சுருக்கி மேலிதழை லேசாக கடித்து என்ன பண்ணுவீங்க என்று வினவினாள் அதில் கிறங்கியவனோ அப்புறம் எல்லா வேலையும் நானே ஊட்டி விடுற மாதிரி இருக்கும் 
கையாள இல்ல என்று அவன் கூறும் போதே அவன் வாயை அடைத்தவள் போதும் போதும் இனி இந்த சிப்ஸ் பக்கமே போக மாட்டேன் என்று வேகமாக கூறினாள் அவளின் வேகமெல்லாம் எங்கு சொன்னதை செய்து விடுவானோ என்ற பயத்தினால் தான் அதிலெல்லாம் பக்க பிஸ்னஸ் மேன் தான் அவளின் ஹேமன் வாயிலிருந்த அவளின் கரத்தின் மென்முத்தத்தை பதித்தவன் காப்பி எடுத்துட்டு ரூம்க்கு வா என்றான் அவளும் சமையலறைக்கு செல்வதற்கு திரும்ப ஹே மிக்சி ஒரு கப் போதும் என்று சிரித்து கொண்டே கூற அவளும் சிரிப்புடனே கணவன் சொன்னதை செய்யும் மனைவியாக சமையலறைக்குள் சென்றாள் அறைக்குள் தன் வழக்கமான பெர்முடாசை அணிந்தவன் வேண்டுமென்றே மேல் சட்டை போடாமல் இருக்க உள்ளே வந்தவளோ ஹீமானுக்கு இதே வேலையா போச்சு என்று சத்தமாகவே சலித்து கொண்டாள் அவள் கொண்டு வந்த குழம்பியை அவனிடம் கொடுத்தவள் வேண்டுமென்றே உஃப் கீழிருந்து மேல வரதுக்குள்ள கால் வழிக்க ஆரம்பிச்சிடுது என்று கூற அவளை கட்டிலில் அமர வைத்தவன் கால்களை பிடித்து விட்டு கொண்டே மேடம் நாள் முழுசும் வீடு ஃபுல்லா சுத்தினதுக்கெல்லாம் கால் வலிக்கல ஆனா மாடி ஏறி வந்தது கால் வலிக்குதா என்று வினவினான் யாரு இந்த ஸ்பை வேலை பார்த்தது என்று அவள் யோசிக்க ஹேமந்தோ மிக்சி காலையில் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தியா பிடிச்சிருந்துச்சா என்று ஆவலுடன் வினவி இருந்தான் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு இதே நாள் தான் ஹேமந்த் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள கேட்டான் அதை கொண்டாடும் வகையில் காலை தன் மனையாளுக்கு பரிசுகளை பதுக்கி வைத்து அதற்கான க்ளூக்களை கொடுத்து விட்டு சென்றிருந்தான் அவளுக்கு பிடித்த நிறத்தில் சேலையும் அதற்கு தோதான நகைகளுமே அவனின் பரிசுகள் அவை அவளுக்கு பிடித்துதான் இருந்தது இருப்பினும் அதை வெளியில் சொல்லிவிட்டாள் அவள் மிஸ்ஸஸ் ஹீமானாக இருப்பாளா யோ ஹீமான் அப்பவே கால் பண்ணி திட்டணும்னு நினைச்சேன் இந்த நிலைமையில என்ன ட்ரெஷர் ஹண்ட் விளையாட வச்சிருக்க என்று அழைத்து கொள்ள அவளின் கண்களோ பிடித்ததை பறைசாற்றியது ஓ உனக்கு பிடிக்கலனா ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் என்று அவன் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கூற ஹலோ யாரு பிடிக்கலன்னு சொன்னா கஷ்டப்பட்டு ட்ரெஷர் ஹண்ட் விளையாடி கண்டுபிடிச்சது நானு ஸோ அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் எனக்கு தான் சொந்தோம் என்று வேகமாக அவள் கூறினாள் மெதுவா பேசிடி உள்ள இருக்க என் ஜூனியர் பயந்துட போறா என்று கூறியவன் அவளின் நான்கு மாத வயிற்றை மென்மையாக தடவினான் ரொம்ப தான் உள்ள இருக்கும் போதே இவ்வளோ சப்போர்ட்னா வெளியே வந்ததும் நானெல்லாம் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேன் போல என்று உதட்டை பிதுக்கி அவள் கூற வயிற்றில் இருந்த கரங்களை அவளின் கண்ணத்திற்கு இடம் பெயர்த்தவன் நீ தாண்டி ஃபர்ஸ்ட்டு ஏ மிக்சி என்று நெற்றியில் முத்தம் பதித்தான் அந்த மோன நிலையை இருவரும் ரசிக்க அதிலிருந்து முதலில் மீண்டவளோ குறும்பேண்ணம் தலை தூக்க நானெல்லாம் இப்படி சொல்ல மாட்டேன்பா சப்போஸ் பையனா இருந்தா நானும் அவனும் செட்டு சேர்ந்து உங்களை ஓட வைப்போம் என்று நாக்கை துருத்தியபடி கூறினாள் அவளின் தலையில் வழிக்காதபடி தட்டியவன் எப்படி மிக்சி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாவும் இருக்க சில சமயம் ரொம்ப தெளிவா இந்த குடும்பத்தையே வழி நடத்துற அளவுக்கு மெச்சூடா இருக்க சில சமயம் இப்படி வெகுளியா லூசுதனமா இருக்க என்று ஹேமந்த் கூற பட்டென்று அவனை அடித்தால் பெண்ணவள் அவன் கூறுவதும் உண்மையே வீட்டை வழி நடத்துவதில் அவளுக்கு நிகர் அவளே என்னும் விதத்தில் அத்தனை அழகாக கையாண்டாள் ஹேமந்த் சக்தி வைத்தியலிங்கம் என்று யாருமே அவளிடம் அத்தனை நேர்த்தியை எதிர்பார்க்கவில்லைதான் வீட்டை நிர்வகிப்பதாகட்டும் ரியாவை கையாள்வதாகட்டும் அத்தனை தெளிவாக செயலாற்றினாள் சரண்யா ரியா தன் அன்னை தந்தையின் இறப்பிலிருந்து மீளாததை ஏமந்த சரண்யா இருவரிடமும் கூறியிருந்தான் சக்தி அவளின் அந்த எண்ணத்தை போக்குவதற்காகவே ரியாவிடம் நெருங்க ஆரம்பித்தாள் சரண்யா ஏற்கனவே சரண்யாவை பற்றி அறிந்ததிலேயே அவளுடன் அளவளாவ வேண்டும் என்று நினைத்தறியாவிற்கு தான் பேசியதெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளாமல் தன்னுடன் சகஜமாக பேசிய சரண்யாவை பிடித்துதான் போனது அப்போதிலிருந்தே அன்னை என்று அவள் பின்னே சுற்றி கொண்டிருப்பாள் ரியா யாருடன் சேர்ந்து வேலை செய்ததற்கு சக்தியிடம் சண்டை போட்டாலோ அவளுடன் சக்தியின் இடத்தில் வேலை செய்தது ரியாதான் சில நாட்களிலேயே இருவரும் நெருக்கமாகிவிட அவளிடம் பேசி பேசி அவள் மனதில் புதைந்து கிடந்தவற்றை வெளிக்கொண்டு வந்தாள் சரண்யா அதில் வெற்றியும் கண்டாள் ஆனால் இதில் சிக்கலானது என்னவென்றால் சரண்யாவின் மீது மீயுடைமை அதிகமாயிற்று ரியாவிற்கு அதை எப்படி போக்குவது என்று சரண்யா விழிப்பதுங்க அதற்கு தீர்வாக ரியா கர்ப்பமூசியிருப்பது தெரிய வந்தது இதற்கிடையே ஹேமந்திடம் குழந்தை பேச்சை தள்ளி போட கேட்டாள் அதை கேட்டவன் அதிர அவளோ இயல்பாக இப்போ நமக்கும் குழந்தனு வந்துட்டா ரியா மறுபடியும் பழைய மாதிரியாக சான்ஸ் இருக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டது வேஸ்ட் ஆகிடும் என்று கூறினாள் அதுக்காக 
குழந்தை வேணாங்கிறது முட்டாள்தனமாக படுது என்று அவன் ஆட்சேபிக்க ஹே நான் எப்போவுமே வேண்டாம் நான் சொன்னேன் இப்போதைக்கு வேண்டாம் முதல்ல அவன் நல்லபடியாக குழந்தையை பெற்று வரட்டும் அதுக்கப்புறம் குட்டியை பார்த்துக்கிறதுலேயே அவன் நேரம் களைஞ்சிடும் அப்போது அவளுக்கு பழச எண்ணி பார்க்க கூட நேரம் இருக்காது என்று கூறி அவனையும் சம்மதிக்க வைத்தாள் அதன்படி ஏரியா நல்லபடியாக குழந்தையை ஏஞ்ச பின்னர் தங்களுக்கான வாரிசை கருவில் ஏந்தியிருந்தாள் சரண்யா இருவருமே கடந்த காலத்தை எண்ணி பார்த்தபடி இருக்க இருவரையும் கலைத்தது அவர்கள் மருமகளின் சத்தம் உன் மருமக உன்னை தேட ஆரம்பிச்சுடா என்றான் ஹேமந்த் ஆமா அப்படியே அவங்க மாமா மாதிரி என்று அவள் கண்ணடிக்க ஓய் இப்பையாச்சும் அந்த டெஸ்டில் நான் பாஸ் ஆகிட்டேனான்னு சொல்லு என்று விஷமமாக அவன் வினவ ஆ இந்த ஐட்டம் டூ ஃபெயிலு தான் அட்லீஸ்ட் உங்கள் பொண்ணு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியாச்சும் பாஸ் பண்ணிடுங்க என்று அவனிடம் இருந்து மெல்ல விலகியபடி கூறியவள் அறையை விட்டு வெளியே ஓட பார்த்து போடி மிக்சி என்றவனின் குரல் அந்த வீடு முழுவதுமே எதிரொலித்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அந்த வீடு எவ்வித ஆரவாரமோ மகிழ்ச்சியோ இல்லாமல் இருந்தது என்றாள் இப்போது யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் அந்த அளவிற்கு உயிர்ப்புடன் இருந்தது வீடு அதற்கு காரணம் அந்த இரு நண்பர்கள் என்றால் மிகையாகாது நால்வரும் இதே மகிழ்ச்சியுடன் அன்பின் வழியே பயணிக்க வாழ்க்கை விடை பெறுவோம் நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனலில் போட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி